আমাদের C5 লেকচারে সবাইকে স্বাগত আমরা C5 লেকচারে যে চ্যাপ্টারগুলো নিয়ে আলোচনা করব সেগুলি হলো যে প্রথম পত্রের রাসায়নিক পরিবর্তন যে চ্যাপ্টারটা তার রাসায়নিক গতিবিদ্যা অংশ এবং আমাদের দ্বিতীয় পত্রের তড়িৎ রসায়ন যে চ্যাপ্টারটা আছে তার কমপ্লিট অংশ তো আমরা শুরু করছি আমাদের রাসায়নিক পরিবর্তন চ্যাপ্টারে রাসায়নিক গতিবিদ্যা দিয়ে এবং রাসায়নিক গতিবিদ্যা আলোচনা করার জন্য সবার আগে আমাদের যে জিনিসটা আলোচনা করা লাগে সেটা হলো যে বিক্রিয়ার হার তো বিক্রিয়ার হার বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হলো গিয়ে আমাদের একক সময়ে যে পরিমাণ বিক্রিয়া হয় তাকে আমরা বলি বিক্রিয়ার হার আমরা যদি একটা বিক্রিয়া দেখি ফর এক্সাম্পল এ থেকে বি হচ্ছে একটা বিক্রিয়া সেখানে এ হলো আমার বিক্রিয়ক আর বি হচ্ছে গিয়ে উৎপাদ বিক্রিয়ক শুরুতে ছিল দশ মোল টি ইকোস টু জিরো দিয়ে আমরা বিক্রিয়া শুরু বুঝাচ্ছি দশ মোল আর উৎপাদ ছিল না তো আমরা দেখলাম তিন সেকেন্ড পর যখন আমি আবার মাপলাম তখন আমি দেখলাম এ আছে গিয়ে ছয় মোল আর বি আছে গিয়ে চার মোল অর্থাৎ কি হলো যে আমার এ থেকে বি হচ্ছে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ তৈরি হচ্ছে তার মানে কি যে আমাদের বিক্রিয়কের পরিমাণ ক্রমাগত কমছে উৎপাদের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে তো তিন সেকেন্ডে আমাদের বিক্রিয়ক চার মোল কমে যাচ্ছে বা তিন সেকেন্ডে আমাদের উৎপাদ চার মোল বেড়ে যাচ্ছে তো একক সময়ে বিক্রিয়ক কতটুকু কমবে বা একক সময়ে উৎপাদ কতটুকু বাড়বে সেই পরিমাণটাকে আমরা বলি বিক্রিয়ার হার তো অর্থাৎ আমরা যদি এই উদাহরণ থেকে বিক্রিয়ার হার বের করি আমরা বলবো যে আমাদের তিন সেকেন্ডে বিক্রিয়ক কমে বা উৎপাদ বাড়ে হলো গিয়ে চার মোল সুতরাং এক সেকেন্ডে আমাদের বিক্রিয়ক কমে হলো গিয়ে ফোর বাই থ্রি মোল এবং উৎপাদ বাড়ে ফোর বাই থ্রি মোল সুতরাং এই ফোর বাই থ্রি যেটা সেটা হলো গিয়ে আমাদের বিক্রিয়ার হার তো বিক্রিয়ার হারকে আমরা দুই ভাবে প্রকাশ করতে পারি একটা হলো গিয়ে প্লাস ডিএক্স বাই ডিটি এবং আরেকটা হলো মাইনাস ডিসি বাই ডিটি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুইটাকে আমি ইকুয়াল দিচ্ছি তো যখন আমরা বলি প্লাস ডিএক্স বাই ডিটি এটা দিয়ে আমরা বুঝাই যে আমাদের উৎপাদের বিক্রিয়ার হার আমাদের উৎপাদ কন্টিনিউয়াসলি বাড়তে থাকে সময়ের সাথে সাথে উৎপাদের পরিমাণ বাড়তে থাকে তাই এটাকে আমরা বললাম পজিটিভ ডিএক্স বাই ডিটি আর মাইনাস ডিসি বাই ডিটি মাইনাসটা আসে এই কারণে যে আমি এখানে মাইনাস ডিসি বাই ডিটি দিয়ে উৎপাদের বিক্রিয়ার হার না বুঝিয়ে আমি বুঝাচ্ছি বিক্রিয়কের বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়কের পরিমাণ আমরা জানি বিক্রিয়া যত কন্টিনিউ হয় বিক্রিয়কের পরিমাণ ক্রমাগত কমে দ্যাটস ওয়াই এটাকে আমরা নেগেটিভ দিয়ে প্রকাশ করছি বাট দুইটা সমান কেন দুইটা সমান তার কারণ হলো যে একটা নির্দিষ্ট সময় পরে আমার বিক্রিয়ক যতটুকু ক্ষয়প্রাপ্ত হবে উৎপাদ ঠিক ততটুকুই বাড়বে এবং যেহেতু এই দুটার পরিমাণ সমান তাই আমাদের তাদের বিক্রিয়ার হারের পরিমাণও সমান অর্থাৎ উৎপাদের বিক্রিয়ার হার সমান হলো গিয়ে বিক্রিয়কের বিক্রিয়ার হার একটা উভমুখী বিক্রিয়ার জন্য মানে উৎপাদ যেই পরিমাণে তৈরি হবে বিক্রিয়ক ঠিক একই পরিমাণে ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তো আমরা এখন একটা গ্রাফ দেখতে পারি যে আমাদের ঘনমাত্রা বনাম সময় গ্রাফ বিক্রিয়ার হারের জন্য এবং ঘনমাত্রা বনাম সময়ে আমরা দুইটা জিনিসের ঘনমাত্রা কনসিডার করব একটা হলো কি আমাদের উৎপাদের ঘনমাত্রা যেটা শুরুতে থাকে জিরো আর সময়ের সাথে সাথে তার ঘনমাত্রা বাড়তে থাকে অর্থাৎ টি ইকোস টু জিরো এটা হলো গিয়ে সময় সমান শূন্য এই সময়ে আমাদের উৎপাদের ঘনমাত্রা থাকে এই পজিশনে জিরোতে এবং আমরা ধরতে পারি যে আমাদের বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা থাকে অনেক উপরে সময়ের সাথে সাথে আমাদের বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমে সময়ের সাথে সাথে আমাদের উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়ে তো আমি যদি এখন প্লট করি গ্রাফটা আমি দেখব সময়ের সাথে সাথে আমাদের বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা কমতে কমতে প্রায় এই জিরোর কাছাকাছি চলে আসে আর সময়ের সাথে সাথে আমাদের উৎপাদের ঘনমাত্রা বাড়তে বাড়তে প্রায় ম্যাক্সিমাম লেভেলে চলে যাচ্ছে তো এই এই গ্রাফ থেকে যদি আমাকে বলে বিক্রিয়ার হার বের করতে সেটা কিভাবে সম্ভব আমরা একটু খেয়াল করি যে গ্রাফ থেকে এরকম একটা ঘনমাত্রা বনাম সময় গ্রাফ যদি আমাকে দেওয়া থাকে একটা নির্দিষ্ট সময়ে আমাকে যদি বিক্রিয়ার হার বের করতে বলে আমি কিভাবে বের করব আমি প্রথমে চিন্তা করি এটা আমার কিসের গ্রাফ এটা বিক্রিয়ক নাকি উৎপাদের গ্রাফ এটা সময়ের সাথে সাথে বাড়ছে বড় হচ্ছে সুতরাং এই ঘনমাত্রা সময়ের সাথে বড় হচ্ছে মানে এটা হলো গিয়ে উৎপাদের ঘনমাত্রার গ্রাফ আর যেটা সময়ের সাথে সাথে কমছে সেটা হলো গিয়ে আমাদের বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা তো এখন আমাকে বললো ফর এক্সাম্পল টি সমান দশ সেকেন্ড সময়ে বিক্রিয়ার হার বের করতে এটা হলো গিয়ে টি সমান দশ সেকেন্ড আমি এই দশ সেকেন্ডের মাথায় একটা দাগ টানবো দাগ টেনে ওই উৎপাদের ওখানে একটা পয়েন্ট পাচ্ছি ওই পয়েন্টের যদি আমি স্পর্শ কাকি এই পয়েন্টে আমি যদি একটা স্পর্শ কাকি আমি দেখব যে একটা ঢাল আমি পাবো স্পর্শক যে সরল রেখাটা আমি আঁকলাম এই যে সরল রেখাটাকে আমি স্পর্শক হিসেবে আঁকলাম এই পয়েন্টটাতে তো আমি একটা ঢাল পাবো এবং এই সরল রেখার বা স্পর্শকের যে ঢাল সেই ঢালটাই আমাকে বুঝাবে ডিএক্স বাই ডিটি বা আমার বিক্রিয়ার হার 
এখন আমি যদি উৎপাদের সাপেক্ষে চিন্তা না করে বিক্রয়কের সাপেক্ষে চিন্তা করি তাও আমি বের করতে পারি 10 সেকেন্ড সময়ে আমি যেই পয়েন্ট পাচ্ছি এই পয়েন্টটা আমি স্পর্শক টানলে স্পর্শকটা আমার যে ঢাল তৈরি করবে সেই ঢাল হবে গিয়ে আমাদের মাইনাস ডিসি বাই ডিটি অর্থাৎ আমাদেরকে যদি গ্রাফ দিয়ে দেয় সেখান থেকে যদি আমার বিক্রিয়ার হার বের করতে বলে আমাদের যেটা করা লাগবে আমাদের যত সময়ে বিক্রিয়ার হার বের করতে বলছে সেই সময়ে আমরা সরল রেখা আঁকবো স্পর্শক আঁকবো স্পর্শক একে আমরা ঢাল পরিমাপ করব এবং যেই ঢালটা আমি পাবো সেই ঢালটাই হবে গিয়ে আমাদের বিক্রিয়ার হার এবং বিক্রিয়ার হারের একক কি বিক্রিয়ার হারের একক হলো ঘনমাত্রার একক ডিভাইডেড বাই সময়ের একক এখন আমাদের ঘনমাত্রার একক যদি হয় মোল পার লিটার তাহলে আমাদের বিক্রিয়ার হারের একক হবে মোল পার লিটার পার টাইম টাইমের একক সেকেন্ড হতে পারে মিনিট হতে পারে আওয়ার হতে পারে যদি মিনিট হয় তাহলে মোল পার লিটার পার যদি আওয়ার হয় মোল পার লিটার পার আওয়ার লিটার না বলে আমরা মোল পার ডেসিমিটার কিউব পার সেকেন্ডও বলতে পারি অর্থাৎ আমাদের বিক্রিয়ার হারের একক হলো ঘনমাত্রার একক ডিভাইডেড বাই সময়ের একক রাসায়নিক বিক্রিয়া কিভাবে সংঘটিত হয় সেটা আমরা জানি যে বিক্রিয়ক অনুসমূহের মাঝখানে এক প্রকার আসক্তি কাজ করে তারা কাছাকাছি এসে তাদের মাঝখানে সংস্পর্শ হয় সংঘর্ষ হয় তার ফলে আমাদের নতুন যৌগ তৈরি হয় এবং আমরা বলি রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে বাট এই রাসায়নিক বিক্রিয়া কমপ্লিটলি বোঝার জন্য আমরা দুইটা থিওরি আলোচনা করি দুইটা তত্ত্ব আলোচনা করি একটা হলো গিয়ে আমাদের সংঘর্ষ তত্ত্ব এবং আরেকটা হলো গিয়ে আমাদের অবস্থান্তর অবস্থা তত্ত্ব তো প্রথমে আমরা যদি সংঘর্ষ তত্ত্ব নিয়ে কথা বলতে চাই জিনিসটা এভাবে আমরা চিন্তা করি ফর এক্সাম্পল আমি আমার কোন এক ছোট ভাইকে খুব খারাপ একটা কথা বললাম সাপোজ আমি তাকে বকা দিলাম বা গালি দিলাম তো এতে সে আমার উপর প্রচন্ড রকম রাগ করলো এবং সে আমাকে চাচ্ছে যে সে আমাকে ঘুষি মেরে আমার নাক বরাবর ঘুষি মেরে আমার নাক ফাটাবে এবং সেখান দিয়ে নাক দিয়ে আমার রক্ত পড়বে এটা তার টার্গেট ধরে নেই এটাই তার বিক্রিয়া সেই বিক্রিয়াটা করতে চাচ্ছে এখন সে যদি এই বিক্রিয়াটা করতে চায় তাকে কি কি করা লাগবে সেটা আমরা একটু আলোচনা করি প্রথমত তার হাত এবং আমার নাকের মাঝখানে মিনিমাম টাচ হওয়া লাগবে কারণ যদি সে টাচই না করে যদি সে হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুষি মারে বাংলা সিনেমায় যেরকম হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুষি মারে সেভাবে যদি মারে তাহলে তো আমার নাক আর তার হাতের কোনো কানেকশনই হবে না এবং আমার নাক ফাটবে না নাক ফেটে রক্তও বেরোবে না অর্থাৎ প্রথম শর্ত হলো গিয়ে তার হাত এবং আমার নাকের মাঝখানে মিনিমাম টাচ হওয়া লাগবে সংস্পর্শ লাগবে দুই নম্বর কথা যেটা সে যদি আমার নাকের কাছে এসে জাস্ট হালকা করে জাস্ট হালকা করে একটা মারলো তাহলে কিন্তু আমার নাক ফাটলো না রক্ত বের হলো না তার মানে তার যে উদ্দেশ্য তার যে বিক্রিয়া সেটা কিন্তু সে করতে পারলো না অর্থাৎ সে যদি আমার নাক ফাটায় এবং রক্ত বের করতে চায় তাহলে তাকে যে ঘুষিটা মারা লাগবে সেটা পর্যাপ্ত শক্তিতে হওয়া লাগবে এবং পর্যাপ্ত শক্তি বলতে আমরা বুঝাচ্ছি এতটুকু শক্তি যাতে করে আমার নাকের হাড্ডি ভাঙে এবং সেখান থেকে রক্ত বের হয় আর তিন নম্বর পয়েন্ট তাকে যেটা খেয়াল রাখা লাগবে সেটা হলো সে আমার নাক ফাটা রক্ত বের করতে চায় সে যদি আমার কান বরাবর ঘুষি মারে তাহলে তো আমার নাক দিয়ে রক্ত পড়বে না আমার নাক বরাবর এই ঘুষিটা মারা লাগবে অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে সংঘর্ষটা হওয়া লাগবে তার মানে আমরা দেখব এখন যে নাক ফাটানোর যে বিক্রিয়াটা এবং যে কোনো বিক্রিয়া বাস্তবে আমরা যে কোনো বিক্রিয়া যদি দেখি না কেন তাদের ভিতর মোটামুটি একটা সিমিলারিটি থাকে কীরকম সিমিলারিটি যে আমাদের বিক্রিয়া হওয়ার জন্য তিনটা কন্ডিশন মেনে চলার আগে তিনটা কন্ডিশনের প্রথম শর্তটা হলো গিয়ে সংস্পর্শ প্রথম শর্তটা হলো গিয়ে সংস্পর্শে আসা লাগবে যে আমার যদি বিক্রিয়ক অনুসমূহের মাঝখানে কোনো রকম সংস্পর্শ না থাকে ফর এক্সাম্পল আমি এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি এক নম্বর পয়েন্টে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন দুইটা আলাদা আলাদা পাত্রে আমি রেখে দিলাম তাদের মাঝখানে কোনো কানেকশনই হচ্ছে না তারা কিন্তু কখনোই বিক্রিয়া করবে না কিন্তু হাইড্রোজেন অক্সিজেন একসাথে রাখলে তাদের ভিতর যদি তৈরি প্রবাহিত করি তাহলে সেখান থেকে কিন্তু আমার পানি তৈরি হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে তো এটা হলো কি আমাদের প্রথম শর্ত যে বিক্রিয়া হওয়ার যে তাদের মাঝখানে মিনিমাম সংস্পর্শ হতে হবে দুই নম্বর পয়েন্ট যেটা ওই যে পর্যাপ্ত শক্তিতে ঘুষি মারা লাগবে মানে হলো যে যখন অনুসমূহ সংঘর্ষ করবে বা সংস্পর্শে আসবে তাদের এমন একটা শক্তিতে সংঘর্ষটা হতে হবে যাতে করে তাদের ওই শক্তিটা পর্যাপ্ত হয় এখন পর্যাপ্ত বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি আমরা এই দুই নম্বর উদাহরণটা খেয়াল করি এই উদাহরণে আমরা একটা আয়োডিনের অণু দেখতে পাচ্ছি আই টু এবং একটা হাইড্রোজেনের অণু দেখতে পাচ্ছি এইচ টু তারা একে অপরের দিকে ছুটে যাচ্ছে তারা একে অপরের সাথে সংঘর্ষ করলো সংঘর্ষটা যদি কম শক্তিতে করে তখন দেখা যাবে যে দিক থেকে হাইড্রোজেন আসছে বাড়ি খেয়ে সে আবার ওদিকে চলে গেল আয়োডিন যেদিক থেকে আসছে সে বাড়ি খেয়ে আবার অন্যদিকে চলে গেল এখন কতটুকু শক্তিতে সংঘর্ষ হলে তারা এরকম ভাবে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন
অর্থাৎ আয়োডিন আয়োডিন বন্ধনটা ভাঙা লাগবে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেন বন্ধনটা ভাঙা লাগবে এর চেয়ে বেশি শক্তিতে যখন সংঘর্ষ হবে তখন এই পুরনো বন্ধন ভাঙবে এবং তাদের মাঝখানে হাইড্রোজেন আয়োডিন হাইড্রোজেন আয়োডিন নতুন বন্ধন তৈরি হবে এবং তখনই আমার বিক্রিয়া হবে অর্থাৎ দুই নম্বর পয়েন্ট যেটা আমার সংঘর্ষ তত্ত্বের প্রথমটা ছিল সংস্পর্শ হতে হবে দ্বিতীয়টা হলো গিয়ে একটা ন্যূনতম শক্তিতে তাদের মাঝখানে সংঘর্ষ হতে হবে একটা মিনিমাম এনার্জি থাকা লাগবে আর তিন নম্বর পয়েন্ট যেটা সেটা ছিল যে একটা নির্দিষ্ট দিক বরাবর ঘুষি মারা লাগবে নাক ফাটাতে হলে নাক বরাবর ঘুষি মারতে হবে তো এখানে আমরা দেখি এখানে আমরা সিএইচ সিএল থ্রি দেখতে পাচ্ছি এটা হলো কি আমাদের ক্লোরোফর্ম ক্লোরোফর্মের সাথে ক্লোরিনের বিক্রিয়া কি হয় আমরা জানতে চাই তো বিক্রিয়ায় এই যে ক্লোরিন যে বিক্রিয়া করবে সে কিন্তু এই কেন্দ্রীয় যে কার্বন পরমাণু আছে কেন্দ্রীয় কার্বন পরমাণুর সাথে গিয়ে সংঘর্ষ বা সংস্পর্শ করবে তো সে যদি এই বরাবর আমার তীরচিহ্ন নির্দেশিত পথে সে যদি সংঘর্ষ করতে যায় তাহলে কিন্তু সে এক প্রকার বাধার সম্মুখীন হয় কোন রকম বাধা ক্লোরিন আকারে অনেক বড় সে যখন ওই কার্বনের সাথে মোলাকাত করতে যাচ্ছে তখন সে দেখল পথে আরো বড় বড় দুইটা ক্লোরিন আছে তার জায়গা বন্ধ হয়ে আসছে সেই যেই বাধাটা পায় সেই বাধাকে আমরা বলি গিয়ে স্থানিক বাধা বা স্টেরিক বাধা স্থানিক বাধা বা স্টেরিক হিন্ড্রেন্স বলি আমরা এই স্থানিক বাধা বা স্টেরিক বাধার কারণে যখন সে এইদিক দিয়ে সংঘর্ষ করবে তখন কিন্তু বিক্রিয়া হয় না কিন্তু ক্লোরিনটা যদি ঘুরে গিয়ে এইদিক দিয়ে সংঘর্ষ করে তখন সে খুব সহজেই কেন্দ্রীয় কার্বনের সাথে সংঘর্ষ করতে পারবে কারণ এখানে কার্বনকে এই পাশে যে হাইড্রোজেন আছে সে হাইড্রোজেন আকারে খুবই ছোট ফলে অনেক খালি জায়গা আছে ক্লোরিন সেই গ্যাপ দিয়ে কার্বনের সাথে সংঘর্ষ করে বিক্রিয়া করতে পারবে অর্থাৎ আমার বিক্রিয়ার যে সংস্পর্শ संघर्ष होते तो देखते संघर्ष तत्व तीन टाइम एक हलो गए तरह मिनिमाम बिक्रिय अनुसमूह मे मिनिमाम संस्पर्श होते तरह एक न्यूनतम शक्ति संघर्ष होते तरह एक निर्दिष्ट दिक्कत संघर्ष होते तीन टाइम हलो गए संघर्ष तत्व मूल नीति আমরা একটা প্রশ্ন সলভ করতে পারি এখন এম সি কিউ টাইপের আমাকে প্রশ্ন করলো যে সি এইচ ফোর প্লাস ক্লোরিন সেখান থেকে সি এইচ থ্রি সি এল প্লাস এইচ সি এল এই বিক্রিয়াটা দেওয়া আছে এবং সেই সাথে আরেকটা বিক্রিয়া আমাকে দিয়ে দিল ঠিক এইমাত্র আমরা যে বিক্রিয়াটা দেখলাম সি এইচ সি এল থ্রি প্লাস ক্লোরিন সেখান থেকে সি সি এল ফোর কার্বন টেট্রা ক্লোরাইড প্লাস এইচ সি এল আমাকে দুইটা বিক্রিয়া দিল বললো দুইটা বিক্রিয়ার ভিতর আমাদের কোন বিক্রিয়ার হার বেশি হবে কোন বিক্রিয়া দ্রুত হবে অ্যান্সারটা হলো গিয়ে প্রথম বিক্রিয়াটা দ্রুত হবে কেন প্রথম বিক্রিয়া দ্রুত হবে কারণ প্রথম বিক্রিয়ায় কার্বনের চারপাশে কি আছে কার্বনের চারপাশে আছে চারটা খুবই ছোট ছোট হাইড্রোজেন এদের আকার খুবই ছোট এবং বিকারক ক্লোরিন যখন ওই মাঝখানের কার্বনের সাথে সংঘর্ষ করতে যাবে সে কোন রকম স্থানিক বাধার সম্মুখীন হবে না কিন্তু যদি আমরা নিচের বিক্রিয়াটা অর্থাৎ এইখানে আমরা যে বিক্রিয়াটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা যদি দেখতে যাই তখন এই ক্লোরিন অনেক স্থানিক বাধার সম্মুখীন হয় ফলে আমরা বলতে পারি যদি আমাদের আউট অফ নো হয়ার দুইটা বিক্রিয়া দিয়ে বলে যে কোন বিক্রিয়ার হার বেশি কোন বিক্রিয়ার হার কম তখন কিন্তু অবশ্যই আমাদের স্থানিক বাধার কথা চিন্তা করা লাগবে এটা গেল আমাদের সংঘর্ষ তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আমরা এখন দেখব যে আমাদের অবস্থান্তর তত্ত্ব বলতে কি বুঝায় অবস্থান্তর তত্ত্বের আমরা একটা গ্রাফ খেয়াল করব গ্রাফটার ওয়াই এক্সিস বরাবর আমরা বসাচ্ছি এনার্জি বা শক্তি আর এক্স এক্সিস বরাবর বিক্রিয়ার ধারাবাহিকতা ধারাবাহিকতা বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে বিক্রিয়ক থেকে আস্তে আস্তে উৎপাদ হবে এরকম একটা গ্রাফ তো আমি এখানে বিক্রিয়ক দেখতে পাচ্ছি যার শক্তি হলো গিয়ে যে টোয়েন্টি বিক্রিয়কের শক্তি হলো গিয়ে বিশ ইউনিট আর আমাদের উৎপাদের শক্তি হলো গিয়ে থার্টি ইউনিট এখন বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ কিভাবে হয় আমরা অনেকেই চিন্তা করতে পারি বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ এরকম স্ট্রেট লাইনে ন্যূনতম দূরত্বে সংঘর্ষ হয়ে যাবে বাট এটা হয় না কেন হয় না কারণ বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মাঝখানে একটা শক্তির দেয়াল থাকে একটা শক্তির দেয়াল থাকে এবং এই শক্তির দেয়ালটা ক্রস করতে না পারলে আমার বিক্রিয়া হবে না অর্থাৎ বিক্রিয়ক যেটা করে বিক্রিয়ক কিছু পরিমাণ শক্তি শোষণ করতে 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 এই শক্তির দেয়ালের চূড়া পর্যন্ত পৌঁছায় এবং এরপর সে দেয়ালটা ক্রস করে উৎপাদে আসে এবং এই যে চূড়াটা এই চূড়ার অনেকগুলি নাম আছে এই চূড়ার একটা নাম হলো গিয়ে সক্রিয় অবস্থা আর একটা নাম হলো গিয়ে অবস্থান্তর অবস্থা 
এবং অনেক সময় আমরা একে জটিল অবস্থাও বলি কেন একে জটিল অবস্থা বলা হয় আমরা একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা খুবই সহজে বুঝতে পারব আমরা ধরলাম যে এ এবং বি এ বি একটা যৌগ তার সাথে সি তারা বিক্রিয়া করছে এ বি একটা যৌগ আর সি একটা বিক্রিয়ক এই দুইটা বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করছে অর্থাৎ এই পয়েন্টে অর্থাৎ যখন বিক্রিয়কে এ আর বি এর মাঝখানে যে বন্ধন সেটা কিন্তু একটা পরিপূর্ণ বন্ধন এবং বি আর সি এর মাঝখানে কোন রকম বন্ধন নাই বিক্রিয়ক যত শক্তি শোষণ করে উপরের দিকে উঠে তত তার পুরনো বন্ধনটা ভাঙতে থাকে অর্থাৎ এ আর বি এর মাঝখানে পুরনো যে বন্ধনটা আছে সেটা ক্রমাগত ভাঙতে থাকে এবং বি আর সি এর মাঝখানে একটা বন্ধন ক্রমাগত তৈরি হতে থাকে এবং আমি দেখব এই যে চুড়ায় বা সক্রিয় অবস্থায় আমার গঠনটা এরকম হবে বি এর সাথে আগে যে বন্ধন ছিল এ তার সাথে বন্ধনটা অনেকটুকু ভেঙে গেছে এবং বি এর সাথে সি যার আগে কোনো বন্ধনই ছিল না তার একটা নতুন বন্ধন তৈরি হচ্ছে ওই অবস্থায় আমাদের বি যার যোজনি কিনা এক যার হাত কিনা একটা সেখানে তার হাত আমি দুইটা দেখতে পাচ্ছি বা দুইটাই কোনোটাই কমপ্লিট হাত না এই জন্য ওই অবস্থাটিকে আমরা বলতেছি জটিল অবস্থা বা সক্রিয় অবস্থা বা অবস্থান্তর অবস্থা কারণ এর পরেই আস্তে আস্তে যখন এটা নিচের দিকে নামে আমার বি আর সি এর মাঝখানে নতুন বন্ধন ক্রমাগত তৈরি হতে থাকে এবং এ আর বি এর মাঝখানে বন্ধনটা একদম নিঃশেষ হয়ে যায় অর্থাৎ আমি যখন উৎপাদে দেখব এ আর বি এর মাঝখানে কোনো বন্ধনই নাই এবং বি আর সি এর মাঝখানে আমার বন্ধনটা একদম পারফেক্ট হয়ে যাচ্ছে তো এটা হলো কি আমাদের অবস্থান্তর তত্ত্ব যে বিক্রিয়ক ক্রমাগত শক্তি শোষণ করতে করতে একটা ওয়াল ক্রস করে উৎপাদে আসে তার মানে কি বিক্রিয়া করার জন্য বিক্রিয়ককে মিনিমাম একটা শক্তি অর্জন করা লাগতেছে বিক্রিয়া করার জন্য খেয়াল করি বিক্রিয়কের শক্তি কত ছিল বিক্রিয়কের শক্তি ছিল টোয়েন্টি বিক্রিয়া করার জন্য বিক্রিয়ককে এই ফিফটি পর্যন্ত উঠা লাগছে অর্থাৎ বিক্রিয়া করার জন্য বিক্রিয়ককে মিনিমাম এতটুকু শক্তি অর্জন করা লাগতেছে এবং বিক্রিয়া করার জন্য বিক্রিয়ককে মিনিমাম যতটুকু শক্তি অর্জন করা লাগে তাকে আমরা বলি তার সক্রিয় শক্তি বা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ই এ সক্রিয় শক্তি বা অ্যাক্টিভেশন এনার্জি এবং এটাকে আমরা প্রকাশ করি ই এ দ্বারা এবং সক্রিয় শক্তি কত আমি যদি এই গ্রাফ থেকে সক্রিয় শক্তির মানটা বের করতে চাই আমার হাইয়েস্ট অবস্থা শক্তি হলো ফিফটি ইউনিট আর বিক্রিয়কের শক্তি হলো টোয়েন্টি ইউনিট আমি বলবো আমার সক্রিয় শক্তি হলো গিয়ে থার্টি ইউনিট এই বিক্রিয়ার জন্য এই গ্রাফের জন্য আমি যদি পাশে আরেকটা গ্রাফ খেয়াল করি যে আমার এই বরাবর হলো গিয়ে এনার্জি এবং এই বরাবর হলো গিয়ে ধারা আমার এখানে আছে গিয়ে বিক্রিয়ক এবং এখানে আছে গিয়ে উৎপাদ এবং বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ এরকম একটা শক্তি অতিক্রম করে হচ্ছে একটা ওয়াল অতিক্রম করে হচ্ছে হাইয়েস্ট অবস্থা শক্তি আমাকে বলে দিল হান্ড্রেড বিক্রিয়কের শক্তি আমাকে বলে দিল টোয়েন্টি উৎপাদের শক্তি আমাকে বলে দিল ফিফটি তো এই গ্রাফে আমার সক্রিয় শক্তি কতটুকু হবে অ্যান্সার হলো বিক্রিয়ক যতটুকু ছিল টোয়েন্টি ছিল সেখান থেকে কতটুকু উঠা লাগছে তাকে হান্ড্রেড পর্যন্ত উঠা লাগছে অর্থাৎ তাকে এইটি জুল শক্তি শোষণ করা লাগছে অর্থাৎ এই এইটি জুলকে আমরা বলি তার সক্রিয় শক্তি এখন আমরা জাস্ট একটা জিনিস চিন্তা করি আমাদের সক্রিয় শক্তি যখন কম হয় আর সক্রিয় শক্তি যখন বেশি হয় কখন আমার বিক্রিয়া দ্রুত হবে চিন্তা করি যে সক্রিয় শক্তি মানে কি বিক্রিয়ককে অতটুকু শক্তি অর্জন করা লাগবে তারপর সে বিক্রিয়া করতে পারবে তো যখন সক্রিয় শক্তি কম তখন কিন্তু বিক্রিয়ক খুব সহজেই ততটুকু শক্তি অর্জন করে বিক্রিয়াটা করে ফেলবে কিন্তু যখন সক্রিয় শক্তি বেশি তখন বিক্রিয়ককে আরো বেশি সময় নিয়ে ততটুকু শক্তি অর্জন করা লাগবে তার মানে আমরা বলতে পারি সক্রিয় শক্তি বাড়ার সাথে সাথে আমাদের বিক্রিয়া স্লো হয়ে যায় অর্থাৎ সক্রিয় শক্তি বাড়ার সাথে সাথে বিক্রিয়ার হার কমে যায় এবং আমরা লিখে রাখতে পারি অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু দ্য রেট অব দ্য রিয়েকশন আমরা এখন বিক্রিয়ার হারের উপর ঘনমাত্রার প্রভাব নিয়ে আলোচনা করব যে ঘনমাত্রা যদি আমরা বাড়াই বা ঘনমাত্রা যদি কমাই তখন আমাদের বিক্রিয়ার হার কিভাবে পরিবর্তিত হয় তো আমরা এখানে একটা ছবি দেখতে পাচ্ছি আমাদের তিনটা টেস্ট টিউবে এ বি সি তিনটা টেস্ট টিউবের নাম তিনটার ভিতরেই আমরা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড নিলাম টেন মিলি লিটার করে একটা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের কনসেনট্রেশন হলো ওয়ান মোলার একটা হলো টু মোলার আর একটা হলো গিয়ে থ্রি মোলার তো আমরা এই তাদের কনসেনট্রেশন ছাড়া কিন্তু বাকি সব কিছু সেম আর তিনটার ভিতরে আমরা যোগ করলাম এইচ সি এল টোয়েন্টি মিলি লিটার ওয়ান মোলার তো যখন বিক্রিয়া করে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড এবং এইচ তারা সোডিয়াম ক্লোরাইড লবণ তৈরি করে এবং পানি তৈরি করে এবং আমি মাপলাম যে তারা কতক্ষণ ধরে বিক্রিয়া করছে বা কত সময় লাগছে তাদের বিক্রিয়া করতে এবং সেখান থেকে আমরা দেখব আমরা দেখব যে আমাদের সি যেটা তার রেট অফ দ্য রিয়েকশন সবচেয়ে বেশি হয় 
B এর রেট অফ দা রিঅ্যাকশন কম হয় আর সবচেয়ে কম হয় কি আমাদের A যেটা তার বিক্রিয়ার হার তো কেন এরকম হচ্ছে তার কারণ খুবই সিম্পল তার কারণ হলো গিয়ে তাদের ঘনমাত্রা আমরা দেখলাম যে যার ঘনমাত্রা বেশি তার বিক্রিয়ার হার সবচেয়ে বেশি যার ঘনমাত্রা কম তার বিক্রিয়ার হার আমাদের সবচেয়ে কম তো কেন এরকম হয় তার কারণটা খুব সহজে আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের ঘনমাত্রা বা কনসেন্ট্রেশন যদি আমরা বাড়াই ঘনমাত্রা বা কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে আমাদের বিক্রিয়কে অণুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ে ঘনমাত্রা বা কনসেন্ট্রেশন বাড়ালে আমাদের অণুর সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ে অণুর সংখ্যা যদি বাড়ে তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের সংঘর্ষ যে কতটুকু সংঘর্ষ হচ্ছে সেই সংঘর্ষের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং সংঘর্ষের পরিমাণ বাড়লে বিক্রিয়া দ্রুত হয় বিক্রিয়া বাড়ে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি আমাদের বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায় এটা হলো গিয়ে আমাদের বিক্রিয়ার হারের উপর ঘনমাত্রার প্রভাব যদি তা ঘনমাত্রা বাড়াই অণুর সংখ্যা বাড়ে অণুর সংখ্যা বাড়লে সংঘর্ষ সংখ্যা বাড়ে সংঘর্ষ সংখ্যা বাড়লে আমাদের বিক্রিয়ার হার তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায় এখন আমরা যদি এই কথাটাকে যে ঘনমাত্রা বাড়লে বিক্রিয়ার হার বাড়ে ঘনমাত্রা কমলে বিক্রিয়ার হার কমে প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার জন্য আমরা যদি লিখি যে বিক্রিয়ার হার মাইনাস ডিসি বাই ডিটি ইস প্রপোর্শনাল টু সি অর্থাৎ ঘনমাত্রার সমানুপাতি এখন এ কথাটা কিন্তু সবসময় ঠিক না অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা হবে সি টু দি পাওয়ার এন এর সমানুপাতি অর্থাৎ কোনো কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় ঘনমাত্রার সাথে বিক্রিয়ার হার সমানুপাতে পরিবর্তিত হয় কোনো কোনো বিক্রিয়ার ঘনমাত্রার বর্গের সাথে সমানুপাতে পরিবর্তিত হয় কোনো কোনো বিক্রিয়ার ঘনমাত্রার ঘনের সাথে সমানুপাতে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ এই এন এর মান ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি বিভিন্ন পূর্ণ সংখ্যা হতে পারে এবং এই এন কে আমরা বলি বিক্রিয়ার ক্রম তো আমরা যদি এন এর মান ওয়ান ধরে নেই তাহলে আমরা বলি এটা হলো একটা প্রথম ক্রম বিক্রিয়া তো আমরা প্রথম ক্রম বিক্রিয়ার জন্য বলতে পারি যে আমাদের বিক্রিয়ার হার ইস প্রপোর্শনাল টু কনসেন্ট্রেশন এবং এই যে বিক্রিয়ার হার ঘনমাত্রার সমানুপাতিক এই কথাটাকে যদি আমরা সমান চিহ্ন দিয়ে লিখি আমরা লিখতে পারি বিক্রিয়ার হার আমাদের একটা সমানুপাতিক ধ্রুবক কে এবং সি এর গুডফলের সমান এবং এই যে সমানুপাতিক ধ্রুবক কে একে আমরা বলি হার ধ্রুবক অথবা বেগ ধ্রুবক তো হার ধ্রুবক বা বেগ ধ্রুবক এর উপর কিন্তু আমাদের বিক্রিয়ার হার নির্ভর করে ফর এক্সাম্পল যদি আমাদের ঘনমাত্রা কনস্টেন্ট থাকে যদি ঘনমাত্রা কনস্টেন্ট হয় তখন আমি বলতে পারি আমাদের বিক্রিয়ার হার উইল বি প্রপোর্শনাল টু দ্য ভ্যালু অফ কে অর্থাৎ বেগ ধ্রুবকের মানের সমানুপাতিক হবে বেগ ধ্রুবক যদি বেশি হয় বিক্রিয়ার হার বেশি হবে বেগ ধ্রুবক কম হলে বিক্রিয়ার হার কম হবে এবং বেগ ধ্রুবক আমাদের প্রতিটা পদার্থের জন্য কিন্তু আলাদা আলাদা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বেগ ধ্রুবক যা পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের বেগ ধ্রুবক তার চেয়ে ভিন্ন অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তার চেয়ে ভিন্ন তো এখন আমাদেরকে যদি এরকম দুইটা টেস্ট টিউব দিয়ে দেয় দুইটা টেস্ট টিউব দিয়ে বললো যে একটাতে আছে গিয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড আরেকটাতে আছে যে কোনো একটা অ্যাসিড এইচ এ আমাদেরকে বলে দিল যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বেগ ধ্রুবকের মান হল গিয়ে টোয়েন্টি এই যে তার বেগ ধ্রুবকের মান হল গিয়ে দশ এবং দুইটার ভিতরেই আমরা যোগ করলাম সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টোয়েন্টি মিলি লিটার টু বলার প্রশ্ন করলো আমার কি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দ্রুত হবে নাকি একটা আননোন অ্যাসিড এই যে তার বিক্রিয়া দ্রুত হবে এবং কত গুণ দ্রুত হবে আমরা জানি খেয়াল করি একটু সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দুইটাতেই আমি সেম পরিমাণ যোগ করলাম যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড এই যে তাদের ভলিউম ইকুয়াল ইভেন তাদের কনসেন্ট্রেশনও ইকুয়াল তো তাদের পার্থক্যটা কোথায় তাদের পার্থক্য শুধু এক জায়গায় এবং সেটা হলো গিয়ে তাদের বেগ ধ্রুবকের মানে এবং বেগ ধ্রুবকের মান যার বেশি এই সূত্র অনুযায়ী আমি বলতে পারি বিক্রিয়ার হার ইস প্রপোর্শনাল টু রেড কনস্ট্যান্ট বেগ ধ্রুবকের মান যার বেশি তার বিক্রিয়ার হার বেশি হবে অর্থাৎ হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া দ্রুত হবে এই যে একটা আন্ন অ্যাসিডের বিক্রিয়ার চেয়ে এবং কয় গুণ বেশি হবে সেটা হলো গিয়ে আমাদের বেগ ধ্রুবকের রেশিও বেগ ধ্রুবকের রেশিও টু তাই আমি বলতে পারি বিক্রিয়া দ্বিগুণ হারে হবে তো এটা হলো গিয়ে আমাদের বিক্রিয়ার হারের উপর ঘনমাত্রার প্রভাব ঘনমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার হার বাড়ছে ঘনমাত্রা কমালে বিক্রিয়ার হার কমছে এবং ঘনমাত্রা থেকে আমরা আরেকটা ধ্রুবক সম্পর্কে ধারণা পাই সেটা হলো বেগ ধ্রুবক ও অ্যাসিডের ক্ষেত্রে আমরা কি বলি অ্যাসিডের বিয়োজন ধ্রুবক খারের ক্ষেত্রে আমরা বলি খারের বিয়োজন ধ্রুবক বাট সাধারণ নাম হলো গিয়ে বেগ ধ্রুবক এবং বেগ ধ্রুবকের মান যার বেশি তুলনামূলকভাবে দেখা যায় তার বিক্রিয়ার হার বেশি হয় বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব নিয়ে আমরা এখন আলোচনা করব এবং এই ব্যাপারে আমাদের সহযোগিতা করে গেছে অ্যারেনিয়াস আমরা অ্যারেনিয়াসের সমীকরণটা দেখব এবং সেখান থেকে তাপমাত্রা বাড়ালে বিক্রিয়ার হার কিভাবে পরিবর্তিত হয় সেটা নিয়ে আমরা আলোচ
এ হলো গিয়ে অ্যারেনিয়াসের ধ্রুবক এটার মান একদম নির্দিষ্ট না বাট আমরা বলতে পারি এটার মান হলো গিয়ে টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন রেঞ্জের একটা সংখ্যা ই হলো গিয়ে আমাদের লং এর বেস যেটা আমরা বলি যে লন এর লন হয় কখন যখন লং বেস ই হয় সেই ই হলো টু পয়েন্ট একটা অমূলত সংখ্যা ই এ যেটা সেটা হলো গিয়ে আমাদের সক্রিয় শক্তি টি হলো গিয়ে তাপমাত্রা আর হলো গিয়ে মোলার গ্যাস ধ্রুবক এখন এই সমীকরণটা দেখে আমাদের মাথায় প্রশ্ন আসা খুবই স্বাভাবিক আমরা পয়েন্টের নাম দিলাম বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব তো বিক্রিয়ার হারের উপর তাপমাত্রার প্রভাব আমি বের করতে চাই এমন একটা সমীকরণ থেকে যে সমীকরণে আমার বিক্রিয়ার হার নামে কোনো টার্মই নেই তো খেয়াল করি এখানে ডিএক্স বাই ডিটি বা মাইনাস ডিসি বাই ডিটি বা আর কোনো টার্ম কিন্তু আমাদের নেই আমরা যে কাজটা করব আমরা তাপমাত্রার সাথে এই হার ধ্রুবকের রিলেশন বের করব এই সমীকরণ থেকে তাপমাত্রা টি এর সাথে হার ধ্রুবকের রিলেশন বের করে আমরা যেটা বুঝার ট্রাই করব যে অ্যাকচুয়ালি তাপমাত্রা বাড়ালে হার ধ্রুবক কি বাড়ে না কমে এবং আমরা জানি হার ধ্রুবক এবং বিক্রিয়ার হার সমানুপাতিক আমরা দেখব তাপমাত্রা বাড়ালে আমাদের হার ধ্রুবক বাড়ে এবং হার ধ্রুবক বাড়লে আমি বলতে পারি বিক্রিয়ার হার বাড়ে সেখান থেকে আমি বলবো তাপমাত্রা এবং বিক্রিয়ার হার পরস্পর সমানুপাতিক তো জিনিসটা সহজে বোঝার জন্য কে ইজ ইকোস টু এ ইটু টু পাওয়ার মাইনাস ইয়ে বাই আর টি এই ইকুয়েশনটা যদি আমরা সহজে বুঝতে চাই আমরা দেখতে পারি যে আমরা এই সমীকরণটার দুই পাশে যদি লন নেই আমরা লিখতে পারি লন কে ইজ ইকোস টু লন এ ইটু দি পাওয়ার মাইনাস ইয়ে বাই আর টি তো এখানে লন এ ইন্টু বি এটাকে আমরা লিখতে পারি লন এ প্লাস লন বি অর্থাৎ লন কে ইজ ইকোস টু লন এ প্লাস লন ই ইটু দি পাওয়ার মাইনাস ইয়ে বাই আর টি এখন এই যে আমরা এটা জানি কি না যে লন বা লগ টু এর পাওয়ার হলো গিয়ে সাপোজ এক্স ওই পাওয়ারটাকে আমরা সামনে নিয়ে আসতে পারি এখানেও আমাদের পাওয়ারটা হলো গিয়ে মাইনাস ইয়ে বাই আর টি পাওয়ারটাকে আমি সামনে নিয়ে আসলাম পরের লাইনে লন কে ইজ ইকোস টু লন এ মাইনাস ই এ বাই আর টি ইন্টু লন ই এবং লন ই এর মান আমি যদি ক্যালকুলেটার চাপ দিই আমি দেখব এটার মান হলো গিয়ে ওয়ান আর এটার বেসিক কারণটা হলো লগ এর বেস ই তাকে আমরা বলি লন এবং তার পাওয়ার হলো গিয়ে ই লগ ই ভিত্তিক ই এটা হলো লন ই এবং আমরা জানি লগ এর এরকম ফর্মের ভ্যালু হয় গিয়ে ওয়ান এবং আমরা যে ফর্মুলাটা পাই সেটা হলো লন কে ইজ ইকোস টু লন এ প্লাস মাইনাস ই এ বাই আর ই টু ওয়ান বাই টি আমি ইকুয়েশনটা এভাবে লিখলাম কারণ আমি একটু পরে একটা গ্রাফ আঁকবো ওয়ান বাই টি এবং লন কে এর পারসপেকটিভে আমরা ইকুয়েশনটাকে লন এর সাপেক্ষেও লিখতে পারি এবং আমি যদি একটু কনভার্ট করে নেই লং থেকে লগে কনভার্ট করে নেই তাহলে আমরা লিখতে পারি লগ কে ইজ ইকোস টু লগ এ প্লাস মাইনাস ইয়ে বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর ইন্টু ওয়ান বাই টি এবং এই কনভার্সনটা কিভাবে হয় সেটা বোঝার জন্য আমরা জাস্ট মাঝখানে একটা লাইন লিখলেই বুঝতে পারি যে কোনো লং কে তাকে যদি আমি লগ কে লিখি তাহলে এই লগ কে এর সাথে আমার টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি গুণ করা লাগে অর্থাৎ লন কে মানি হলো গিয়ে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লগ কে লন এ মানি হলো গিয়ে টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি লগ এ বাট এটা কিন্তু সেমই থাকে এটা হলো গিয়ে মাইনাস ই এ বাই আর ইন্টু ওয়ান বাই টি এবং পরের লাইনে আমি যেটা করলাম পরের লাইনে আমি টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি দিয়ে ভাগ করে দিলাম তখন আমার আসলে লগ কে ইজ ইকোস টু লগ এ প্লাস মাইনাস ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর ইন্টু ওয়ান বাই টি এখন আসি গিয়ে আমাদের কথায় যে আমরা কিভাবে বুঝবো এখানে তাপমাত্রার সাথে কে এর রিলেশনটা কি আমরা যদি সমীকরণটা খেয়াল করি সমীকরণটা আমি এখানে আরেকবার লিখলাম যে লন কে ইজ ইকোস টু লন এ মাইনাস ই এ বাই আর টি এটা হলো কি আমাদের অ্যারেনিয়াসের সমীকরণের সহজ রূপ এখন আমি যদি তাপমাত্রা বাড়াই তাহলে আমার এই যে ভাগ ফলটা আছে একটা টার্ম ই এ বাই আর টি আমার এই ই এ বাই আর টি যে টার্মটা এই টার্মটা কমবে আমি যদি টেম্পারেচারের ভ্যালু বাড়াই তখন আমার ই এ বাই আর টি টার্মটা কমবে কারণ এখানে টি আছে গিয়ে আমার হরে তো এই টার্মটা যদি কমে আমি যদি সমীকরণটা রাইট হ্যান্ড সাইড পুরো রাইট হ্যান্ড সাইডটার দিকে তাকাই যেহেতু রাইট হ্যান্ড সাইডে একটা কনস্ট্যান্ট থেকে আমি ওই মানটা বিয়োগ করছি যে তাপমাত্রা বাড়ালে আমার ই এ বাই আর টি কমছে এবং আমি বলতে পারি আমার রাইট হ্যান্ড সাইড তার কারণে বাড়ছে কারণ রাইট হ্যান্ড সাইড থেকে আমার যেই ফলটা যেটা কমছে সেটাকে আমি মাইনাস করছি রাইট হ্যান্ড সাইড যদি বাড়ে তাহলে আমি বলতে পারি আমার লেফট হ্যান্ড সাইড ও বাড়বে এবং লেফট হ্যান্ড সাইড বাড়া মানে হলো লন কে বৃদ্ধি পাওয়া এবং লন কে যদি বৃদ্ধি পায় আমি বলতে পারি কে বৃদ্ধি পায় এবং কে বৃদ্ধি পায় মানে হলো গিয়ে বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে 
কথাটা আমরা আরেকবার খেয়াল করি আমাদের তাপমাত্রা টি এর ভ্যালু যদি বাড়ে আমাদের ই এ বাই আর টি টার্মটা হ্রাস পায় ই এ বাই আর টি টার্মটা যদি আমাদের কমে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি লন এ মাইনাস ই এ বাই আর টি এই টার্মটা বা রাইট হ্যান্ড সাইড আমার যেটা সেটা বাড়ে রাইট হ্যান্ড সাইড বাড়লে অবভিয়াসলি আমার লেফট হ্যান্ড সাইড বাড়বে এবং লেফট হ্যান্ড সাইড যদি বাড়ে তার মানে লন কে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং লন কে তখনই বৃদ্ধি পাবে যদি আমার কে এর মান বৃদ্ধি পায় এবং কে এর মান বৃদ্ধি পেলে আমি বলতে পারি আমার বিক্রিয়ার হার বাড়ছে এখন আমরা যেটা দেখতে চাই সেটা হলো গিয়ে যে আমাদের দুইটা গ্রাফ আমরা একটু খেয়াল করতে চাই গ্রাফগুলি হলো একটা হলো লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি গ্রাফ এবং আরেকটা হলো গিয়ে লক কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি গ্রাফ এবং গ্রাফগুলি আমরা খুবই সহজে খেয়াল করতে পারি যে আমাদের প্রথমটা যেটা লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি সেটা আমরা এই লন এর ইকুয়েশনটা থেকে করতে পারি আমাদের ইকুয়েশনটা কি ইকুয়েশনটা হলো লন কে ইজিকলস টু লন এ প্লাস মাইনাস ই এ বাই আর ইন্টু ওয়ান বাই টি এই ফর্মুলায় আমরা যদি দেখি আমাদের লন কে তাকে আমি ওয়াই এক্সিসে বসাচ্ছি লন এ আমাদের একটা কনস্ট্যান্ট আমি বললাম সি ওয়ান বাই টি কে আমি এক্স এক্সিসে বসাচ্ছি এবং মাইনাস ই এ বাই আরও আমার একটা কনস্ট্যান্ট আমরা যেটা পাচ্ছি ওয়াই ইজিকলস টু এম এক্স প্লাস সি এমন একটা সরল রেখা সমীকরণ যেটা কিন্তু মূল বিন্দুগামী না এবং তার ঢালের মানটা হলো গিয়ে আমাদের নেগেটিভ তো আমরা নেগেটিভ ঢালের গ্রাফ যেটা পাই আস্তে আস্তে আমাদের সেই গ্রাফটা নিচের দিকে নামতে থাকে নেগেটিভ ঢালের গ্রাফ ঠিক একইভাবে এই লক কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি গ্রাফ আমি আঁকবো লগ এর সমীকরণটা থেকে লক কে ইজিকলস টু লগ এ মাইনাস ই এ প্লাস ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর ইন্টু ওয়ান বাই টি এই সমীকরণ থেকে এবং এখানে লক কে এটাকে আমি ওয়াই অক্ষ বরাবর বসাচ্ছি ওয়ান বাই টি কে এক্স অক্ষ বরাবর বসাচ্ছি লক এ হলো গিয়ে আমার সি এবং মাইনাস ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর এটা হলো গিয়ে আমার ঢাল এম তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা এরকম একটা সরল রেখা পাবো এবং তার ঢাল হলো গিয়ে মাইনাস ই এ বাই টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর আর আমার লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি গ্রাফের ঢাল হলো গিয়ে মাইনাস ই এ বাই আর তো আমরা একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করতে পারি আমাদের একটা প্রশ্নে সাপোজ এরকম বলল যে লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি গ্রাফের ঢাল ফর এক্সাম্পল হলো গিয়ে মাইনাস হান্ড্রেড হলে সক্রিয় শক্তি কত এটা হলো গিয়ে আমাদের প্রশ্ন তো আমাদের লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি গ্রাফের ঢাল আমরা কিন্তু জানি লন কে ভার্সেস ওয়ান বাই টি গ্রাফের ঢালের মান হলো গিয়ে মাইনাস ই এ বাই আর এবং আমাদেরকে বলে দিচ্ছে এটার ভ্যালু হলো গিয়ে মাইনাস হান্ড্রেড তো আমাদের সক্রিয় শক্তিটা হলো গিয়ে ই এ সুতরাং আমি লিখতে পারি ই এ হলো গিয়ে হান্ড্রেড ইন্টু আর এবং তার ইউনিট হবে গিয়ে জুল অর্থাৎ আমরা এখানে যদি ক্যালকুলেট করি আমরা এখানে পাবো গিয়ে এইট জুল তো এভাবে আমাদের গ্রাফের ঢালের মান দেওয়া থাকলে সেই ঢালের মান থেকে আমরা কিন্তু খুব সহজেই সক্রিয় শক্তি বের করতে পারি তা আমরা এখন দেখব যে বিক্রিয়ার হারের উপর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের প্রভাবটা কিরকম এখন পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বলতে আমি কি বুঝাচ্ছি পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বলতে বুঝায় তার যে সারফেস এরিয়া তার যে পৃষ্ঠ সেই পৃষ্ঠের যে ক্ষেত্রফল ফর এক্সাম্পল আমার কাছে একটা ব্লক আছে এটা একটা ব্লক এটা একটা আমরা বলতে পারি যে অনেকটা ঘন আকৃতির আমাদের ব্লক তো এটার দৈর্ঘ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রস্থ আছে উচ্চতা আছে তো সেরকম একটা ব্লক আমি সাপোজ এই ব্লকটারই ছবি আঁকলাম এখানে যার দৈর্ঘ্য হলো ছয় মিটার প্রস্থ হলো চার মিটার আর উচ্চতা হলো গিয়ে দুই মিটার তো এখন এই ব্লকটার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কি হবে খেয়াল করি তার কয়টা তল আছে তার এই সামনের দিকে একটা তল আমি দেখতে পাচ্ছি মোটামুটি অনেক বড় ঠিক পিছনে এরকম একটা তল আছে মোট দুইটা তল আছে একই সাইজের ঠিক একইভাবে তার এই সাইডের দুইটা তল আমি দেখতে পাচ্ছি একই সাইডের একই সাইজের আর এই পাশে উপরের দুইটা তলও আমার একই সাইজের তো আমরা মোট তিন দুগুণের ছয়টা তল দেখতে পাচ্ছি তো এই ছয়টা তলের আমি যদি ক্ষেত্রফল বের করি ক্ষেত্রফল বের করে কিভাবে দৈর্ঘ্য গুণ প্রস্থ সেটা দিয়ে আমরা ক্ষেত্রফল বের করি ছয়টা তলের ক্ষেত্রফল বের করলে আমি যে মোট সামেশন পাবো ক্ষেত্রফলের সেটা হলো কি আমার এই ব্লকটার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল তো আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে আমাদের এই বড় যে তলটা এটা সামনে একটা আছে পিছনে একটা আছে এই তলটার ক্ষেত্রফল কত হবে যে ছয় আর চার এই দুটা গুণ করলে আমরা পাবো চব্বিশ আর পিছনে আরেকটা একই রকম তল আছে তা আমরা পাবো চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ মিটার স্কোয়ার আমাদের এই বড় দুইটা তলের ক্ষেত্রফল এই সাইডের যে দুইটা তল একটা হলো গিয়ে আমাদের ছয় মিটার দৈর্ঘ্য আর দুই মিটার প্রস্থ তাহলে এই তলটার ক্ষেত্রফল হবে গিয়ে ছয় দুগুণে বারো এবং এরকম দুইটা তল আছে তো আমরা বলতে পারি যে আমাদের 
পরের টুকু হলো গিয়ে বারো দুগুণে চব্বিশ মিটার স্কোয়ার আর এই উপরের যে তলটা এই উপরের তলের ক্ষেত্রফল কতটুকু হবে তার চার এবং দুই দুইটা ডায়ামিটার তাহলে চার দুগুণে আট তো উপরে একটা নিচে একটা মোট হলো গিয়ে আমাদের ষোলো মিটার স্কোয়ার তার মানে আমাদের টোটাল পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল অর্থাৎ যতটুকু এটাকে যদি আমি কার্পেট দিয়ে মোড়াই আমার কতটুকু কার্পেট লাগবে সেই পরিমাণটা হলো গিয়ে আমার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল এবং আমরা ক্যালকুলেট করলে দেখব এখানে আমরা পাচ্ছি এইটি মিটার স্কোয়ার আমি যেটা বুঝাতে চাই আমরা যদি এই ব্লকটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি আমাদের যে ব্লকটা ছিল তাকে যদি আমরা সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেলি তখন আমাদের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেড়ে যায় তো আমরা এটা বুঝানোর জন্য যেই সমান দুইটা তলে ভাগ করলাম তার ভিতর যে কোনো একটা নিলাম এবং তার যে কোনো একটা ছবি ফর এক্সাম্পল আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি কিভাবে ভাগ করলাম দেখি তার উচ্চতা ছয় মিটারই আছে তার প্রস্থ চার মিটারই আছে এবং ওই যে এক মিটার যেটা আগে সেটা ছিল দুই মিটার সেখান থেকে আমার হয়ে গেছে এক মিটার কারণ আমি এটাকে সমান দুই ভাগে ভাগ করে ফেলছি এখন যদি আমি পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বের করতে চাই আমার এই যে তলটা এরকম দুইটা তল আছে এই সাইজের চার ছয় চব্বিশ চব্বিশ দুগুণে আটচল্লিশ মিটার স্কোয়ার হবে ঠিক একইভাবে আমার এই পাশে যে তলটা আছে সেটা হলো গিয়ে ছয় গুণ এক মানে হলো গিয়ে ছয় বর্গ মিটার এবং দুইটা তল যেহেতু তাই ছয় দুগুণে বারো মিটার স্কোয়ার হবে আর উপরের যে তলটা সেটা হলো চার এবং এক দুইটা ডায়ামিটার তো আমরা চার গুণ এক আমরা বলতে পারি চার এবং যেহেতু দুইটা তল তার মানে চার দুগুণে আট মিটার স্কোয়ার তো ক্যালকুলেট করলে আমরা দেখব যে আমাদের এরকম একটা ব্লক সমান দুইটা ব্লকে ভাগ করছি আমাদের একটা ব্লকের ক্ষেত্রফল আসছে গিয়ে ক্ষেত্রফল বেড়ে যাচ্ছে এবং সেটা হচ্ছে গিয়ে মিটার স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা একটা জিনিস দেখলাম বা বুঝলাম সেটা হলো গিয়ে আমরা যদি একটা জিনিসকে সমান দুই ভাগে বা অনেকগুলি ভাগে ভাগ করি তখন আমাদের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল সবসময় কি হয় সবসময় বাড়তে থাকে এখন এই জিনিসটার সাথে আমাদের বিক্রিয়ার হারের রিলেশন কি ফর এক্সাম্পল আমরা একটা উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে একটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের বার আছে সেটা হলো গিয়ে এক কেজি ভরের এবং ওই এক কেজি ভরের ক্যালসিয়াম কার্বোনেট কি ফর এক্সাম্পল আমি একটা বাটিতে গুড়া গুড়া করে নিলাম পাউডারের মতো ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিলাম তো আমাদের প্রশ্নটা যেটা করলো সেটা হলো গিয়ে যে ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের টুকরাটা আমার হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে দ্রুত বিক্রিয়া করবে নাকি আমার যে গুড়া গুড়া ক্যালসিয়াম কার্বোনেট আছে সেটা আমার হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সাথে দ্রুত বিক্রিয়া করবে তো আমি যখন এক টুকরা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিয়ে কাজ করছি তখন তার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল আমি বের করতে পারবো এরপর যখন ওই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটকে আমি অনেকগুলি ভাগে ভাগ করলাম তার মানে কি আমার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল অনেক বেড়ে যাবে পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেড়ে যাওয়া মানে হলো বিক্রিয়ক অণুগুলোর সংস্পর্শ তল বেড়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তারা বেশি বেশি একে অপরের কাছাকাছি আসতে পারতেছে তাদের মাঝখানে সংস্পর্শ বেশি হচ্ছে ফলে এই বিক্রিয়াটা অর্থাৎ যেখানে আমি গুড়া গুড়া ক্যালসিয়াম কার্বোনেট নিলাম যার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফল বা পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেশি এবং পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেশি হওয়ার কারণে তার সংস্পর্শ বেশি হচ্ছে ফলে তার বিক্রিয়া একক সময়ে বেশি হবে অর্থাৎ আমি বলতে পারি আমার এই গুড়া গুড়া ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের বিক্রিয়ার হার ওই বার যেই ক্যালসিয়াম কার্বনের তার বিক্রিয়ার হারের চেয়ে বেশি তার কারণটা কি তার কারণটা হলো গিয়ে এখানে আমাদের সারফেস এরিয়া বেশি এবং সারফেস এরিয়া বেশি হলে আমাদের সংস্পর্শ যেটা আমরা বললাম যে সংস্পর্শ বেশি হয় এবং সংস্পর্শ বেশি হলে আমাদের বিক্রিয়ার হারও ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে আমরা যেটা দেখতে পেলাম সেটা হলো বিক্রিয়ার হারের উপর পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফলের প্রভাব এবং বিক্রিয়ার হার বাড়ে যদি আমাদের পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল ক্রমাগত বাড়তে থাকে আমরা রাসায়নিক কোষ নিয়ে আলোচনা করব তো রাসায়নিক কোষ নিয়ে আলোচনা শুরুতেই আমরা দেখতে চাই যে সক্রিয়তার সিরিজ বলতে কি বোঝায় আমরা ধাতু সমূহের জন্য সক্রিয়তার সিরিজ খেয়াল করব এবং আয়ন সমূহের জন্য আমরা সক্রিয়তার সিরিজটা শুরুতেই দেখে নিব তো আমাদের ধাতুগুলির সক্রিয়তার সিরিজ মনে রাখার জন্য আমরা একটা ছড়া টাইপের একটা রিদম মনে রাখি যে লিকে কানা মেগাইপার এলো যেন ফিরে সোনা পাবে হাই কাপুরুষ হাজি আজি পিটাবে আমায় তো এইটা যদি আমরা খেয়াল করি যে লিথিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্ক আয়রন টিন লেড হাইড্রোজেন কপার মার্কারি সিলভার প্লাটিনাম এবং গোল্ড তো আমরা যত গোল্ড থেকে লিথিয়ামের দিকে যাব আমাদের সক্রিয়তা তত বাড়বে অর্থাৎ আমাকে যদি প্রশ্ন করে যে জিঙ্ক আর অ্যালুমিনিয়াম এ দুটার মাঝখানে কে বেশি সক্রিয় আমরা কিন্তু এই সিরিজ দেখে বুঝে বলতে পারি যে আমাদের অ্যালুমিনিয়াম জিঙ্কের চেয়ে বেশি সক্রিয় বা যদি প্রশ্ন করে যে ম্যাগনেশিয়াম সোডিয়াম এই দুয়ের মাঝখানে কে বেশি সক্রিয় আমরা বলবো যে সোডিয়াম বেশি স
কম সক্রিয় আর এই সিরিজে সবচেয়ে কম সক্রিয় যে মৌলটা সেটা হলো গিয়ে আমাদের গোল্ড দ্বিতীয় কম সক্রিয় হলো প্লাটিনাম এরপরে হলো গিয়ে সিলভার তো এই সক্রিয়তা সিরিজটা মনে রাখলে আমরা অনেক ধরনের সুবিধা পাব এবং যেটা আমরা দেখব তড়িৎ বিশ্লেষণ করার সময় একটু পরেই আমরা দেখব তড়িৎ বিশ্লেষণ করার সময় সক্রিয়তা সিরিজ আমাদের কাজে লাগে আর আয়ন সমূহের যখন আমরা সক্রিয়তার সিরিজ করতে যাই আয়ন সময়ে সক্রিয়তার সিরিজ মনে রাখার জন্য আমরা এই জিনিসটা মনে রাখি যে না সায় কোলা ব্যাং হাসে তো না দিয়ে হলো গিয়ে নাইট্রেট আর সায় হলো গিয়ে সালফেট কোলা ব্যাং ক্লোরিন এবং ব্রোমিন ক্লোরাইড আয়ন এবং ব্রোমাইড আয়ন আর হাসে বলতে আমি বুঝাচ্ছি হাইড্রোক্সিল আয়ন অর্থাৎ আমাদের এই আয়নগুলোর ভিতর হাইড্রোক্সিল আয়ন সবচেয়ে কম সক্রিয় আর আমি যত বাম দিকে যাব আমি দেখব নাইট্রেট আমার সবচেয়ে বেশি সক্রিয় তো আমাকে যদি প্রশ্ন করে যে ক্লোরাইড আর ব্রোমাইড আয়নের ভিতর কোন আয়ন বেশি সক্রিয় অ্যান্সার হলো গিয়ে ক্লোরাইড আয়ন বেশি সক্রিয় তো আমরা দেখতে পেলাম আমাদের সক্রিয়তার সিরিজটা ধাতুর জন্য এবং আয়নের জন্য অ্যানায়নের জন্য সক্রিয়তার সিরিজ কীরকম আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ বা তড়িৎ রাসায়নিক কোষ দুইটা নিয়ে আলোচনা করার আগে আমরা এটা বলতে পারি যে আমাদের যে কোনো পদার্থ তাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করতে পারি যে তড়িৎ পরিবহন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তাকে আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করি তার ভিতর একটা হলো গিয়ে পরিবাহী পদার্থ একটা হলো অর্ধ পরিবাহী পদার্থ এবং আরেকটা হলো অন্তরক পদার্থ পরিবাহী পদার্থ মানে হলো যাদের মাঝখান দিয়ে যাদের ভেতর দিয়ে আমার খুব সহজেই ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎ পরিবাহিত হতে পারে অর্ধ পরিবাহী পদার্থ মানে হলো যাদের পরিবহন ক্ষমতা পরিবাহীর মতো ততটা ভালো না বাট একদম খারাপও না আর অন্তরক পদার্থ হলো গিয়ে যাদের মাঝখান দিয়ে খুব সহজে তড়িৎ পরিবাহিত হয় না ফর এক্সাম্পল কাঠ কাঠের মাঝখান দিয়ে কিন্তু খুব বেশি কারেন্ট আমরা ফ্লো হতে দেখি না শুকনো অবস্থায় পরিবাহী পদার্থকে আমরা আবার দুইটা ভাগে ভাগ করি তাদের ভিতর একটা পদার্থকে আমরা বলি ধাতব বা ইলেকট্রনীয় পরিবাহী এবং আরেকটাকে আমরা বলি তড়িৎ বিশ্লেষ্য পরিবাহী তো আমরা বেসিক্যালি আমাদের কাহিনী হলো গিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষ্য নিয়ে বাট আমরা যদি বলে নেই ধাতব বা ইলেকট্রনীয় পরিবাহী বলতে কি বোঝায় ফর এক্সাম্পল আমাদের যে কারেন্টের তারগুলো কারেন্টের তারগুলো সাধারণত কপার বা অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর তৈরি তো ওই কপার বা অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর তৈরি কঠিন অবস্থার আমাদের যেই ধাতুর তারগুলি আছে সেগুলির ভিতর দিয়ে যখন ইলেকট্রন ফ্লো হয় তখন কিন্তু আমাদের ওই তারগুলোর কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে না অর্থাৎ আমি বললাম যে আমাদের এক টুকরা লোহা আছে এই লোহার মাঝখান দিয়ে ইলেকট্রন সাপোজ ফ্লো হচ্ছে তো ইলেকট্রন ফ্লো হলে ওই আমার লোহার টুকরাটার কোনো রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটছে না সুতরাং আমি বলতে পারি যে এই লোহার টুকরাটা লোহার ধাতুটা হলো গিয়ে আমাদের ধাতু বা ইলেকট্রনীয় পরিবাহী আমাদের মোটামুটি সকল ধাতু হলো গিয়ে ইলেকট্রনীয় পরিবাহী আর তড়িৎ বিশ্লেষ্য বলতে কি বুঝায় ফর এক্সাম্পল আমাদের আছে গিয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটা জলীয় দ্রবণ সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ তো এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের ভিতর আমি যদি কোনো ব্যবস্থার মাধ্যমে কারেন্ট ফ্লো করি তখন দেখা যায় আমাদের এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ থেকে আমাদের তৈরি হয় হাইড্রোজেন আমাদের তৈরি হয় অক্সিজেন এবং আমাদের তৈরি হয় মানে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড অর্থাৎ আমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে যখন যে সকল পরিবাহীর ভিতর দিয়ে ইলেকট্রন বা বিদ্যুৎ পরিবহনের সময় তাদের রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে তাদেরকে আমরা বলি তড়িৎ বিশ্লেষ্য এবং যেই রাসায়নিক পরিবর্তনটা ঘটে তাকে আমরা বলি তড়িৎ বিশ্লেষণ বা ইলেকট্রোলাইসিস আর এই ধরনের পরিবাহীকে আমরা বলি ইলেকট্রোলাইটিক কন্ডাক্টর তো আমরা এখন তড়িৎ বিশ্লেষ্য বা ইলেকট্রোলাইসিস সম্পর্কে জানব এবং যেখানে আমরা কাজ করব তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ নিয়ে অর্থাৎ যাদের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবাহিত হলে তারা রাসায়নিকভাবে পরিবর্তিত হয় আমরা এখন তড়িৎ কোষ নিয়ে আলোচনা করব তো তড়িৎ কোষ আমাদের দুই প্রকার আমরা দুই প্রকার তড়িৎ কোষ নিয়ে দেখব এখন প্রথমটা হলো গিয়ে তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ এবং দ্বিতীয়টা হলো গিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক কোষ তো তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে আমরা মূলনীতিটা যদি একটু বলে রাখি তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে আমরা দেখব যে আমরা বিদ্যুৎ সরবরাহ করছি এবং ওই সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করে আমাদের ওই সেলের ভিতর বিক্রিয়া ঘটছে অর্থাৎ তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে আমাদের বিদ্যুৎ শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে কনভার্ট হয় আর যখন আমরা তড়িৎ রাসায়নিক কোষ পড়ব তখন আমরা দেখব যে আমাদের রাসায়নিক বিক্রিয়া হবে এবং সেখান থেকে আমরা পাবো গিয়ে কারেন্ট পাবো অর্থাৎ আমাদের যে ছোট ছোট ব্যাটারি আমরা ব্যবহার করি বিভিন্ন কারেন্টের অল্টারনেট হিসেবে যে ব্যাটারি আমরা ব্যবহার করি সেই ব্যাটারিগুলি হলো গিয়ে আমাদের তড়িৎ রাসায়নিক কোষ সেখানে কেমিক্যাল রিয়েকশন হয় কেমিক্যাল রিয়েকশন থেকে আমরা কারেন্ট পাই আর তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষে আমরা ঠিক উল্টা ব্যাপারটা দেখব আমরা ব্যাটারি ব্যবহার করব এবং সেই ব্যাটারি 
ব্যবহারের মাধ্যমে সেখান থেকে আমরা পাবো গিয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া বিক্রিয়া করানোর জন্য আমরা কারেন্ট খরচ করব তো আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষের মূল নীতিটা দেখতে চাই আমরা একটা পাত্র নিলাম পাত্রের ভিতরে আমরা একটা দ্রবণ নিলাম এবং সেটা হলো গিয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড প্লাস পানি অর্থাৎ আমি এখানে যার তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে চাচ্ছি সেটা হলো গিয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড অ্যাকোয়াস সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ তো যখন আমি তড়িৎ বিশ্লেষণ করব আমাদের দুইটা দণ্ড আমি প্রবেশ করাচ্ছি ফর এক্সাম্পল কার্বন দণ্ড গ্রাফাইট এবং এটাও গ্রাফাইট কার্বন দণ্ড তো এই দুইটা দণ্ডকে আমরা বলি দুইটা তরিদ্দার এবং এই দুইটা তরিদ্দারকে আমরা একটা ব্যাটারির সাথে কানেকশন দিলাম ব্যাটারির যে লম্বা যে প্রান্তটা তাকে আমরা বলি ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্ত আর যে ছোট প্রান্তটা তাকে আমরা বলি নেগেটিভ প্রান্ত তা আমাদের লম্বা প্রান্তের সাথে যে তরিদ্দারটা কানেক্টেড সেই তরিদ্দারটা অবশ্যই আমাদের একটা ধনাত্মক তরিদ্দার আর নেগেটিভ প্রান্তের সাথে আমার যে তরিদ্দারটা কানেক্টেড সেটা হলো গিয়ে আমাদের নেগেটিভ তরিদ্দার তা আমরা দুই ধরনের তরিদ্দার পাচ্ছি একটা হলো গিয়ে ধনাত্মক তরিদ্দার এবং আরেকটা হলো গিয়ে ঋণাত্মক তরিদ্দার এবং এই ধনাত্মক তরিদ্দারকে আমরা বলি গিয়ে অ্যানোড এবং ঋণাত্মক তরিদ্দারকে আমরা বলি গিয়ে ক্যাথোড তো অ্যানোড এবং ক্যাথোড এটা বাই ডিফল্ট নাম যে ধনাত্মক তরিদ্দার যা যেটা হবে তাকে আমরা বলবো অ্যানোড আর ঋণাত্মক তরিদ্দারকে আমরা বলবো ক্যাথোড এখন আমরা যখন বর্তনী বন্ধন করে এখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করব ব্যাটারির মাধ্যমে যখন আমি কারেন্ট পাস করব তখন আমার এখানে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটবে এবং রাসায়নিক বিক্রিয়াটা কিভাবে হয় সবার আগে আমার যেই তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থ আছে তড়িৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে আমি এখানে নিচ্ছি সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ সবার আগে আমাদের এই সোডিয়াম ক্লোরাইডটা আয়নিত হবে সোডিয়াম প্লাস ক্লোরিন মাইনাস এবং পানীয় আয়নিত হবে এইচ প্লাস ও এইচ মাইনাস তো আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দুই টাইপের আয়ন পাচ্ছি এখানে আমরা পাচ্ছি গিয়ে পজিটিভ আয়ন বা কাটা কাটা আয়ন তাদেরকে আমরা বলি ক্যাটায়ন এবং এখানে আমরা পাচ্ছি গিয়ে নেগেটিভ আয়ন তাদেরকে আমরা বলি গিয়ে অ্যানায়ন তো ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন আমরা পাচ্ছি এখন এই ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন তারা ভিন্ন ভিন্ন তরিদ্দারের দিকে ছুটে যাবে কেন আমরা যদি চিন্তা করি ক্যাটায়নের যারা তারা হলো গিয়ে ধনাত্মক চার্জ যুক্ত তো তারা পজিটিভ চার্জ একটা পজিটিভ চার্জ যদি আমার কাছে থাকে সেই পজিটিভ চার্জটা কি খুঁজবে সেই পজিটিভ চার্জটা খুঁজবে এমন কাউকে যে কিনা নিজে নেগেটিভ চার্জ বা যার কিনা অনেক ইলেকট্রন আছে তো আমার দ্রবণে যে ক্যাটায়নগুলো আছে তারা দেখলো এখানে ক্যাথোড আছে এবং ক্যাথোডে কি আছে ক্যাথোডে নেগেটিভ চার্জ ক্যাথোড ব্যাটারির নেগেটিভ প্রান্তের সাথে কানেক্টেড তো আমার ক্যাটায়নগুলো সোডিয়াম প্লাস এবং হাইড্রোজেন প্লাস তারা ক্যাথোডের দিকে ছুটে যায় এবং সেখানে গিয়ে ক্যাথোড থেকে তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিক্রিয়াটা সম্পন্ন করে এখন প্রশ্নটা হলো আমার তো ক্যাটায়ন দুইটা সোডিয়াম প্লাস এবং হাইড্রোজেন প্লাস এই দুইটা ক্যাটায়নের ভিতর কে আগে আমার ক্যাথোডে যাবে দুইজন কিন্তু একই সাথে ক্যাথোডে যায় না দুইজনের ভিতরে একজন আগে যায় আরেকজন যাই না বা পরে যায় এখন কে আগে যাবে এটা আমরা ডিফাইন করি সক্রিয়তার সিরিজ থেকে আমরা সক্রিয়তার সিরিজে দেখে আসছি যে সোডিয়াম অনেক উপরে থাকে হাইড্রোজেন মোটামুটি নিচের দিকে থাকে অর্থাৎ কি অর্থাৎ আমাদের সোডিয়াম অনেক বেশি সক্রিয় একটা ধাতু হাইড্রোজেন মোটামুটি প্রায় কম সক্রিয় খুবই কম সক্রিয় ধাতু হলো গিয়ে হাইড্রোজেন এখন আমরা যদি বলি যে সোডিয়াম সক্রিয় ধাতু মানে কি সোডিয়াম সক্রিয় ধাতু মানে হলো সে দ্রুত ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় হাইড্রোজেন কম সক্রিয় ধাতু মানে কি হাইড্রোজেন ইলেকট্রন ছাড়তে একটু কষ্ট হয় এখানে কিন্তু আমরা উল্টা কথা বলতেছি এখানে আমরা বলতেছি সোডিয়াম প্লাস আর হাইড্রোজেন প্লাস দুটা ক্যাটায়ন তারা ক্যাথোডে যাবে এবং ক্যাথোডে গিয়ে তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এখন কে আগে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে আমরা সক্রিয়তার সিরিজ থেকে বলি সোডিয়াম উপরে সে দ্রুত ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণের যখন ব্যাপার আসে সে কিন্তু অনেক দেরিতে ইলেকট্রন গ্রহণ করে অর্থাৎ হাইড্রোজেন প্লাস সে কিনা দেরিতে ইলেকট্রন ছাড়ে বাট ইলেকট্রন গ্রহণের বেলায় সে কিন্তু আগে ইলেকট্রন গ্রহণ করবে অর্থাৎ আমরা দেখব সোডিয়াম প্লাস এবং হাইড্রোজেন প্লাসের ভিতর ক্যাথোডে গিয়ে আমাদের যে রিয়েকশনটা হবে সেই ক্যাথোডের রিয়েকশনটা হবে যে হাইড্রোজেন প্লাস দ্রুত ইলেকট্রন গ্রহণ করে আমাদের তৈরি হবে গিয়ে হাইড্রোজেন গ্যাসে অর্থাৎ ক্যাথোডে আমাদের তৈরি হবে হাইড্রোজেন গ্যাস অ্যানোডে কি হবে আমরা যদি অ্যানোডে দেখি অ্যানোডে কি আছে অ্যানোডে অনেক বেশি পজিটিভ চার্জ আছে ব্যাটারির পজিটিভ প্রান্তের সাথে যুক্ত অ্যানোড পজিটিভ চার্জ আছে অর্থাৎ যারা আমার ঋণাত্মক আয়ন যারা ঋণাত্মক আয়ন তারা অ্যানোডের দিকে ছুটে যাবে আমার ঋণাত্মক আয়ন হলো ক্লোরাইড এবং হাইড্রোক্সিল এবং এই দুইটার ভিতর 
আগে কে অ্যানোডে যাবে এটা ডিপেন্ড করবে আমাদের সক্রিয়তা সিরিজের উপর এবং সক্রিয়তার সিরিজে যার অবস্থান নিচে সে আগে আমার অ্যানোডে যাবে তো আমরা যদি দেখি ক্লোরাইড এবং হাইড্রোক্সিল এই দুইয়ের ভিতর আমাদের হাইড্রোক্সিলের অবস্থান নিচে তো হাইড্রোক্সিল আগে অ্যানোডে যাবে এবং হাইড্রোক্সিল অ্যানোডে গিয়ে ফোর ও এইচ মাইনাস থেকে আমাদের তৈরি করবে দুই অনু পানি প্লাস অক্সিজেন প্লাস চারটা ইলেকট্রন অর্থাৎ আমরা ক্যাথোডে পাব গিয়ে হাইড্রোজেন এবং আমাদের অ্যানোডে তৈরি হবে গিয়ে অক্সিজেন অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের যদি আমি তৈরি বিশ্লেষণ করি আমাদের ক্যাথোডে তৈরি হয় হাইড্রোজেন অ্যানোডে তৈরি হয় অক্সিজেন আমরা এখানে যেই সমস্যার সম্মুখীন হলাম সেটা হলো গিয়ে আমার যদি দুইটা ক্যাটায়ন থাকে বা দুইটা অ্যানায়ন থাকে তখন তাদের ভিতর কে আগে ক্যাথোডে যাবে বা কে আগে অ্যানোডে যাবে এই ব্যাপারে আমাদের রুলসটা আমরা ক্লিয়ার করে বলে নেই এই ব্যাপারে আমাদের রুলসটা হলো একাধিক ক্যাটায়নের ভিতর বা একাধিক অ্যানায়নের ভিতর যার অবস্থান সক্রিয়তার সিরিজে যত নিচে সে তত দ্রুত ক্যাথোডে যায় বা অ্যানোডে যায় যেমন এখানে আমার সোডিয়াম প্লাস হাইড্রোজেন প্লাসের ভিতর হাইড্রোজেনের অবস্থান সক্রিয়তার সিরিজের নিচে তাই হাইড্রোজেন আগে ক্যাথোডে যাচ্ছে ক্লোরিন মাইনাস হাইড্রোক্সিল মাইনাসের ভিতর হাইড্রোক্সিল মাইনাসের অবস্থান সক্রিয়তার সিরিজের নিচে তাই হাইড্রোক্সিল মাইনাস আগে অ্যানোডে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে আমরা ক্যাথোডে পাচ্ছি হাইড্রোজেন অ্যানোডে পাচ্ছি অক্সিজেন আমি যদি আরেকটু খেয়াল করি আমাদের ক্যাথোডের যে বিক্রিয়াটা সেই বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন গ্রহণ হচ্ছে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে হাইড্রোজেন প্লাস আর অ্যানোডের বিক্রিয়ায় ও এইচ মাইনাস ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে তো ইলেকট্রনের ছাড়ন মানে কিন্তু জারণ অর্থাৎ যে বিক্রিয়ায় আমাদের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া হয় সেই বিক্রিয়াকে আমরা বলি গিয়ে জারণ বিক্রিয়া সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের অ্যানোডে যে বিক্রিয়াটা ঘটছে সেটা হলো একটা জারণ বিক্রিয়া এবং ক্যাথোডে ইলেকট্রন গ্রহণ হচ্ছে সুতরাং ক্যাথোডে যে বিক্রিয়াটা হচ্ছে সেই বিক্রিয়াটা হচ্ছে একটা বিজারণ বিক্রিয়া তো আমাদের যদি প্রশ্ন আসে তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় অ্যানোডে কি হয় ক্যাথোডে কি হয় তড়িৎ বিশ্লেষণের সময় আমরা মনে রাখব সব সময়ই আমরা দেখব অ্যানো জারণ ঘটে এবং ক্যাথোডে বিজারণ ঘটে তো আমরা একটা তড়িৎ বিশ্লেষ্য সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের সাধারণ তড়িৎ বিশ্লেষণ মূল নীতিটা দেখলাম এখন আমরা একটু দেখব যদি আমি এখানে সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণ না নিয়ে অ্যাকোয়াস সলিউশন না নিয়ে যদি আমি সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলিত দ্রবণ নেই লিকুইড সলিউশন নেই তখন আমার কি চেঞ্জ হবে তো আমরা এখন একটা ভালো জিনিস দেখতে পাবো যদি আমি লিকুইড সলিউশন নেই তখন আমরা বলবো যে আমাদের দ্রবণটায় সোডিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ অনেক বেশি ঘনমাত্রা অনেক বেশি সোডিয়াম ক্লোরাইডের জলীয় দ্রবণের তুলনায় গলিত দ্রবণের পরিমাণ ঘনমাত্রা অনেক বেশি তো এখন আমাদের ক্যাটায়ন সোডিয়াম প্লাস হাইড্রোজেন প্লাস ওই সক্রিয়তার সিরিজ অনুযায়ী দেখা যাবে হাইড্রোজেন প্লাস থেকে আমরা পাবো হাইড্রোজেন ক্যাথোডে বাট আমার অ্যানোডের বিক্রিয়াটা চেঞ্জ হয়ে যাবে অ্যানোডের বিক্রিয়াটা চেঞ্জ হয়ে যাবে কেন কারণ আমার হাইড্রোক্সিল আর ওএইচ মাইনাসের ভিতর আগের বার আমার ওএইচ মাইনাস ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছিল অ্যানোডে গিয়ে তার কারণ ছিল সক্রিয়তার সিরিজ বাট এবার যেহেতু আমার ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা বেশি এবং কেন ঘনমাত্রা বেশি তার কারণ হলো আমি এখন সোডিয়াম ক্লোরাইডের গলিত দ্রবণ নিচ্ছি জলীয় দ্রবণ না যেহেতু ক্লোরাইড আয়নের ঘনমাত্রা বেশি তাই এবার ক্লোরাইড আয়ন আমার অ্যানোডে যাবে আগে এবং আগে অ্যানোডে গিয়ে ক্লোরাইড আয়ন ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে আমাদের তৈরি করবে ক্লোরিন গ্যাস প্লাস ইলেকট্রন অর্থাৎ আমি দেখতে পাচ্ছি যখন আমরা জলীয় দ্রবণ নিয়ে কাজ করছি সোডিয়াম ক্লোরাইডের তখন আমার তৈরি হচ্ছে হাইড্রোজেন ক্যাথোডে এবং অ্যানোডে অক্সিজেন আর যখন আমি গলিত দ্রবণ নিয়ে কাজ করছি আমার তৈরি হচ্ছে ক্যাথোডে হাইড্রোজেন বাট অ্যানোডে ক্লোরিন অর্থাৎ আমাদের তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে কোন পদার্থ তৈরি হবে এটা ডিপেন্ড করে কিসের উপর এটা ডিপেন্ড করে আমাদের তড়িৎ বিশ্লেষের ঘনমাত্রার উপর এটা ডিপেন্ড করে সক্রিয়তার সিরিজে তাদের অবস্থানের উপর এবং এটা অনেকাংশে নির্ভর করে যে আমাদের তড়িদ্দারের প্রকৃতির উপর আমরা যদি এখানে গ্রাফাইডের তড়িদ্দার ব্যবহার না করে যদি আমরা মার্কারির তড়িদ্দার ব্যবহার করতাম তাহলে কিন্তু আমরা দেখতাম ক্যাথোডে যেখানে প্রতিবারই হাইড্রোজেন তৈরি হচ্ছে সেই হাইড্রোজেন তৈরি না হয়ে আমাদের তৈরি सोडियम धातु अर्थात তড়িৎ বিশ্লেষণের ফ্যাক্টর হল গিয়ে মূলত তিনটা একটা হলো গিয়ে সক্রিয়তা সিরিজে অবস্থান দ্বিতীয়টা হলো গিয়ে আমাদের তড়িৎ বিশ্লেষের ঘনমাত্রা এবং তৃতীয়টা হলো গিয়ে তরিদ্দারের প্রকৃতি আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণের ফ্যারাডের সূত্র নিয়ে আলোচনা করব এখন ফ্যারাডের দুইটা সূত্র তার ভিতরে প্রথম সূত্রটা যেটা সেটা হলো গিয়ে যে আমাদের তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে কোন একটা তরিদ্দারে 
দ্রবীভূত বা জমাকৃত পদার্থের ভর যেটাকে আমরা ডাব্লিউ দিয়ে প্রকাশ করি সেটা প্রবাহিত আধানের সমানুপাতিক অর্থাৎ আমার যদি বেশি আধান প্রবাহিত হয় তাহলে তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে আমার বেশি পরিমাণ ভর জমা হবে বা বেশি পরিমাণ ভর দ্রবীভূত হবে তো ডাব্লিউ ইজ প্রপোর্শনাল টু কিউ এবং আধান কিউ তাকে আমরা লিখতে পারি আই ইন্টু টি যেখানে আই দিয়ে আমরা বুঝাই বিদ্যুৎ প্রবাহ এম্পিয়ার এককে আর টি দিয়ে আমরা বুঝাই সময় সেকেন্ড এককে তো আমরা ডাব্লিউ সমানুপাতিক কিউ কে লিখতে পারি ডাব্লিউ প্রপোর্শনাল समीकरण তাহলে আমরা বলতে পারি ডাব্লিউ সমান জেড অর্থাৎ আমাদের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক জেড সেটা জমাকৃত ভর ডাব্লিউ এর সমান কখন যখন আমাদের কিউ সমান এক কুলম অর্থাৎ একক আধান প্রবাহের ফলে অর্থাৎ এক কুলম চার্জ প্রবাহের ফলে আমাদের যতটুকু ভর জমা হয় তা আমাদের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক জেড এর মানের সমান এটা হলো যে আমাদের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের ডেফিনেশন আমরা যদি তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের একক বের করতে চাই আমরা দেখব আমাদের জেড দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু ডাব্লিউ বাই কিউ তো ডাব্লিউর একক হলো গিয়ে আমাদের কেজি বা গ্রাম যেভাবে আমরা চিন্তা করি আর কিউ কিউ এর একক হলো গিয়ে আমাদের কুলম তো আমরা বলতে পারি যে আমাদের জেড এর একক হলো কেজি পার কুলম অথবা গ্রাম পার কুলম এটা হলো গিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের একক কেজি পার কুলম অথবা গ্রাম পার কুলম এখন আমাদের যদি কোন একটা ধাতু বলে তার জন্য আমরা তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বের করার একটা সহজ বুদ্ধি আছে আমাদের জেড ইকুয়ালস টু জেড বের করার যে সহজ সূত্রটা যে কোনো ধাতুর জন্য সেটা হলো কি ধাতুর গ্রাম পারমাণবিক ভর আমাদের যে ধাতুটার তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বের করা লাগবে তার গ্রাম পারমাণবিক ভর মানে পারমাণবিক ভরকে আমি গ্রামে প্রকাশ করব ডিভাইডেড বাই তার সক্রিয় যোজনী ইন্টু ওয়ান ফ্যারাডে ওয়ান ফ্যারাডে মানি হলো গিয়ে ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম ফর এক্সাম্পল আমরা যদি বলি যে কপার সালফেটে আমাদের কপার ধাতুর তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক কত কপার সালফেটে কপার ধাতুর তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক অর্থাৎ জেড কপার সেটা হবে গিয়ে কপারের গ্রাম পারমাণবিক ভর দ্যাট ইজ ডিভাইডেড বাই কপার সালফেটে ব্যালেন্সি অফ কপার দ্যাট ইজ টু ইন্টু ওয়ান ফ্যারাডে দ্যাট ইজ নাইনটি এবং আমাদের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের একক হবে গ্রাম পার কুলম কারণ আমরা গ্রাম পারমাণবিক ভর নিলাম উপরে একক গ্রাম আর ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো একক হলো গিয়ে কুলম আমরা যদি বলি যে পানিতে হাইড্রোজেনের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক কত তখন আমরা বলবো যে হাইড্রোজেনের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক উপরে হলো গিয়ে হাইড্রোজেনের গ্রাম পারমাণবিক ভর দ্যাট ইজ ওয়ান পানিতে হাইড্রোজেনের ভ্যালেন্সি দ্যাট ইজ ওয়ান ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম তার মানে আমাদের একক হলো গিয়ে গ্রাম পার কুলম অর্থাৎ পানিতে হাইড্রোজেনের তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক হলো গিয়ে ওয়ান বাই নাইনটি গ্রাম পার কুলম তো আমরা যদি তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের মান বের করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা খুব সহজেই তড়িৎ বিশ্লেষণে আমার কতটুকু জমা হবে কতটুকু ভর জমা হবে সেটা বের করতে পারবো ফর এক্সাম্পল আমাদেরকে একটা অঙ্ক বললো যে কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে আমরা যদি দশ এম্পিয়ার কারেন্ট দশ ঘন্টা ধরে ফ্লো করি তখন আমাদের কত গ্রাম কপার জমা হবে এটা আমাদের বের করতে বললো তো আমরা যেটা জানি আমাদের ফর্মুলা সেটা হলো গিয়ে ডাব্লিউ ইজ ইকস টু জেড আই টি কত গ্রাম কপার জমা হবে তার মানে আমার এই ডাব্লিউর ভ্যালু বের করা লাগবে তা আমি জেড আই এবং টি এর মান আমার জানা লাগবে জেড হলো গিয়ে তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক কপার সালফেটের জন্য কপার সালফেটে কপারের জন্য তড়িৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক হলো সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু আমরা এই মাত্রই বের করলাম উপরে গ্রাম পারমাণবিক ভর নিচে হলো যোজনী ইন্টু আমাদের ওয়ান ফ্যারাডে ইন্টু আই আই হলো গিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ যেটা কিনা আমাদের প্রশ্নে বলে দিচ্ছে টেন এম্পিয়ার আই এর মান টেন ইন্টু 
আমাদের টি হলো গিয়ে সময় এবং সেই সময়টা হলো গিয়ে 10 ঘন্টা 10 ঘন্টা যেটা সেটা হলো গিয়ে 10 ইনটু 60 ইনটু 60 সেকেন্ড অর্থাৎ আমাদের আওয়ার বা ঘন্টায় সময়টা দেওয়া আছে কিন্তু আমরা এখানে সময়টাকে সেকেন্ডে কনভার্ট করে নিব কারণ তা না হলে আমাদের আই এর একক হলো কুলম পার সেকেন্ড আমরা যদি এখানে মিনিট একক বা আওয়ার একক ব্যবহার করি তখন কিন্তু আমাদের একক সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দিবে তো আমরা যদি এখন একটু সংক্ষেপে লিখতে চাই আমরা এখান থেকে বের করে ফেলতে পারবো যে আমাদের কত গ্রাম জমা হবে এবং আমরা ক্যালকুলেট করলে পাবো যে আমাদের ডাব্লিউ ইজ ইকুয়ালস টু গ্রাম অর্থাৎ কপার সালফেটে যদি আমরা দশ এমপিয়ার কারেন্ট দশ ঘন্টা ধরে ফ্লো করি তখন আমরা দেখব আমাদের কপার জমা হচ্ছে একশো আঠারো দশমিক চার পাঁচ গ্রাম তো আমরা একটু অন্যরকম বা একটু কমপ্লিকেটেড একটা অঙ্ক এখন একটু সলভ করব আমরা একটু অঙ্কটা দেখি যে আমাদের বললো যে এসিড মিশ্রিত পানির দ্রবণে আমরা দশ এমপিয়ার কারেন্ট দশ ঘন্টা ধরে প্রবাহিত করলাম আমাদের কত লিটার হাইড্রোজেন জমা হবে তো আমরা এখন এই প্রশ্নটা দেখব যে এসিড মিশ্রিত পানির দ্রবণে যদি আমরা দশ এমপিয়ার কারেন্ট দশ আওয়ার ধরে ফ্লো করি তাহলে আমাদের কত লিটার হাইড্রোজেন গ্যাস জমা হবে আমরা যদি পানির তরিৎ বিশ্লেষণ করি আমরা কিছুই পাবো না পানির তরিৎ বিশ্লেষণ করা সম্ভব না কারণ পানি হলো গিয়ে একটা কুপরিবাহী পদার্থ অর্থাৎ পানির ভিতর দিয়ে খুবই কম পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় এই জন্য আমরা পানির ভিতর এসিড মিক্সড করে তারপর যদি তরিৎ বিশ্লেষণ করি তখন আমরা দেখব যে আমাদের কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং কিছু পরিমাণ অক্সিজেন তৈরি হচ্ছে আমরা ক্যাথোডে পাবো হাইড্রোজেন এবং আমাদের অ্যানোডে তৈরি হবে অক্সিজেন আমাদের প্রশ্নটা এটাই যে কত লিটার হাইড্রোজেন জমা হবে খেয়াল করে দেখি আমাদের জানতে চাচ্ছে কত লিটার কত গ্রাম কিন্তু না ভর জানতে চাচ্ছি না আমরা আয়তন জানতে চাচ্ছি তো আমরা যে কাজটা করব সবার আগে বের করব যে আমাদের কত গ্রাম হাইড্রোজেন জমা হবে আমরা সেটা বের করব এবং সেটা বের করার পর ওই গ্রামের পরিমাণটাকে আমরা আয়তনে কনভার্ট করব এবং অবশ্যই আমি দেখব আমাকে বলে দেওয়া আছে এসটিপিতে আমাকে তাপমাত্রা অবশ্যই উল্লেখ করে দিবে তো আমরা দেখি যে ডাব্লিউ ইজ ইকোস টু জেড আই টি এই ফর্মুলা দিয়ে আমরা আগে বের করি যে আমাদের দশ এমপিয়ার কারেন্ট দশ ঘন্টা ধরে যদি আমি এসটিপিতে এসিড মিশ্রিত পানিতে ফ্লো করি তাহলে আবার কত গ্রাম হাইড্রোজেন জমা হবে এবং সেখানে জেড এর মান হবে পানিতে হাইড্রোজেনের তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক দ্যাট ইজ ওয়ান বাই নাইনটি সিক্স এর মান হলো গিয়ে দশ এমপিয়ার আর সময় যেটা সেটা হলো গিয়ে থার্টি সেকেন্ড আমরা ক্যালকুলেট করলে এখান থেকে জমাকৃত ভর পাবো থ্রি সিক্স জিরো জিরো বাই নাইন সিক্স ফাইভ গ্রাম এখন আমাদের কাজ হলো এত গ্রাম হাইড্রোজেন কত লিটার হাইড্রোজেন তা আমরা যদি মোল সংখ্যার সহযোগিতা নেই আমরা জানি যে আমাদের দুই গ্রাম হাইড্রোজেন হলো গিয়ে এক মোল হাইড্রোজেন এবং এক মোল হাইড্রোজেন হলো গিয়ে এসটিপিতে বাইশ দশমিক চার লিটার তার মানে দুই গ্রাম হাইড্রোজেন এর আয়তন আমরা বলতে পারি এসটিপিতে হলো গিয়ে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার দুই গ্রাম হাইড্রোজেনের আয়তন বাইশ দশমিক চার লিটার সুতরাং আমরা বলবো এখন যে থার্টি সিক্স হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই নাইন হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি ফাইভ গ্রাম হাইড্রোজেনের আয়তন এসটিপিতে কত টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর ইন্টু থার্টি সিক্স হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু নাইন হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি ফাইভ লিটার তো আমরা এখানে যদি ক্যালকুলেট করি আমরা এখান থেকে পাবো ফর্টি লিটার তো আমরা ক্যালকুলেট করলে দেখব এখান থেকে আমাদের মানটা আসে গিয়ে ফর্টি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন এইট লিটার অর্থাৎ আমাদের এসটিপিতে এসিড মিশ্রিত পানির দ্রবণে যদি আমরা দশ এমপিয়ার কারেন্ট দশ ঘন্টা ধরে ফ্লো করি কত লিটার হাইড্রোজেন জমা হবে এটা যদি আমরা বের করতে চাই প্রথমে আমি বের করে নিলাম যে কত গ্রাম হাইড্রোজেন জমা হবে এবং সেখান থেকে আমি বের করে নিলাম যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি অত গ্রাম হাইড্রোজেন ইকুইভ্যালেন্ট টু কত লিটার হাইড্রোজেন এসটিপিতে আমরা ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্র নিয়ে আলোচনা করব এখন ফ্যারাডের দ্বিতীয় সূত্রটা হলো যদি আমরা ভিন্ন ভিন্ন তরিদ্দারে একই পরিমাণ চার্জ ফ্লো করি তখন আমার ভিন্ন ভিন্ন তরিদ্দারে যে পরিমাণ ভর জমা হবে সেটা ওই তরিৎ বিশ্লেষ্যগুলোর যোজনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত অর্থাৎ আমরা যদি ফর এক্সাম্পল এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা একটা ব্যাটারি ব্যবহার করে তিনটা তরিৎ বিশ্লেষ্য কোষে কারেন্ট সাপ্লাই করছি যার ভিতরে একটাই তরিৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে আমি নিলাম সোডিয়াম ক্লোরাইড একটাই তরিৎ বিশ্লেষ্য আমি ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এবং আরেকটাই তরিৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে আমি নিলাম অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এখন এই সোডিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড এবং অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড এই তিনটা যখন তরিৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে নিলাম এবং একই ব্যাটারির সাথে তাদেরকে সিরিজে কানেক্টেড করে যখন আমি চার্জ ফ্লো করছি তখন আমি ধরে নিলাম যে ব্যাটারি থেকে আমি ছয় ফ্যারাডে চার্জ দিচ্ছি জাস্ট ধরার জন্য ধরা ছয় ফ্যারাডে চার্জ দিচ্ছি এবং ছয় ফ্যারাডে চার্জ মানে হলো গিয়ে আমাদের
তো আমি যদি দেখি যে আমার সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্যাথোডে কিভাবে আমাদের সোডিয়ামটা জমা হচ্ছে সোডিয়াম ক্লোরাইডের ক্যাথোডে সোডিয়াম জমা হয় সোডিয়াম প্লাস প্লাস ইলেকট্রন সেখান থেকে সোডিয়াম অর্থাৎ আমার এক মোল সোডিয়াম জমা হওয়ার জন্য আমার এক মোল ইলেকট্রন লাগে আমার আসছে মোট ছয় মোল ইলেকট্রন তাই আমি বলতে পারবো আমার এখানে সোডিয়াম জমা হয় ছয় মোল আমি সোডিয়াম পাই ছয় মোল যদি আমি ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইডের উদাহরণটা দেখি সেখানে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস দুই মোল ইলেকট্রন নিয়ে এক মোল ম্যাগনেশিয়াম তৈরি করে অর্থাৎ আমার এক মোল ম্যাগনেশিয়াম তৈরি করার জন্য দুই মোল ইলেকট্রন দরকার আমি সাপ্লাই দিচ্ছি ছয় মোল ইলেকট্রন দুই মোল ইলেকট্রন থেকে আমি এক মোল ম্যাগনেশিয়াম পাই তারপরে ছয় মোল ইলেকট্রন থেকে আমি ম্যাগনেশিয়াম পাব গিয়ে তিন মোল অর্থাৎ আমি যে ম্যাগনেশিয়াম পাচ্ছি সেটা পাই তিন মোল আর সোডিয়াম আমি পাচ্ছিলাম গিয়ে ছয় মোল এখন যদি আমি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডে দেখি অ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইডে আমরা যদি তিন মোল ইলেকট্রন থাকে সেখান থেকে আমরা পাই গিয়ে এক মোল অ্যালুমিনিয়াম সুতরাং আমার ছয় মোল ইলেকট্রন থেকে আমরা অ্যালুমিনিয়াম পাব গিয়ে টোটাল দুই মোল তা আমি একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে আমার সোডিয়াম ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়ামে যত আমি বাম থেকে ডানে আসছি যে আমার তাদের মোল সংখ্যা তত কমছে সোডিয়ামের জন্য ছয় মোল ম্যাগনেশিয়ামের জন্য তিন মোল অ্যালুমিনিয়ামের জন্য দুই মোল অর্থাৎ তাদের যোজনই যত বাড়ছে সোডিয়াম থেকে ম্যাগনেশিয়ামের যোজনী বেশি ম্যাগনেশিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী বেশি তাদের যোজনই যত বাড়ছে তাদের জমাকৃত ভরের পরিমাণ তত কমছে অর্থাৎ এখানে যে লিখা যোজনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত এই সম্পর্কটা হলো গিয়ে আমাদের ইনভার্স রিলেশন ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল যোজনীর সাথে তো আমাদের মধ্যে প্রশ্ন আসতেই পারে যে যোজনী সমান এরকম তো অনেকেই থাকতে পারে যেমন আমরা নিচের উদাহরণটা খেয়াল করি সেখানে আমাদের সোডিয়াম ক্লোরাইড তরিৎ বিশ্লেষ্য এবং পটাশিয়াম ক্লোরাইড তরিৎ বিশ্লেষ্য বিশিষ্ট দুইটা দ্রবণ আছে যাদেরকে আমরা ব্যাটারি দিয়ে এক ফ্যারাডে চার্জ দিচ্ছি এক ফ্যারাডে চার্জ মানে হলো আমি এক মোল ইলেকট্রন সাপ্লাই করছি এটার ক্যাথোডে জমা হবে সোডিয়াম এবং সেটা জমা হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস প্লাস ইলেকট্রন থেকে সোডিয়াম আর এই পটাশিয়াম ক্লোরাইডের তরিৎ বিশ্লেষ্য দ্রবণে ক্যাথোডে জমা হবে পটাশিয়াম সেটা হলো পটাশিয়াম প্লাস প্লাস ইলেকট্রন সেখান থেকে পটাশিয়াম তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে জমা হচ্ছে সোডিয়াম এখানে জমা হচ্ছে পটাশিয়াম যেহেতু আমি এক ফ্যারাডে বা এক মোল ইলেকট্রন সাপ্লাই করছি তাই আমি বলতে পারি আমার এই সোডিয়াম ক্লোরাইডের দ্রবণে সোডিয়াম জমা হবে এক মোল এবং পটাশিয়াম জমা হবে তাও এক মোল কিন্তু সোডিয়ামের এক মোল সেটা হলো গিয়ে আমার টোয়েন্টি থ্রি গ্রাম পটাশিয়ামের এক মোল সেটা হলো আমার উনচল্লিশ দশমিক এক গ্রাম অর্থাৎ যখন তাদের যোজনী সমান তখন তারা পারমাণবিক ভর অনুযায়ী জমা হচ্ছে যার পারমাণবিক ভর বেশি সে বেশি জমা হচ্ছে যার পারমাণবিক ভর কম সে কম জমা হচ্ছে অর্থাৎ এই কথাটাকে প্যারাডের এই দ্বিতীয় সূত্রটাকে আমরা যদি আরেকটু ডিফাইন করে আমরা লিখতে পারি যে যে পরিমাণ ভর জমা হয় তা এখান থেকে আমরা একটু চেঞ্জ করে লিখতে পারি তা রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সমানুপাতিক তা রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সমানুপাতিক এখন রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বলতে আমরা কি বুঝতেছি অ্যাকচুয়ালি তা রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সমানুপাতিক আমরা রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক বা ই বলতে কি বুঝাই এটা কিন্তু তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক না তরিৎ রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক আমরা জেড দিয়ে প্রকাশ করি আর রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক হলো গিয়ে আমাদের আণবিক ভর ডিভাইডেড বাই যোজনী আণবিক ভর ডিভাইডেড বাই যোজনী সেখান থেকে আমরা বলতে পারি রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক এবং এই ফর্মুলাটা আমি কিভাবে পেলাম আমি দেখলাম তারা যোজনীর সাথে ব্যস্তানুপাতিক ভাবে সম্পর্ক আণবিক ভর বা পারমাণবিক ভরের সাথে সমানুপাতিক ভাবে সম্পর্ক সেখান থেকে আমি বললাম তাদের সম্পর্কটা রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের সমানুপাতিক যেই রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক হলো গিয়ে আণবিক ভর ডিভাইডেড বাই যোজনী অর্থাৎ আমরা এখন যদি দুইটা সেলের মাঝখানে দুইটা তরি বিশ্লেষ্য কোষ আমাকে দিয়ে দেওয়া আছে আমাদেরকে প্রশ্ন করলো কার ক্যাথোডে বেশি পরিমাণ ভর জমা হবে সেটা আমি বের করব কিভাবে সেটা আমি বের করব তাদের রাসায়নিক তুল্যাঙ্ক দেখার মাধ্যমে যার রাসায়নিক তুল্যাঙ্কের মান বেশি তার ভর বেশি জমা হবে ফ্যারাডের সূত্র রিলেটেড আরেকটি ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমরা এখন খেয়াল করব আমরা যদি ছবিটার দিকে তাকাই আমাদের গ্রাফাইট তরিদ্দার ব্যবহার করা হচ্ছে একটা ব্যাটারি দেওয়া আছে এবং আমার তরিৎ বিশ্লেষ হিসেবে আমরা নিলাম নিকেল নাইট্রেট যার আয়তন হলো গিয়ে জিরো লিটার এবং ঘনমাত্রা হলো টু মোলার আমাদেরকে বললো এই সেট আপে আমি যদি তিন দশমিক পাঁচ তিন ঘন্টা ধরে দশ এম পিয়ার কারেন্ট প্রবাহ করি তখন আমার দ্রবণের ঘনমাত্রা কত হবে তো আমরা প্রথমে চিন্তা করি যে অ্যাকচুয়ালি কি হয় যখন আমার যখন তরিৎ পরিবহন করব নিকেল নাইট্রেটের তরিৎ বিশ্লেষণ হবে এবং আমার ক্যাথোডে জমা হবে নিকেল এবং অ্যানোডে জমা হবে কিন্তু অক্সিজেন তো ক্যাথোডে কতটুকু নিকেল জমা হবে সেটা আমরা বের করব এবং 
তারপর আমরা বুঝবো যে অ্যাকচুয়ালি আমার দ্রবণে কতটুকু নিকেল বাকি আছে তার মানে শুরুতে আমার বের করে নেওয়া লাগবে এই দ্রবণটায় পয়েন্ট ফাইভ লিটার টু মোলার যে দ্রবণ সেখানে নিকেল কত গ্রাম আছে এবং সেই পরিমাণটা আমরা বের করি থাউজেন্ড ডাব্লিউ ইজিকলস টু এস এম ভি এই ফর্মুলা দিয়ে যেখান থেকে আমরা ডাব্লিউর মান বের করবো তা আমাদের ডাব্লিউ হবে এস হলো গিয়ে ঘনমাত্রা দ্যাট ইস দুই মোলার এম হলো আণবিক ভর আমরা নিকেলের পরিমাণ বের করতে চাই আটান্ন দশমিক সাত ইন্টু ভি হলো গিয়ে আমাদের আয়তন মিলি লিটারে তার মানে হলো গিয়ে পাঁচশো মিলি লিটার আর নিচে হলো গিয়ে এক হাজার তার মানে আমরা পাচ্ছি আটান্ন দশমিক সাত গ্রাম তার মানে আমাদের যে দ্রবণটা আমাকে ইনিশিয়ালি দেওয়া ছিল সেই দ্রবণে আটান্ন দশমিক সাত গ্রাম নিকেল ছিল এই দ্রবণটা আটান্ন দশমিক সাত গ্রাম নিকেল আছে তরি বিশ্লেষণ করার আগে এখন তরিত বিশ্লেষণ করলে কি হবে তরিত বিশ্লেষণ করলে আমার দ্রবণ থেকে কিছু পরিমাণ নিকেল এই ক্যাথোডে এখানে গিয়ে জমা হবে এবং কতটুকু নিকেল জমা হবে সেটা হলো গিয়ে ডাব্লিউ সমান জেড আই টি তা আমরা জেড এর মান বের করতে পারি নিকেলের জন্য নিকেলের জন্য জেড হলো গিয়ে আটান্ন দশমিক সাত ডিভাইডেড বাই টু ইন্টু আই এর মান হলো দশ এমপিয়ার আর তিন দশমিক পাঁচ তিন ঘন্টা তার মানে তিন দশমিক পাঁচ তিন ইন্টু ছত্রিশশো এবং ক্যালকুলেট করলে আমরা দেখব আমাদের আসে আটত্রিশ দশমিক সাত গ্রাম অর্থাৎ আমাদের দ্রবণে আছে আটান্ন দশমিক সাত গ্রাম আর আমি যদি তরিত বিশ্লেষণ করি তাহলে আমার আটত্রিশ দশমিক সাত গ্রাম নিকেল দ্রবণ থেকে আমার ক্যাথরে চলে যাচ্ছে নিকেল ধাতু হিসেবে জমা হচ্ছে আটত্রিশ দশমিক সাত গ্রাম নিকেল তার মানে আমি বলতে পারি আমার দ্রবণে অবশিষ্ট নিকেল কতটুকু আমার দ্রবণে অবশিষ্ট নিকেল শুরুতে ছিল সে আটান্ন দশমিক সাত গ্রাম আটত্রিশ দশমিক সাত গ্রাম দ্রবীভূত হচ্ছে সুতরাং দ্রবণে অবশিষ্ট নিকেল হলো গিয়ে আমাদের বিশ গ্রাম এবং এই বিশ গ্রাম অবশিষ্ট নিকেলের কারণে আমার দ্রবণটার ঘনমাত্রা কতটুকু হবে সেটা আমরা বের করতে পারি আবার থাউজেন্ড ডাব্লিউ সমান এস এম ভি দিয়ে এবং এইবার আমরা কিন্তু বের করব এস বা ঘনমাত্রা আমাদের থাউজেন্ড ইন্টু ডাব্লিউ হলো গিয়ে কত গ্রাম দ্রবীভূত আছে সেটা হলো বিশ এম হলো গিয়ে আটান্ন দশমিক সাত আর ভি হলো গিয়ে দ্রবণের ঘনমাত্রা সেটা হলো কি পাঁচশো মিলি লিটার তাহলে আমরা পাবো গিয়ে ফোর হান্ড্রেড বাই ফাইভ এটি সেভেন মোলার এবং এটা হবে গিয়ে আমাদের দ্রবণটার ঘনমাত্রা তো আমরা একটা জিনিস খেয়াল করছি যে আমাদের দ্রবণের ঘনমাত্রা ছিল টু মোলার এখন দ্রবণের ঘনমাত্রাটা অনেকটুকুই কমে যাচ্ছে পয়েন্ট সেভেন পয়েন্ট এইট এই টাইপের কিছু একটা আসবে তো কেন কমে যাচ্ছে এটা যদি আমরা চিন্তা করি আমরা দেখব আমার দ্রবণ থেকে নিকেল গিয়ে আমার জমা হচ্ছে ক্যাথোডে এবং দ্রবণ থেকে অক্সিজেন গিয়ে আমার জমা হচ্ছে অ্যানোডে কিন্তু একই প্রশ্নে জাস্ট আমি যদি এতটুকু চেঞ্জ করে দেই যে আমার তরিদ্দারগুলো কার্বন বা গ্রাফাইটের না আমাদের তরিদ্দারগুলো আমি বললাম নিকেল ধাতুর তৈরি তখন আমাদের যদি সেম প্রশ্ন করে আমাদের অ্যান্সার হবে দ্রবণের ঘনমাত্রা কত তরিত বিশ্লেষণের পর আমাদের অ্যান্সার হবে দ্রবণের ঘনমাত্রা হলো টু মোলার এটা আমাদের অ্যান্সার হবে যদি এখানে কার্বনের বদলে দুইটা তরিদ্দার নিকেলের দেওয়া থাকে তখন এমন কি হয় যে আমার অঙ্ক করা লাগলো না মুখে মুখে বলে দিতে পারলাম তখন আমি বলবো আমার দ্রবণ শুরুতে যেই ঘনমাত্রার ছিল তরিত বিশ্লেষণের পরেও তার ঘনমাত্রা সেটাই থাকবে কারণ কি কারণ হলো অ্যানোড এবং ক্যাথোড দুইটাই যদি নিকেলের হয় তখন কিন্তু আমার রিয়েকশানটা হবে অ্যানোড ভেঙে দ্রবণে আসবে এবং দ্রবণ থেকে সেটা ক্যাথোডে যাবে অর্থাৎ আমার দ্রবণের নিকেলের কোনো চেঞ্জ হবে না যতটুকু নিকেল অ্যানোড থেকে দ্রবণে আসবে ঠিক ততটুকু নিকেল দ্রবণ থেকে ক্যাথোডে যাবে ফলে দ্রবণের টোটাল নিকেল আয়ন বা নিকেলের ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না ফলে নিকেলের ঘনমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ আমরা খেয়াল করব আমাদের তরিদ্দারটা কীরকম আমাদের তরিদ্দারটা যদি নিকেলেরই হয় তাহলে আমাদের ঘনমাত্রার কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু আমাদের তরিদ্দারটা যদি গ্রাফাইড বা অন্য কোনো ধাতুর হয় সেক্ষেত্রে আমাদের তরিত বিশ্লেষণের ফলে দ্রবণ থেকে কিছু নিকেল চলে যায় ফলে দ্রবণের ঘনত্ব কমে এবং সেটা আমি এভাবে ক্যালকুলেট করে বের করব আমরা দেখলাম যদি আমাদের দ্রবণে যেই লবণ সেই লবণে সংশ্লিষ্ট ধাতু আমরা অ্যানোড এবং ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহার করি তখন আমাদের অ্যানোড ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ক্যাথোড ক্রমশ মোটা হয় এবং দ্রবণের ঘনমাত্রার কিন্তু কোনো পরিবর্তন ঘটে না তো আমরা এখন একটা অঙ্ক করব যে আমাদের বলা আছে যে শুরুতে তরিৎ বিশ্লেষণের আগে আমার অ্যানোডের ভর বিশ গ্রাম ক্যাথোডের ভর বিশ গ্রাম এবং পয়েন্ট নাইন আওয়ার ধরে আমরা দশ এমপিয়ার কারেন্ট প্রবাহ করলাম আমাদের বললো অ্যানোড এবং ক্যাথোডের পরিবর্তিত ভর কত আমরা বললাম অ্যানোড ক্ষয়প্রাপ্ত হবে ক্যাথোড মোটা হবে তার মানে অ্যানোডের ভরটা কমবে ক্যাথোডের ভরটা বাড়বে এবং দুইটা অ্যানোড যতটুকু কমবে ক্যাথোড ততটুকুই বাড়বে এবং আমাদের কতটুকু কমবে কতটুকু বাড়বে এটা হলো গিয়ে আমাদের ডাব্লিউ 
অর্থাৎ তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে আমাদের কতটুকু ভর জমা হয় বা কতটুকু ভর দ্রবীভূত হয় সেটা হলো কি ডাব্লিউ এবং এই দ্রবণের জন্য ডাব্লিউ ইজ ইকুয়াল টু জেড আই টি আমরা নিকেলের জন্য জেড এর মান হিসাব করতে পারি ফিফটি প্রশ্নে বলে দিচ্ছে দশ এম্পিয়ার এবং টি তাও প্রশ্নে বলে দিচ্ছে জিরো আওয়ার জিরো পয়েন্ট সেকেন্ড সেখান থেকে ক্যালকুলেট করলে আমরা ডাব্লিউ পাবো গিয়ে টেন গ্রাম অ্যাপ্রক্সিমেটলি অর্থাৎ আমার তড়িৎ বিশ্লেষণের ফলে এনোর থেকে দশ গ্রাম নিকেল দ্রবণে আসছে এবং দ্রবণ থেকে দশ গ্রাম নিকেল ক্যাথোডে যাচ্ছে দ্রবণের ঘনমাত্রা যেটা ছিল সেটা অপরিবর্তিত থাকবে কিন্তু আমার এনোডের ভর কমে যাচ্ছে ক্যাথোডের ভর বেড়ে যাচ্ছে আমার এনোডের পরিবর্তিত ভর সেটা হলো আগে ছিল বিশ গ্রাম তার থেকে দশ গ্রাম ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তার মানে এনোডের পরিবর্তিত ভর হলো গিয়ে দশ গ্রাম আর ক্যাথোডের পরিবর্তিত ভর আগে ছিল বিশ গ্রাম তার থেকে সে দশ গ্রাম বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং ক্যাথোডের পরিবর্তিত ভর হলো গিয়ে থার্টি গ্রাম তো এভাবে আমাদের এমসিকিউতে বা রিটেনে প্রশ্ন আসতে পারে যে অ্যানোড আর ক্যাথোডের ভর কত আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ কোষ সম্পর্কে জানলাম এখন আমরা তড়িৎ রাসায়নিক কোষ সম্পর্কে জানবো তড়িৎ রাসায়নিক কোষ হলো গিয়ে এমন এক ব্যবস্থা যেখানে আমরা রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে আমরা পাবো বিদ্যুৎ অর্থাৎ আমরা কারেন্ট প্রোডাকশন করব কেমিক্যাল রিয়েকশনের মাধ্যমে এবং এই সেলটাকে আমরা বলি তড়িৎ রাসায়নিক কোষ রাসায়নিক শক্তি যেখানে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় সর্বপ্রথম ভোল্টা তড়িৎ কোষ প্রচলন করেন এবং তার সেলটা অনেকটা এরকম ছিল সে একটা পাত্রের ভিতর জিঙ্ক সালফেট দ্রবণ এবং তাতে জিঙ্কের একটা দণ্ড আরেকটা পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ তাতে কপারের একটা দণ্ড দিয়ে তাদেরকে কানেক্ট করলেন সাপোজ একটা বৈদ্যুতিক বাল্ব দিয়ে আমি কানেক্ট করলাম এই সেটারটাকে তো এখন আমাদের জিঙ্ক আর কপার দুইটা ধাতু আমরা জানি সক্রিয়তার সিরিজে জিঙ্ক বেশি সক্রিয় কপার কম সক্রিয় সক্রিয়তার সিরিজে জিঙ্ক উপরে থাকে কপার নিচে থাকে যেহেতু জিঙ্ক বেশি সক্রিয় ধাতু তাই জিঙ্ক যেটা করে যে জিঙ্ক আমার ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে জিঙ্ক টু প্লাস আয়নে কনভার্ট হয় এবং সে দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় জিঙ্কের দণ্ড থেকে আমার জিঙ্ক টু প্লাস আয়ন দ্রবণে চলে আসে এবং দুইটা ইলেকট্রন এই তারের ভিতর দিয়ে ফ্লো হয় যখন এই বাল্বের রেজিস্টেন্সের ভিতর দিয়ে আমার দুইটা ইলেকট্রন ফ্লো হয় তখন দেখা যায় যে আমাদের বাল্বটা জ্বলে উঠে অর্থাৎ বাল্বের অ্যাক্রোসে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে এবং আমরা জানি বিদ্যুৎ ইলেকট্রন যেদিকে প্রবাহিত হয় বিদ্যুৎ তার বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয় অর্থাৎ এখন দুইটা ইলেকট্রন আমার এই কপার টু প্লাস দণ্ডের কাছাকাছি এসে জমে আছে কপার ধাতু যেহেতু ধাতু সে কিন্তু ইলেকট্রন গ্রহণ করে না সে যেটা করে সে যে দ্রবণে চুবানো সেই দ্রবণে কপার টু প্লাস আর সালফেট টু মাইনাস আয়ন আছে সেই দ্রবণের কপার টু প্লাস আয়ন এই দুইটা ইলেকট্রনকে যে দুইটা ইলেকট্রন ঘুরে আসলো এই দুইটা ইলেকট্রনকে গ্রহণ করে সে কপার ধাতুতে কনভার্ট হয় অর্থাৎ আমরা যেটা পাবো আমাদের এখানে জিঙ্ক দণ্ডটা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে এবং আমরা দেখব আমাদের এখানে কপার দণ্ডটা ক্রমাগত বাড়ছে তো এই সেল রিয়েকশনটা যদি আমি কমপ্লিটলি যোগ করি তখন আমার দুইটা ইলেকট্রন কাটাকাটি যায় আমরা পাই গিয়ে জিঙ্ক প্লাস কপার টু প্লাস থেকে তৈরি হবে জিঙ্ক টু প্লাস প্লাস কপার এবং এটা হলো গিয়ে আমাদের কোষ বিক্রিয়া বাট আমরা যে কোষটা এখানে দেখতে পাচ্ছি তার কিছু অসুবিধা আছে কীরকম অসুবিধা আছে আমাদের যত বিক্রিয়া হবে আমরা দেখব আমাদের এই পাত্রে পজিটিভ চার্জ বা জিঙ্ক টু প্লাস আয়নের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং এই পাত্রে যেহেতু কপার টু প্লাস চলে যাচ্ছে এই পাত্রে আমাদের নেগেটিভ চার্জ বা সালফেট টু মাইনাস আয়নের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়তে থাকে তো এই পাত্রে পজিটিভ চার্জ এই পাত্রে নেগেটিভ চার্জ যখন ক্রমাগত বাড়তে থাকে তখন আমার জিঙ্কের ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতাটা অনেক কমে যায় কারণটা হলো জিঙ্ক একটা ধাতু তার নর্মাল ধর্ম হলো ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়া কিন্তু সে যখন দেখে সে এমন একটা দ্রবণে চুবানো সেই দ্রবণে অনেক পজিটিভ চার্জ আছে তখন কিন্তু তার ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার প্রবণতা অনেকাংশে কমে যায় সে বরঞ্চ তখন ইলেকট্রন এনে এই দ্রবণটাকে নিউট্রাল করার চিন্তা ভাবনা করে অর্থাৎ আমি যদি চিন্তা করি এখান দিয়ে কতটুকু বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে তখন আমার মাথায় এটা অবশ্যই আসবে যেহেতু সময়ের সাথে সাথে বিক্রিয়া হচ্ছে বিক্রিয়ার সাথে সাথে আমার এই পাত্রে পজিটিভ চার্জ এবং এই পাত্রে নেগেটিভ চার্জের পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ছে তার মানে আমার ইলেকট্রন ছেড়ে দেওয়ার হার ক্রমাগত কমতেছে অর্থাৎ আমার বিদ্যুৎ প্রবাহের হার ক্রমাগত কমতেছে অর্থাৎ আই এর মান আমরা দেখব সময়ের সাথে সাথে ড্রপ করছে এটা হলো গিয়ে আমাদের এই কোষ্ঠার সমস্যা এবং আরেকটা সমস্যা আমরা বলতে পারি যে আমাদের জিঙ্ক আয়ন জিঙ্ক দণ্ডটা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছে তো জিঙ্ক দণ্ডটা আমি রিপ্লেস করলাম আমার যদি কপার সালফেট দ্রবণ শেষ হয়ে যায় কপার সালফেট আমি এক্সট্রা দিলাম বাট তারপরেও আমরা কারেন্টের
সেই প্রস্তাবনাটা ছিল যে একটা বড় পাত্রের ভিতর আমরা একটা ছোট পাত্র নিব একটা বড় পাত্রের ভিতর একটা ছোট পাত্র আমরা নিচ্ছি বাট সেই ছোট পাত্রটা হলো গিয়ে আমাদের গ্লেজ না দেওয়া কাদা মাটির পাত্র আমরা কাদা মাটির পাত্র দেখছি দইয়ের বাটি ওরকম পাত্র বাট ওইটা দুই রকম হয় একটা হয় খসখসে আর একটা হয় গিয়ে একদম মানে টাইলস এর মতো অনেকটা স্মুথ টাইপের যেটা স্মুথ টাইপের যেটা চকচকে তাই সেটা হলো গিয়ে তার উপর একটা প্রলেপ দেয় মাটিরই প্রলেপ দেয় এরপরে মাটিটাকে পোড়ায় ওই মাটির প্রলেপ দেওয়া যেটা তাকে আমরা বলি গ্লেজ দেওয়া এবং ওইটা হলো গ্লেজ দেওয়া কাদা মাটির পাত্র এবং গ্লেজ দিলে এরকম কোনো ছিদ্র থাকে না কিন্তু যখন একটা মাটিকে পোড়ানো হয় এবং সেখান থেকে আমরা বাটি বা পাতিল টাইপের কিছু বানাই তখন কিন্তু ওই মাটির মাঝখানে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে যে ছিদ্র দিয়ে আমাদের আয়ন পরিবাহিত হয় কিন্তু তরল পদার্থ কিন্তু পরিবাহিত হতে পারে না তো আমরা বড় পাত্রে আমাদের জিং সালফেট দ্রবণ এবং তাতে জিঙ্কের দণ্ড ছোট পাত্রে কপার সালফেট দ্রবণ এবং তাতে কপারের দণ্ড নিয়ে একটা ভোল্ট মিটারের সাথে অ্যাড করলাম তো এখানেও ঠিক এই বিক্রিয়াটাই হবে জিঙ্ক আর কপারের ভিতর জিঙ্ক ইলেকট্রন ছেড়ে দিবে ফলে আমাদের এই পাত্রে পজিটিভ চার্জ জমা হতে থাকবে সময়ের সাথে সাথে আর এই পাত্রে আমার জমা হবে গিয়ে নেগেটিভ চার্জ এবং ডেনিয়ালের চিন্তা ভাবনা এরকম ছিল যেহেতু আমার এখান দিয়ে চার্জ পরিবাহিত হতে পারে যে ছিদ্রের ভিতর দিয়ে ফলে আমার নেগেটিভ চার্জ গিয়ে পজিটিভ চার্জের সাথে নিউট্রাল হয়ে যাবে কিন্তু এখানে একটা সমস্যা দেখা দেয় সমস্যাটা হলো কি কিছুক্ষণের ভিতর আমরা যদি ভোল্ট মিটারের রিডিং নেই আমরা দেখি ভোল্ট মিটারের রিডিংটা ক্রমাগত কমছে ভোল্ট মিটারের রিডিং কমলে আমার কি অসুবিধা ভোল্টেজ ইজ প্রপোর্শনাল টু কারেন্ট তা আমরা দেখি যে ভোল্টেজ যখন কমে আমাদের কারেন্টের প্রবাহটাও ক্রমাগত কমতে থাকে এখন কেন আমার এই সিস্টেমে ভোল্টেজটা কমছে পজিটিভ নেগেটিভ তো নিউট্রাল হচ্ছে না এখানে আমরা একটা নতুন জিনিস শিখব তাকে আমরা বলবো তরল সংযোগ বিভব তো তরল সংযোগ বিভবে যে জিনিসটা হয় তরল সংযোগ বিভব বা লিকুইড জ্যাংশন পটেন্সিয়াল কি দুইটা তরলের সংযোগ স্থলে যখন আমাদের একটা বিভব তৈরি হয় তাকে আমরা বলি তরল সংযোগ বিভব আমরা যদি দেখি একটা ব্যাটারি তাকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করি একটা লম্বা দাগ একটা ছোট দাগ লম্বা দাগটাকে বলি আমরা গিয়ে পজিটিভ প্রান্ত ছোট দাগটাকে আমরা বলি নেগেটিভ প্রান্ত এবং লম্বা দাগে আমাদের অনেক পজিটিভ চার্জ থাকে ছোট দাগে আমাদের অনেক নেগেটিভ চার্জ থাকে অর্থাৎ যখন পজিটিভ চার্জ এবং নেগেটিভ চার্জ পাশাপাশি থাকে এবং তারা নিউট্রাল হয়ে যায় না তখন আমরা বলি যে সেখানে একটা ব্যাটারি তৈরি হচ্ছে ঠিক একইভাবে এখানে যদি আমরা খেয়াল করি ছিদ্রগুলি আমার এতই ছোট আর আয়নের ঘনত্ব এতই বেশি যে আমার সব আয়ন একবারে পরিবাহিত হয়ে নিউট্রাল হয়ে যায় না অর্থাৎ আমরা যদি চিন্তা করি যে পাশাপাশি দুইটা রুম এক রুমে সব পজিটিভ চার্জ আরেক রুমে সব নেগেটিভ চার্জ দুইটা রুমের মাঝখানে খুবই সরু একটা জায়গা এমন জায়গা যে সেখান দিয়ে শুধু একটা পজিটিভ চার্জ বা একটা নেগেটিভ চার্জ পাস হতে পারবে তো সবাই তো একই রকম আকাঙ্ক্ষিত পাশের রুমে যাওয়ার জন্য তো এই জন্য সবগুলি ইলেকট্রন যেটা করে সবগুলি ইলেকট্রন এই ওয়ালের এখানে এসে জমা হয় সবগুলি প্রোটন এই ওয়ালের এখানে এসে জমা হয় মানে এই যে পাত্রটা দুইটা তরলের সংযোগ স্থল সেখানে এসে জমা হচ্ছে সব চার্জ ফলে আমরা যেটা পাচ্ছি এখানে পজিটিভ চার্জ আর নেগেটিভ চার্জ পাশাপাশি জমা হয়ে আছে অর্থাৎ এখানে একটা ভোল্টেজ তৈরি হচ্ছে এবং এই ভোল্টেজটাকে আমরা বলি তরল সংযোগ বিভব বা লিকুইড জ্যাংশন পটেন্সিয়াল এখন এই তরল সংযোগ বিভব আমার জন্য ক্ষতিকারক কেন বা আমাদের এই সেলের জন্য ক্ষতিকারক কেন আমাদের একটা কোষের টোটাল ভোল্টেজ কিন্তু কনস্টেন্ট থাকে একদম শুরুতে আমার কিন্তু এখানে কোন তরল সংযোগ বিভব ছিল না কারণ কোনো চার্জই ছিল না তখন আমি যে ভোল্টেজটা পেতাম সেটা এরকম ছিল যে ভি অ্যাকচুয়াল প্লাস ভি লিকুইড জাংশন পটেন্সিয়াল সমান ছিল ফর এক্সাম্পল বিশ ভোল্ট কিছুক্ষণ পরে আমি যখন দেখলাম তখন আমার ভি অ্যাকচুয়াল প্লাস ভি লিকুইড জাংশন পটেন্সিয়াল কিন্তু আবারও বিশ ভোল্ট হবে কিছুক্ষণ পরে এটা ছিল টি ইকোস টু জিরোতে সাপোজ এটা ইকোস টু টি ইকোস টু দশ মিনিট পর তখন কি হয় একদম শুরুতে লিকুইড জাংশন পটেন্সিয়ালের মান হলো জিরো অর্থাৎ আমার অ্যাকচুয়াল ভোল্টেজ বা এফেক্টিভ ভোল্টেজ হলো গিয়ে বিশ ভোল্ট কিন্তু দশ মিনিট পর আমার লিকুইড জাংশন পটেন্সিয়ালের মান কিন্তু আর শূন্য নাই লিকুইড জাংশন পটেন্সিয়ালের মান হয়ে গেল ফর এক্সাম্পল দুই ভোল্ট তখন দেখা যায় আমার অ্যাকচুয়াল ভোল্টেজ হয়ে গেল আঠারো ভোল্ট অর্থাৎ যত সময় যাবে আমাদের লিকুইড জাংশন পটেন্সিয়ালের মান ক্রমাগত বাড়বে লিকুইড জাংশন পটেন্সিয়ালের মান ক্রমাগত যদি বাড়ে আমাদের অ্যাফেক্টিভ ভোল্টেজ বা অ্যাকচুয়াল ভোল্টেজটা ক্রমাগত কমে এবং অ্যাকচুয়াল ভোল্টেজ ক্রমাগত কমলে আমরা বলতে পারি আমাদের অ্যাকচুয়াল কারেন্ট ক্রমাগত হ্রাস পাবে 
এজন্য ডেনিয়েল সেলের যে প্রস্তাবনা ছিদ্রযুক্ত পাত্র ব্যবহার করা গ্লেজ না দেওয়া কাদামাটির পাত্র ব্যবহার করা সেটা ব্যবহার করলে তরল সংযোগ বিভবের কারণে আমাদের ভোল্টেজ পতন হয় বিভব পতন হয় এবং বিভব কমে যাচ্ছে বলে আমাদের প্রবাহিত বিদ্যুৎ প্রবাহের পরিমাণও ক্রমাগত কমে যাচ্ছে অর্থাৎ আমরা একটা সুষম বিদ্যুৎ প্রবাহ এ ক্ষেত্রেও পাচ্ছি না এই সমস্যা দূর করার উপায় হিসেবে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলো লবণ সেতু লবণ সেতু কি লবণ সেতু একটা ইউ আকৃতির কাঁচনল এবং আমরা দেখি যে এই কাঁচনলটা লবণ পূর্ণ থাকে যেই লবণটা পেস্ট বা জেলির মতো আমরা যদি আমাদের এই ছবিটায় ফিরে আসি এই ছবিটার সমস্যা কি ছিল এই ছবিটার সমস্যা ছিল এটা সমস্যা ছিল যে এই পাত্রে আমাদের অনেক পজিটিভ চার্জ জমা হচ্ছিল এই পাত্রে আমার অনেক নেগেটিভ চার্জ জমা হচ্ছিল ফলে আমাদের ইলেকট্রনের প্রবাহটা আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল বিদ্যুৎ প্রবাহ আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছিল আমরা যদি এমন কোন ব্যবস্থা করতে পারি যে এখান থেকে কিছু ইলেকট্রন এখানে গিয়ে নিউট্রাল হয়ে যাবে বা এখান থেকে কিছু নেগেটিভ চার্জ এবার গিয়ে নিউট্রাল হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা হয় না এবং এই ব্যবস্থাটাকেই আমরা বলি লবণ সেতু আমরা একটু খেয়াল করি আমরা একটা ইউ আকৃতির কাঁচনল নিলাম একটা ইউ আকৃতির কাঁচনল সেই ইউ আকৃতির কাঁচনলের ভিতর আমরা লবণ নিলাম আমরা যেন তেন লবণ নিলে হবে না আমরা যদি এখানে কঠিন লবণ নেই ফর এক্সাম্পল সোডিয়াম ক্লোরাইড বা ফর এক্সাম্পল অ্যালুমিনিয়াম নাইট্রেট যদি কঠিন লবণ আমরা নেই তাহলে আমাদের কাজ চলবে না কারণ কি আমাদের টার্গেট হলো লবণ সেতুর মাধ্যমে আমরা ঋণাত্মক চার্জকে পরিবহন করে পজিটিভ চার্জের কাছে নিয়ে যাব যাতে করে তারা নিউট্রাল হয় কিন্তু যদি আমি কঠিন লবণ নেই আয়নিক লবণ কঠিন অবস্থায় কিন্তু বিদ্যুৎ পরিবহন করে না আয়নিক লবণ গলিত বা দ্রবীভূত অবস্থায় বিদ্যুৎ পরিবহন করে এই জন্য আমি লবণ সেতুর ভিতর কোন কঠিন লবণ ব্যবহার করতে পারবো না এখন আসি আমি কেন তরল লবণ নিতে পারবো না ফর এক্সাম্পল ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দেখতে একদম পানির মতো একটা লবণ তো ওই লবণটা নিলে যেটা হবে আমি ইউ আকৃতির একটা কাঁচনল যার দুই মুখ খোলা তার ভিতর একটা তরল লবণ নিলাম এইখানে আমি ওইটাকে ইউ আকৃতির কাঁচনলটাকে উল্টায় রাখলাম তাহলে যেটা হবে আমার ভিতরে যেই লবণগুলি ছিল সেই লবণগুলি কিন্তু নিচে পড়ে যাবে ফলে আমার ওই কাঁচনলের ভিতরে কোনো লবণ কিন্তু থাকছে না আমার টার্গেট হলো ভিতরে আমি এমন একটা লবণ রাখব যে ওইখানে থাকবে এবং থেকে আমার ইলেকট্রনকে এই পাশ থেকে ওই পাশে নিয়ে যাবে সেই জন্য আমরা এখানে এমন এক ধরনের লবণ ব্যবহার করি যারা গলিত এবং যারা পড়ে যাবে না নিচে এবং এই টাইপের লবণ হলো গিয়ে আমাদের পেস্ট বা জেলির মতো লবণ ফর এক্সাম্পল আমরা কিছু উদাহরণ দিতে পারি পেস্ট বা জেলির মতো লবণ আমরা বলতে পারি পটাশিয়াম নাইট্রেট আমরা বলতে পারি পটাশিয়াম ক্লোরাইড আমরা বলতে পারি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট আমরা বলতে পারি অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এগুলি হলো গিয়ে আমাদের পেস্ট বা জেলির মতো লবণ যেটা আমরা লবণ সেতুর ভিতর দিয়ে রাখলাম ফলে যেটা হয় আমার এখান থেকে কিছু নেগেটিভ চার্জ ফ্লো হয়ে এর পাশে চলে যায় এবং তখন আমাদের এই পজিটিভ চার্জগুলি নিউট্রাল হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা তরল সংযোগ বিভব দেখতে পাই আমাদের এখানে ছিল নেগেটিভ চার্জ আর এখানে চলে আসে পজিটিভ চার্জ আমাদের এখানে ছিল পজিটিভ চার্জ এখানে চলে আসে নেগেটিভ চার্জ বাট সমস্যাটা যেটা আগের বার আমার তরল সংযোগ বিভবের কারণে আমার এফেক্টিভ ভোল্টেজ কমে যাচ্ছিল বাট এবার আমরা যেই দুইটা তরল সংযোগ বিভব পাবো এইটা যদি হয় প্লাস টু ভোল্ট এই পাশের তরল সংযোগ বিভব হবে মাইনাস টু ভোল্ট এবং তারা নিজেরাই কিন্তু একে অপরকে ক্যান্সেল আউট করে দেয় ফলে এই ক্ষেত্রে আমার তরল সংযোগ বিভব নিয়ে খুব বেশি কোনো সমস্যার সম্মুখীন হওয়া লাগে না ফলে আমরা দেখি আমাদের অ্যাকচুয়াল যে ভোল্টেজ বাল্বের অ্যাক্রসে যে ভোল্টেজ সেটা একটা নির্দিষ্ট সময় জুড়ে কনস্ট্যান্ট থাকে ফলে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় জুড়ে একটা কনস্ট্যান্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ পাই এটাই হলো গিয়ে আমাদের তরি রাসায়নিক কোষের মূল নীতি সবার আগে ভোল্টার কোষ আমরা দেখলাম সেটা সমস্যা ছিল গিয়ে যে আমাদের এক পাত্রে পজিটিভ চার্জ বেড়ে যায় আর এক পাত্রে নেগেটিভ চার্জ বেড়ে যায় এই সমস্যার সমাধানের জন্য ডেনিয়াল ট্রাই করলো যার সমস্যা ছিল সেখানে তরল সংযোগ বিভব হয় এবং তরল সংযোগ বিভবের ফলে আমাদের এফেক্টিভ যে ভোল্টেজ অ্যাকচুয়াল যে ভোল্টেজ সেটা কমে যায় ফলে বিদ্যুৎ প্রভাব ক্রমাগত হ্রাস পায় বা সবার শেষে আমরা দেখলাম লবণ সেতু ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা যখন ঋণাত্মক চার্জকে প্রবাহিত করে পজিটিভ চার্জের সাথে নিউট্রাল করতে পারি তখন আমাদের অ্যাকচুয়ালি কোনো তরল সংযোগ বিভব থাকে না এবং কোনো পাত্রে কোনো ধরনের চার্জও খুব বেশি বেড়ে যেতে পারে না ফলে আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় জুড়ে একটা নির্দিষ্ট বিদ্যুৎ প্রবাহ পাই একটা সুষম বিদ্যুৎ প্রবাহ পাই যেটা কিনা আমাদের যন্ত্রের জন্য উপকারী আমরা এখন জারণ বিভব আর বিজারণ বিভব নিয়ে আলোচনা করব। আমরা দুটা বিক্রিয়া দেখতে পাচ্ছি জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক টু প্লাস তৈরি হচ্ছে এবং জিঙ্ক দ
জিঙ্ক থেকে যখন জিঙ্ক 2 প্লাস হচ্ছে সে দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে এবং আমরা জানি এই বিক্রিয়াটা হলো গিয়ে আমাদের জারণ বিক্রিয়া কারণ ইলেকট্রনের ছাড়ন মানেই হলো গিয়ে জারণ আর যখন কপার 2 প্লাস থেকে কপার হচ্ছে কপার 2 প্লাস ইলেকট্রন গ্রহণ করছে এই বিক্রিয়াটাকে আমরা বলি গিয়ে বিজারণ বিক্রিয়া এখন এই ক্ষেত্রে জারণ বিভব বা বিজারণ বিভব বলতে কি বোঝায় জারণ বিভব বলতে আমরা বোঝাই জারণ করার জন্য কতটুকু কাজ করা লাগছে আর বিজারণ বিভব আমরা বলতে বোঝাই বিজারণ করার জন্য কতটুকু কাজ করা লাগছে এবং প্রমাণ অবস্থায় আমরা বলি যে আমাদের প্রমাণ অবস্থায় জিঙ্কের জারণ বিভব হলো গিয়ে পজিটিভ 0.76 ভোল্ট আর প্রমাণ অবস্থায় কপারের বিজারণ বিভব সেটা হলো গিয়ে নেগেটিভ 0.34 ভোল্ট তো আমরা যদি এখন একটু খেয়াল করি যে জিং থেকে জিং 2 প্লাস হচ্ছে এই কথাটাকে আমরা সংক্ষেপে প্রকাশ করতে পারি কিভাবে এই জন্য আমরা একটা চিহ্ন ব্যবহার করি যে স্ল্যাশ চিহ্ন স্ল্যাশ বা অবলিক চিহ্ন মানে হলো হতে উৎপন্ন হয় আমি যদি লিখি এ স্ল্যাশ বি তার মানে আমার বিক্রিয়ায় এ থেকে বি তৈরি হয় আমি যদি লিখি যে 2 স্ল্যাশ 5 তার মানে আমার বিক্রিয়ায় 2 থেকে 5 তৈরি হয় এখন আমাদের বিক্রিয়ায় অ্যাকচুয়ালি কি তৈরি হচ্ছে আমরা একটু খেয়াল করি আমাদের বিক্রিয়ায় তৈরি হচ্ছে জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক 2 প্লাস তো আমি লিখলাম ই নট জিঙ্ক স্ল্যাশ জিঙ্ক 2 প্লাস এই কথাটার মিনিং কি জিঙ্ক থেকে জিঙ্ক 2 প্লাস তৈরি হয় অর্থাৎ এটা হলো কি একটা জারণ বিক্রিয়া এবং এই জারণ বিক্রিয়ার বিভব সেটা আমি ই দিয়ে বোঝাচ্ছি এটাকে আমরা বলি জারণ বিভব এবং উপরের যে নট সেই নট আমাকে বোঝায় প্রমাণ অবস্থা প্রমাণ অবস্থা বলতে আমরা তিনটা জিনিসকে ইন্ডিকেট করি প্রমাণ অবস্থা বলতে আমরা বুঝাই 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার 1 অ্যাটমোস্ফিয়ার চাপ এবং তড়িৎ বিশ্লেষ্য হিসেবে বা দ্রবণ হিসেবে আমরা যে দ্রবণটা ব্যবহার করছি তার ঘনমাত্রা 1 মোলার কি না তো আমরা একটু খেয়াল করি জিং থেকে জিং 2 প্লাস হচ্ছে এবং এটা জারণ বিভব 0.76 এটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি 0.76 ভোল্ট অর্থাৎ এই জিংকের জারণ বিভব 0.76 ভোল্ট আমি যদি লিখি ই নট কপার 2 প্লাস স্ল্যাশ কপার তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কপার 2 প্লাস থেকে কপার হচ্ছে তার মানে ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তার মানে এটা একটা বিজারণ বিক্রিয়া এবং এই বিভবটাকে আমরা বলি বিজারণ বিভব এবং আমরা খেয়াল করলে দেখব যে কপারের বিজারণ বিভব প্রমাণ অবস্থায় হলো গিয়ে পজিটিভ 0.34 ভোল্ট তো এভাবে আমরা যে কোনো কিছু জারণ বিভব বা বিজারণ বিভব বের করতে পারি আমি যদি লিখি ই নট ফের আয়রন স্ল্যাশ এফ ই টু প্লাস সমান এক্স তখন আমি এটা এভাবে পড়ব যে এখানে আয়রন থেকে ফেরাস তৈরি হচ্ছে তার মানে সেই ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে তার মানে এটা হলো জারণ বিক্রিয়া এটা জারণ বিভব ইন্ডিকেট করছে প্রমাণ অবস্থায় আয়রনের জারণ বিভব হলো গিয়ে এক্স ভোল্ট আমি যদি এভাবে লিখি ই নট লিথিয়াম প্লাস থেকে লিথিয়াম ইজিকলস টু ওয়াই ভোল্ট তার মানে হলো যে এখানে লিথিয়াম প্লাস থেকে লিথিয়াম হচ্ছে তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে তার মানে এটা হলো বিজারণ বিক্রিয়া এবং প্রমাণ অবস্থায় লিথিয়ামের বিজারণ বিভব হলো গিয়ে ওয়াই ফোল্ড আমাদের এখানে লিথিয়াম সোডিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়ামের বিজারণ বিভব দেওয়া আছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন তো আমাদেরকে যদি জারণ বিভব বের করতে বলে জিনিসটা খুবই সহজ আমাদের বিজারণ বিভব যেটা দেওয়া আমরা যদি তাকে উল্টে দেই অর্থাৎ পজিটিভ থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর পজিটিভ টু পয়েন্ট সেভেন ওয়ান পজিটিভ টু পয়েন্ট থ্রি সেভেন এটা হলো গিয়ে আমাদের জারণ বিভবের মান অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি ই নট x থেকে যদি x মাইনাস হয় এটা কি ধরনের বিভব এখানে ইলেকট্রন গ্রহণ করে নেগেটিভ চার্জ হচ্ছে জারণ বিভব এটা সেটা সমান হবে ই নট x মাইনাস থেকে x অর্থাৎ এখানে আমাদের ইলেকট্রন সে ছেড়ে দিচ্ছে এটা হলো জারণ বিভব আর এটা হলো গিয়ে বিজারণ বিভব জারণ বিভব এবং বিজারণ বিভবের মডুলাস মান সমান কিন্তু তাদের চিহ্ন বিপরীত জারণ বিভব এবং বিজারণ বিভব আমি বললাম আমার যে কোনো একটা মৌল আছে তার জারণ বিভব হলো প্লাস টু তার বিজারণ বিভব কত সেটা হবে গিয়ে মাইনাস টু আমার যে কোনো একটা বিজারণ বিভব যদি আমার প্লাস ওয়ান হয় জারণ বিভব হবে গিয়ে মাইনাস ওয়ান তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি যে আমাদের এই তিনটা জিনিসের জারণ বিভব বা বিজারণ বিভব আমি জানি সেখান থেকে আমাকে খুঁজে বের করতে বললো যে কেট কোনটা শক্তিশালী জারক পদার্থ বা কোনটা শক্তিশালী বিজারক পদার্থ এখন বিজারক পদার্থ কি করে বিজারক পদার্থ ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় মানে বিজারক পদার্থ জারিত হয় তো জারণ বিভব খেয়াল করি কার সবচেয়ে বেশি জারণ বিভব সবচেয়ে বেশি হলো গিয়ে লিথিয়ামের জন্য লিথিয়ামের জারণ বিভব সবচেয়ে বেশি ম্যাগনেশিয়ামের জারণ বিভব সবচেয়ে কম তাই আমি বলতে পারি আমাদের যদি বিজারকের ক্রম বের করতে বলে 
বিচারকের ক্রম যে কোনটা সবচেয়ে শক্তিশালী বিচারক আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী বিচারক হবে যার বিচারণ বিভবের মান সবচেয়ে কম অর্থাৎ আমাদের লিথিয়াম সবচেয়ে শক্তিশালী বিচারক সোডিয়াম দ্বিতীয় শক্তিশালী বিচারক ম্যাগনেসিয়াম সবচেয়ে কম শক্তিশালী বিচারক এই ক্ষেত্রে অর্থাৎ আমাদের বিচারণ বিভবের মান থেকে যদি বিচারক বের করতে বলে আমরা খেয়াল করব যার বিচারণ বিভবের মান যত কম সে তত শক্তিশালী বিচারক ঠিক একই ভাবে যার জারণ বিভবের মান যত কম সে তত শক্তিশালী জারক তো আমরা যদি দেখি আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী জারককে সবচেয়ে শক্তিশালী জারক হলো ম্যাগনেসিয়াম কারণ তার জারণ বিভবের মান এই তিনটার ভিতরে সবচেয়ে কম তো আমরা যদি জারকের ক্রম বের করতে যাই আমাদের ম্যাগনেসিয়াম সবচেয়ে শক্তিশালী জারক এরপরে হলো গিয়ে সোডিয়াম আর সবচেয়ে কম শক্তিশালী জারক হলো গিয়ে লিথিয়াম তার মানে আমরা যেটা দেখলাম আমাদের যদি জারণ বিভব বা বিজারণ বিভব দেয়া থাকে এবং সেখান থেকে আমাদেরকে বের করতে বললো কোনটা সবচেয়ে শক্তিশালী জারক বা কোনটা সবচেয়ে শক্তিশালী বিজারক আমরা যেটা করব আমরা খুঁজে বের করব যে যার বিজারণ বিভবের মান যত কম সে তত শক্তিশালী বিচারক যার জারণ বিভবের মান যত কম সে তত শক্তিশালী জারক পদার্থ আমরা প্রমাণ অবস্থায় তরিত চালক বল বের করব তরিত চালক বল বা ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স যাকে আমরা ইএমএফ বলি তো এবং প্রমাণ অবস্থায় ইএমএফ কে একটা কোষের ইএমএফ কে আমরা ই নট সেল দ্বারা প্রকাশ করি তো আমরা এখন ই নট সেল বের করব আমরা প্রশ্নে দেখব আমাদের কিছু জারণ বিভব বা বিজারণ বিভবের মান দেয়া থাকবে ফর এক্সাম্পল এখানে আমার দেওয়া আছে ই নট জিঙ্ক স্ল্যাশ জিঙ্ক টু প্লাস পয়েন্ট সেভেন সিক্স ভোল্ট ই নট কপার স্ল্যাশ কপার টু প্লাস মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট তো আবার দুইটা জারণ বিভব দিয়ে দেওয়া আছে সেখান থেকে আমাকে বলল যে আমাদের বিক্রিয়া এটা এটা হলো ডেনিয়াল সেলের বিক্রিয়া জিং প্লাস কপার টু প্লাস সেখান থেকে জিং টু প্লাস প্লাস কপার এই ডেনিয়াল সেলের তরিত চালক বলের মান প্রমাণ অবস্থায় নির্ণয় করতে অর্থাৎ আমার ইনট সেলের মান বের করা লাগবে তরিত চালক বলের মান বের করার জন্য আমাদের কিছু সূত্র হয়তো আমরা খেয়াল করলাম যে অ্যানোডে জারণ বিভব প্লাস ক্যাথোডে বিজারণ বিভব বা অ্যানোডে জারণ বিভব মাইনাস ক্যাথোডে জারণ বিভব এভাবে না চিন্তা করে আমরা দেখব যে অ্যাকচুয়ালি বিক্রিয়ায় কি হয় বিক্রিয়ায় যা যা হবে আমরা সেই জিনিসগুলি লিখব খেয়াল করি আমরা বিক্রিয়ায় কি হচ্ছে বিক্রিয়ায় আমাদের জিঙ্ক থেকে তৈরি হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস এবং বিক্রিয়ায় কপার টু প্লাস থেকে তৈরি হচ্ছে কপার তো আমি যখন তরিত চালক বল বের করতে যাচ্ছি তখন আমি লিখলাম ই নট জিঙ্ক থেকে তৈরি হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস আমরা জানি এই স্ল্যাশ চিহ্নটার মানি হলো গিয়ে হতে উৎপন্ন হয় এবং বিক্রি আরেকটা কি হচ্ছে ই নট কপার টু প্লাস থেকে তৈরি হচ্ছে কপার তার মানে আমার এই লাইটটা কিভাবে লিখলাম এই লাইটটা লিখার জন্য আমার কোনো সূত্র মুখস্থ করা লাগে নাই কিছুই করা লাগে নাই আমি জাস্ট বিক্রিয়াটা দেখলাম বিক্রিয়ায় দেখলাম জিং থেকে জিং টু প্লাস হয় তাই আমি লিখলাম ইনট জিং থেকে জিং টু প্লাস আর বিক্রিয়ায় দেখলাম কপার টু প্লাস থেকে কপার হয় তাই আমি লিখলাম ইনট কপার টু প্লাস থেকে কপার এখন আমি মান বসাবো এবং এই মানগুলি আমার দিয়ে দেওয়া আছে জিং থেকে জিং টু প্লাস এর মান অর্থাৎ জিঙ্কের জারণ বিভবের মান আমাকে দিয়ে দিচ্ছে সেটা হলো গিয়ে পজিটিভ জিরো ভোল্ট প্লাস কপার টু প্লাস থেকে কপারের মান আমার লাগবে কিন্তু আমার দেয়া আছে কপার থেকে কপার টু প্লাস এর ভ্যালু অর্থাৎ আমার দরকার বিজারণ বিভব আমার দেয়া আছে জারণ বিভব এবং আমরা জানি জারণ বিভব যদি মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফোর ভোল্ট হয় বিজারণ বিভব হলো গিয়ে পজিটিভ পয়েন্ট থ্রি ফোর তা আমি যদি জিরো পয়েন্ট থ্রি ফোর বসাই তাহলে আমরা পাচ্ছি পজিটিভ ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট অর্থাৎ আমাদের ডেনিয়াল কোষের এই বিভবের সাপেক্ষে আমাদের ডেনিয়াল কোষের তরিত চালক বল প্রমাণ অবস্থায় হলো গিয়ে ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ভোল্ট এখন আমরা যদি আরেকটা উদাহরণ খেয়াল করি যে আমাদের এই উদাহরণটা আমাদের সোডিয়াম এবং আয়রন দুটারই আমাদের জারণ বিভব দেয়া আছে সোডিয়াম থেকে সোডিয়াম প্লাস হচ্ছে আয়রন থেকে ফেরাস হচ্ছে দুই ক্ষেত্রে ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে দুটি আমাদের জারণ বিভব দেয়া আমাদেরকে বললো এই যে বিক্রিয়াটা এই বিক্রিয়াটার তরিত চালক বল বের করতে তো আমরা যে নর্মাল লজিক সেই লজিক অনুযায়ী বিক্রিয়া থেকে থেকে তরিত চালক বলের মান বের করব আমাদের তরিত চালক বলের সূত্র হলো ই নট সেল ইজিকলস টু হলো গিয়ে আমাদের কি কি হচ্ছে বিক্রিয়ায় বিক্রিয়ায় আয়রন থেকে তৈরি হচ্ছে ফেরাস তাই আমি লিখলাম ই নট আয়রন থেকে তৈরি হচ্ছে ফেরাস প্লাস বিক্রিয়া আর কি হচ্ছে বিক্রিয়া সোডিয়াম প্লাস থেকে সোডিয়াম হচ্ছে এখন আমার কয়টা সোডিয়াম প্লাস থেকে কয়টা সোডিয়াম হচ্ছে এটা কিন্তু ইনট সেল বা প্রমাণ অবস্থায় তরিত চালক বের করার সময় আমরা খুব বেশি খেয়াল করব না আমরা এই মূল সংখ্যার আপাতত কোনো তাৎপর্য দিব না তা আমরা বলবো যে আমাদের পরবর্তীতে বিক্রিয়ায় হচ্ছে আয়রন থেকে ফেরাস তো হচ্ছেই সাথে কি হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস থেকে সোডিয়াম হচ্ছে সোডিয়াম প্লাস স্ল্যাশ সোডিয়াম তো আমরা এ
प्लस आमर दौरकार सोडियम प्लस थे के सोडियम और था सोडियम मेर आमर बीजारोट विभव दौरकार जिन तामर दया से सोडियम मेर जारोट विभव ताहले आमर चिटा कर बो माइनस टू पॉइंट सेवेन वन बोशा बो एक बार शेखन थे के आमर देख बा आमदे रिजल्ट आस्ते से माइनस टू पॉइंट टू सिक्स वोल्ट ये तो होलो कि आमदे ए कोस्टर तोरी चलो विभवेर मान प्रमाण अवस्था है। अमर जो दी ए उदाहरण टन देखी, आमदे एल्युमिनियम में बिजारण विभव एवं लिथियम में बिजारण विभव दिए जाते हैं। शेखांते के आमर ए बिक्रिया का थ्री लिथियम थे के एल्युमिनियम थ्री प्लस तार थे को तोड़ी होती है थ्री लिथियम प्लस प्लस एल्युमिनियम ए बी क्रिया आमादें तोड़ी चलो बॉल नीन नहीं करा लग बे तो हमने जो दी इनोट सेल बेर कोरी इनोट सेल हमने किस भावे लिख बो इनोट सेल हमने लिख बो बी क्रिया जा जा होती है बी क्रिया की होती है बी क्रिया लिथियम थे के तोड़ी होती प्लस बिक्रिया एल्युमिनियम थ्री प्लस थे के तो ये होते हैं एल्युमिनियम इनोट एल्युमिनियम थ्री प्लस स्लैश एल्युमिनियम एक बार जिधर हमी मान बोशाई लिथियम थे के लिथियम प्लस जो कुन होते हैं लिथियम थे के लिथियम प्लस होते हैं बिक्रिया लिथियम थे के लिथियम प्लस जो कुन होते हैं तो अकोन आमादे रेटा वो प्लस आमार एल्युमिनियम थ्री प्लस थे के एल्युमिनियम में मान शोरा शोरी दिए दांत से ताय आमी बोल शब्द माइनस वन पॉइंट सिक्स सिक्स वोल्ट तो एक हम थे के कैलकुलेट कर लेकिन तो अपने खूब शोहजे पे जब वो जे पॉजिटिव वन पॉइंट थ्री एट वोल्ट इटा होलो गया हमारे तोड़ी चलो विभवेर मान तो हम लोग देखते पाच सी तोड़ी चलो विभवेर मान हमारे पॉजिटिव होय नेगेटिव होय पॉजिटिव बड़ो होय पॉजिटिव छोटो होय नेगेटिव बड़ो होय नेगेटिव छोटो होय तो कौन हमारे कीरो कम कहीनी होगे हमारे जो दी तोड़ी चलो बोलेर मान पॉजिटिव आशे तार स्पूर्त भावे हो बेना कारण एक न तोड़ी चलो बोले मन नेगेटिव और था तोड़ी चलो बोले मान जो दी पॉजिटिव आशे तो अकुन हमने बोल बा हमारे बिक्रिया नीचे नीचे होए बिक्रिया शॉट स्पूर्त भावे होए और तोड़ी चलो बोले मान जो दी नेगेटिव आशे बिक्रिया शॉट स्पूर्त भावे घोटे ना और था एक तब बिक्र एबों आमादें के जो दी बोले ए जे डेनियल कोर्स जेटा आते हैं एबों लिथियम एल्युमिनियम में जेस सेल टा ए विटा सेलर भी तोर कौन टा आमादें जो नशु विधा जोन कौन टा बैटर हिस्से में बेशी उपजोगी शेख हेत्र आमादें आंसर टा होगे जार इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाद जार तोड़ी चलोग बोले मान बेशी इसे भी विशेष काज कर बे डेनियल कोशिश शामिल किए। अमर अनेक शोभा किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम में शोभा किन होगो अनेक ऐ टाइप है जो एक टा पात्रे अमर एक टा द्रोबन रखते पार बोलती ना। फॉर एग्जांपल आमद ये खाने जी प्रश्न टा जो आयरन पात्रे अमर निकेल सल्फेट द्रोबन रखते पार बोलती ना � तो आमदे प्रश्न टा होलो जे कैनो आमी एक टा पात्र एक टा द्रोबोन रखते पार बोना आमर इच्छा होली तो रखते पारी किन्तु जो दी एरो कोम होय जे आमदे पात्रों टा आयरोनेर तार भी तरह भी निकेलर द्रोबोन रखलाम तो अकोन तारा राष्ट्रनिक बिक्रिया कोल्लो एवं शेही राष्ट्रनिक बिक्रिया कोरार फले शेखन तो एक है तो आपने बोल बो जब आपने रखते पार बो ना और तब आपने जो बिक्रिया टा लीक लाम शे बिक्रिया टा जो भी आश्चर्य ही घोटे ताहुल आपने बोल बो जब आपने वो ही पात्रे वो ही रोबोट टा रखते पार बो ना और जो भी बिक्रिया टा शॉट स्पूर्ट तो भावे ना घोटे तो अपन अभी बोल बो जब आपने वो ही अखुन एक तब बिक्रिया शॉट स्पूर्त भावे घोटे की घोटे ना इटा हमने बेर करते पारी तब तोड़ी चलोग बोल दिए तोड़ी चलोग बोलेर मान जो दी धनत्तो का शे तामने होलोग या हमारे बिक्रिया टा शॉट स्पूर्त भावे घोटे तोड़ी चलोग बोलेर मान जो दी रिनत्तो का शे तामने बिक्रिया टा शॉट स्पूर्त भावे आयरन स्लैश होलो ये Fe2 प्लस एवं बिक्रिया निकेल 2 प्लस थे के होते हैं ये निकेल और था E नॉट निकेल 2 प्लस स्लैश निकेल अखों जो दिया भी मान बोश है जी मान बोले आप की दिए दाव थे आयरन स्लैश आयरन 2 प्लस होलो ये 0.45 वोल्ट प्लस अमर दाव थे निकेल थे के निकेल 2 प्लस एर मान किंतु क्या नलाग थे निकेल 2 प्लस थे के निकेल एर मान और था थोलो ये माइनस 0.26 वोल्ट तार बनी अमी कैलकुलेट कर ले देख बो इखना आज थे पॉजिटिव 0.19 वोल्ट 
অর্থাৎ তড়িৎ চালক বলের মান পজিটিভ আসছে সুতরাং আমরা যে বিক্রিয়ার কথা চিন্তা করছি সেই বিক্রিয়াটা আসলেই ঘটে বিক্রিয়াটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে অর্থাৎ আমরা যদি একটা আয়রনের পাত্রে নিকেলের দ্রবণ রাখি সে যেই দ্রবণ হোক না কেন নিকেল সালফেট নিকেল নাইট্রেট হোয়াট এভার আয়রনের পাত্রে যদি আমরা নিকেল দ্রবণ রাখি তাহলে তারা বিক্রিয়া করবে সুতরাং আমরা বলবো যে রাখা যাবে না আর যদি আমরা দেখতাম যে তাদের বিক্রিয়ায় তড়িৎ চালক বলের মান নেগেটিভ আসছে তার মানে তাদের বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে হয় না অর্থাৎ ওই পাত্রে ওই দ্রবণ রাখলে তারা স্বতঃস্ফূর্ত বিক্রিয়া করে না তখন আমি বলবো যে তাদেরকে রাখা যাবে আমরা প্রমাণ অবস্থায় তরিচালক বল বা ই নট সেল বের করা শিখলাম এখন আমরা দেখব যে অপ্রমাণ অবস্থায় আমরা তরিচালক বল কিভাবে বের করব অপ্রমাণ অবস্থা বলতে সাধারণত যেটা করে যে আমার স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার যেটা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সেই পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস না দিয়ে অন্য একটা টেম্পারেচারে আমাকে তরিচালক বল খুঁজে বের করতে বলে অথবা আমার যেই দ্রবণগুলোর ঘনমাত্রা ওয়ান মোলার দেওয়া থাকে সেই দ্রবণগুলোর ঘনমাত্রা ওয়ান মোলার না দিয়ে অন্য একটা দিয়ে আমাকে বলে যে আমার তরিচালক বল কত হবে তো আমরা সেই অপ্রমাণ অবস্থায় তরিচালক বল বা ইএমএফ কে আমরা বলি ই সেল এবং এই সমীকরণটা আমরা না সমীকরণ বলি যে সমীকরণ দিয়ে আমরা এই ই সেল বা অপ্রমাণ অবস্থায় তরিচালক বল খুঁজে বের করি নানসটের সমীকরণের মাধ্যমে আমাদের নানস সমীকরণটা এখানে দেখতে পাচ্ছি ই সেল ইজ ইকোস টু ইনট সেল মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর টি লক কে সি ডিভাইডেড বাই এন এফ আমরা যদি একটু খেয়াল করি আমাদের এখানে লক কেসি লিখলাম আমরা হয়তো আমরা বইয়ে উৎপাদের ঘনমাত্রা বই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা হিসেবে চিনি বাট এই কেসি দেওয়ার একটা তাৎপর্য আছে যেটা আমরা পরবর্তী উদাহরণগুলিতে বুঝতে পারবো এখন এখানে কয়েকটা টার্ম নিয়ে আমরা আলোচনা করি ই সেল এটা হলো গিয়ে আমাদের অপ্রমাণ অবস্থায় তরিচালক বল ই নট সেল এটা হলো গিয়ে আমাদের প্রমাণ অবস্থায় তরিচালক বল 2.303 একটা ধ্রুবক আরও একটা ধ্রুবক যার মান এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সিক্স জুল পার কেলভিন পার মোল টি দিয়ে আমরা বুঝাচ্ছি তাপমাত্রা এটা যে কোনো তাপমাত্রা হতে পারে বাট সাধারণত পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে এফ দিয়ে আমরা বুঝাই এক ফেরাডে দ্যাট ইস ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম আর এন দিয়ে বুঝাই আমরা মোট স্থানান্তরিত ইলেকট্রন সংখ্যা অর্থাৎ আমাদের একটা সেলের ভিতর কয়টা ইলেকট্রন আদান প্রদান হচ্ছে আমরা জানি যে একটা ধাতু ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় আর একটা ধাতু থেকে ইলেকট্রনটা গৃহীত হয় যে ধাতু কয়টা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় তাকে আমরা বলি গিয়ে যে মোট স্থানান্তরিত ইলেকট্রন সংখ্যা বা এন যেমন আমরা যদি ডেনিয়াল সেলের কোষ্ঠা চিন্তা করি ডেনিয়াল সেলের আমার দুইটা তরিদ্দার জিঙ্ক এবং কপার জিঙ্ক এবং কপারের ভিতর জিঙ্কের সক্রিয়তা বেশি এই জন্য জিঙ্ক ইলেকট্রন ছাড়ে এবং আমরা জানি জিঙ্ক দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দেয় এবং ওই দুইটা ইলেকট্রন কপার দণ্ডে যায় এবং কপার টু প্লাস আয়ন ওই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার ধাতুতে পরিণত হয় অর্থাৎ আমার টোটাল দুইটা ইলেকট্রন জিং থেকে কপারে শিফট হয় সুতরাং ওই বিক্রিয়ার জন্য এন এর মান দুই এভাবে আমরা কোনো বিক্রিয়ার জন্য এন এর মান বের করব যে মোট কয়টা ইলেকট্রন তার সাইড চেঞ্জ করছে তো আর আমরা যদি খেয়াল করি একটা বিক্রিয়ার জন্য কে সি বলতে আমরা কি বুঝাই টু এ প্লাস বি সেখান থেকে সাপোজ থ্রি সি যে কোনো একটা বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ার জন্য কে সি এর সমীকরণ হলো গিয়ে সি এর কনসেন্ট্রেশন কিউব বাই এ এর কনসেন্ট্রেশন স্কোয়ার ইন্টু বি এর কনসেন্ট্রেশন অর্থাৎ আমরা যদি কে সি লিখি তখন কিন্তু আমাদের মূল সংখ্যাটা পাওয়ারে কনভার্ট হয় এবং প্রমাণ অবস্থায় তড়িৎ চালক বল বের করার সময় আমরা একটা বিক্রিয়ার কয় মোল বিক্রিয়কের কয় মোল অংশগ্রহণ করছে সেটা কিন্তু আমরা খুব বেশি তাৎপর্য নিয়ে দেখিনি কিন্তু এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমার বিক্রিয়াটা সমতাকরণ করে নেওয়া লাগবে এবং আমাদের অবশ্যই মোল সংখ্যাকে পাওয়ারে কনভার্ট করা লাগবে আমরা যদি পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় চিন্তা করি আমাদের এই সমীকরণে টু একটা ধ্রুবক আর একটা ধ্রুবক এফ একটা ধ্রুবক এবং আমি যখন তাপমাত্রা ফিক্স করে দিলাম পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তখন টিও একটা ধ্রুবক এখন একটা জিনিস আমরা একটু খেয়াল করি টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সিক্স যেটা কিনা আর এর মান ইন্টু টু নাইনটি এইট যেটা কিনা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এর কেলভিন টেম্পারেচার ডিভাইডেড বাই নাইনটি আমাদের আসে জিরো অর্থাৎ এই যে কনস্ট্যান্ট টার্মগুলো এগুলোর বদলে আমি কিন্তু এখন বসাতে পারি জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওয়ান এবং তখন কখন পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আমাদের নান সমীকরণটা দাঁড়ায় যে ই সেল ইজ ইকুয়ালস টু ই নট সেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওয়ান বাই এন লগ কেসি অর্থাৎ আমরা যদি দেখি যে আমাদের 
বিক্রিয়াটা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় আছে এবং শুধুমাত্র তার ঘনমাত্রা পরিবর্তনের মাধ্যমে তাকে প্রমাণ অবস্থা থেকে অপ্রমাণ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন আমরা কিন্তু এই ফর্মুলা দিয়ে অঙ্কটা করতে পারবো এবং এটা ইজি টু ক্যালকুলেট আর যদি আমরা দেখি আমাদের তাপমাত্রা পঁচিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস না তখন কিন্তু আমাদের অ্যাকচুয়াল যে নান স্টের সমীকরণ সে অ্যাকচুয়াল নান স্টের সমীকরণ দিয়ে অঙ্কটা করা লাগবে এবং আমাদের মাথায় যদি এই প্রশ্ন আসে যে নান স্টের সমীকরণটা আসলো কই থেকে এই নান স্টের সমীকরণটা আসে আমাদের গিপসনস ফ্রি এনার্জি বা মুক্ত শক্তির যে ইকুয়েশনটা আছে সেই মুক্ত শক্তির ইকুয়েশন থেকে আমরা অপ্রমাণ অবস্থায় তরিচালক বল বের করার কয়েকটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম এখন খেয়াল করব যার ভিতরে একটা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম আমি এখানে বোর্ডে দিলাম যে আমাদের টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে জিঙ্ক প্লাস টু সিলভার প্লাস সেখান থেকে জিঙ্ক টু প্লাস প্লাস টু সিলভার একটা রিয়েকশান দিয়ে দিলাম সেই রিয়েকশানে আমি বললাম যে আমার সিলভার প্লাস আয়নের কনসেনট্রেশন হলো জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোলার আর জিঙ্ক টু প্লাস আয়নের কনসেনট্রেশন হলো জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু মোলার তো আমাদের বলে দেওয়া আছে ইনট সেল হলো গিয়ে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স অর্থাৎ প্রমাণ অবস্থায় তরিচালক বল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স ভোল্ট বের করতে বললো অপ্রমাণ অবস্থায় তরিচালক বল কত তা আমার ইকুয়েশনটা আমি এখানে কোনটা ব্যবহার করব যেহেতু টোয়েন্টি ফাইভ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আছে তা আমরা আমাদের ছোট সূত্রটা ই সেল ইজিকলস টু ইনট সেল মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওয়ান বাই এন লগ কেসি এবং আমাদের যে বিক্রিয়াটা আছে সেই বিক্রিয়ার কেসি এর ইকুয়েশন কি হবে জিঙ্ক টু প্লাস ইন্টু সিলভার এর কনসেনট্রেশন হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই জিঙ্ক কনসেনট্রেশন ইন্টু সিলভার প্লাস এর কনসেনট্রেশন হোল স্কোয়ার খেয়াল করি আমরা যদি কেসি না দিই আমাদের এই যে সিলভার প্লাস এর কনসেনট্রেশন স্কোয়ার বা সিলভার এর কনসেনট্রেশন স্কোয়ার দেওয়া লাগবে এটা কিন্তু অনেক সময় আমরা ভুলে যাই সেই জন্য আমাদের কেসিটা লিখা এখন আমি যদি মান বসাই তার আগে আমি কয়েকটা জিনিস চিন্তা করি এখানে এন এর মান আমি কত বসাবো এখানে বিক্রিয়াটা যদি দেখি আমরা জিঙ্ক থেকে তৈরি হচ্ছে জিঙ্ক টু প্লাস অর্থাৎ জিঙ্ক দুইটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে এবং টু সিলভার প্লাস থেকে তৈরি হচ্ছে দুইটা সিলভার অর্থাৎ দুইটা সিলভার প্লাস সেই দুইটা ইলেকট্রন কেই গ্রহণ করছে অর্থাৎ জিঙ্ক যে দুইটা ইলেকট্রন ছাড়ে দুইটা সিলভার প্লাস সেই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এখানে আমাদের এন এর মান হল গিয়ে টু এখন আসি আমার এখানে চারটা ঘনমাত্রা বসানো লাগবে দুইটা আয়নের ঘনমাত্রা দুইটা কঠিন পদার্থের ঘনমাত্রা যদি আমরা খেয়াল করি আমাদের দুইটা আয়নের ঘনমাত্রা কিন্তু বিক্রিয়ায় দিয়ে দেওয়া আছে কিন্তু হোয়াট অ্যাবাউট সিলভারের কনসেনট্রেশন এবং জিঙ্কের কনসেনট্রেশন এই দুইটা ঘনমাত্রা আমাকে দিয়ে দেওয়ার নেই তো আমার যেহেতু কঠিন পদার্থ আমরা কঠিন পদার্থ বা তরল পদার্থের ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা ধরে গিয়ে ওয়ান সুতরাং আমাদের সিলভারের ঘনমাত্রা আমি ওয়ান বসাবো জিঙ্কের ঘনমাত্রা আমি ওয়ান বসাবো জিঙ্ক টু প্লাস এর ঘনমাত্রা প্রশ্নে যেটা দেওয়া আছে সেটা জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু আর সিলভার প্লাস এর ঘনমাত্রা আমি বসাবো জিরো পয়েন্ট জিরো টু তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনটা এরকম আসবে ইনট সেল ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ সিক্স মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ নাইন ওয়ান বাই এন এন এর মান হলো গিয়ে টু লগ আমরা ক্যালকুলেট করি জিঙ্ক টু প্লাস জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো টু ইন্টু সিলভারের ঘনমাত্রা ওয়ান স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো টু এটাকে আমরা স্কোয়ার করবো এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেট করলে ভোল্ট এককে পাব গিয়ে আমাদের অপ্রমাণ অবস্থায় তরিচালক বলের মান এবং আমরা ক্যালকুলেট করি এবং ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাব ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থ্রি ভোল্ট এবং এটা পজিটিভ সুতরাং আমাদের এই বিক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটে আমরা যদি এখন আরেকটা এক্সাম্পল খেয়াল করি যে আমাদের এখানে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় একটা জিনিস দেওয়া আছে ম্যাগনেশিয়াম স্ল্যাশ ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস ডাবল স্ল্যাশ অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস স্ল্যাশ অ্যালুমিনিয়াম এবং ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস এর কনসেনট্রেশন দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো টু মোলার অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এর কনসেনট্রেশন দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ওয়ান মোলার এবং আমাদেরকে বললো ইনট সেল হল গিয়ে পয়েন্ট সেভেন ওয়ান ভোল্ট ই সেল কত সবার আগে আমার কোষ বিক্রিয়াটা লিখা লাগবে আগের বার আমার কোষ বিক্রিয়াটা দিয়ে দেওয়া ছিল এখানে আমার কোষটাকে দেওয়া আছে কোষ থেকে কোষ বিক্রিয়া কিন্তু খুব সহজেই লিখতে পারা যায় যেমন এখানে এই যে ডাবল স্ল্যাশ এই ডাবল স্ল্যাশ কি মিন করে এই ডাবল স্ল্যাশ মিন করে তাদেরকে আমি লবণ সেতু দিয়ে সংযোগ করে রাখলাম আর যদি আমার সিঙ্গেল স্ল্যাশ থাকতো তার মানে হলো গিয়ে তাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ প্রত্যক্ষ সংযোগ মানে হলো গিয়ে আমাদের একটা পাত্রের ভিতর আরেকটা পাত্র বসানো অনেকটা ডেনিয়াল সেলের মতো অর্থাৎ তারা লবণ সেতু দিয়ে যুক্ত বিক্রিয়ায় ম্যাগনেশিয়াম থেকে তৈরি হয় ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস এই যে ম
এখন আমরা এই দুইটা বিক্রিয়া যদি যোগ করতে চাই তখন অবশ্যই আমার ইলেকট্রন সংখ্যা সমান হওয়া লাগবে দ্যাটস ওয়াই আমরা উপরের বিক্রিয়াকে 3 দিয়ে গুণ করব তিনটা ম্যাগনেসিয়াম থেকে তিনটা ম্যাগনেসিয়াম 2 প্লাস প্লাস 6টা ইলেকট্রন এবং নিচের বিক্রিয়াকে আমরা 2 দিয়ে গুণ করব দুইটা অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস থেকে ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেখান থেকে আমরা পাই দুইটা অ্যালুমিনিয়াম তো তখন যদি আমি বিক্রিয়া দুইটা যোগ করি তখন আমি পাবো 3 ম্যাগনেসিয়াম প্লাস দুইটা অ্যালুমিনিয়াম 3 প্লাস সেখান থেকে 3 ম্যাগনেসিয়াম 2 প্লাস প্লাস দুইটা অ্যালুমিনিয়াম এবং এইটা হলো কি আমাদের কোষ বিক্রিয়া এবং এই বিক্রিয়ার জন্য বা এই কোষের জন্য এন এর মান ছয় কারণ তিনটা ম্যাগনেসিয়াম মিলে আমার মোট ছয়টা ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে সুতরাং দুইটা অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস ওই ছয়টা ইলেকট্রন গ্রহণ করছে এন এর মান হলো গিয়ে ছয় অর্থাৎ সমতাকৃত বিক্রিয়ার ইলেকট্রন সংখ্যাটাকেই কিন্তু আমরা এন বলতে পারছি সুতরাং ই সেল এর সূত্র আমরা যেটা লিখব যেহেতু সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার তাই ই সেল হবে গিয়ে ইনট সেল माइनस टू पॉइंट थ्री जिरो थ्री आर टी बन एफ लग কেসি এবং আমাদের যে বিক্রিয়াটা আছে সেই বিক্রিয়ার কেসি এর ইকুয়েশন হলো গিয়ে ম্যাগনেশিয়াম টু প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন কিউব বাই অ্যালুমিনিয়াম এর কনসেন্ট্রেশন ডিভাইডেড বাই ম্যাগনেশিয়াম এর কনসেন্ট্রেশন কিউব অ্যালুমিনিয়াম এর কনসেন্ট্রেশন স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ম্যাগনেশিয়াম এর কনসেন্ট্রেশন কিউব ইন্টু অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস এর কনসেন্ট্রেশন স্কোয়ার এখন আমি যদি মান বসাই তাহলে এখান থেকে কিন্তু আমি পেয়ে যাব আমার ইনট সেল এর মান প্রশ্নে দেওয়া আছে পয়েন্ট সেভেন ওয়ান টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি আর এর মান হলো এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান সিক্স টি এর মান সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস মানে হলো গিয়ে থ্রি হান্ড্রেড কেলভিন এফ হলো ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো কুলম এন এর মান হলো গিয়ে ছয় এখন এই যে যেগুলি ধাতু অবস্থায় আছে ম্যাগনেশিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম যে দুইটা ধাতু অবস্থায় আছে তাদের ঘনমাত্রা আমরা বসাবো ওয়ান এবং যারা আয়ন অবস্থায় আছে তাদের ঘনমাত্রা আমার প্রশ্নে গিভেন তো আমি এখান থেকে ই সেল কিন্তু খুব সহজেই বের করতে পারবো তো আমরা যদি মান বসাই আমাদের আসবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ওয়ান মাইনাস টু পয়েন্ট থ্রি জিরো থ্রি ইন্টু ইন্টু থ্রি হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই সিক্স ইন্টু লগ আমাদের ম্যাগনেশিয়াম থ্রি প্লাসের কনসেন্ট্রেশনকে কিউব করব অর্থাৎ জিরো পয়েন্ট জিরো টু হোল কিউব ডিভাইডেড বাই অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাসের কনসেন্ট্রেশনকে আমরা স্কোয়ার করব জিরো পয়েন্ট ওয়ান হোল স্কোয়ার তো আমরা যদি ক্যালকুলেট করি আমরা এখান থেকে যেটা পাবো জিরো পয়েন্ট সিক্স সেভেন নাইন ভোল্ট অর্থাৎ আমরা দেখছি যে আমাদের প্রমাণ অবস্থায় তড়িৎ চালক বল যা ছিল তার থেকে কমে গেছে এই ঘনমাত্রাটা কমবে নাকি বাড়বে এটা কিন্তু ডিপেন্ড করে কমপ্লিটলি আমার এই আয়নের ঘনমাত্রার উপর আয়নের ঘনমাত্রার উপর ডিপেন্ড করে কখন আমরা দেখব আমাদের অপ্রমাণ অবস্থায় তড়িৎ চালক বল প্রমাণ অবস্থার চেয়ে কম যেমন আমরা এখানে দেখতে পেলাম আর যদি আমরা ঘনমাত্রাটা চেঞ্জ করে দিই উল্টে দিই তখন আমরা কিন্তু খেয়াল করব যে আমাদের অ্যাকচুয়ালি এই ভোল্টেজটা প্রমাণ অবস্থার ভোল্টেজের চেয়ে বেশিও আসতে পারে আমরা এখন নির্দেশক তরিদ্দার সম্পর্কে দেখব যে নির্দেশক তরিদ্দার বলতে আমরা সে সকল তরিদ্দারকে বুঝাই যে সকল তরিদ্দার ব্যবহার করে আমরা কোনো ধাতুর চারণ বিভব বা বিচারণ বিভবের মান খুব সহজেই বের করতে পারি আমরা দুই ধরনের নির্দেশক তরিদ্দার খেয়াল করি একটা হলো গিয়ে আমাদের প্রাইমারি নির্দেশক তরিদ্দার বা মুখ্য নির্দেশক তরিদ্দার এবং আরেকটা হলো গিয়ে গৌর নির্দেশক তরিদ্দার বা সেকেন্ডারি নির্দেশক তরিদ্দার তো প্রথমে আমরা প্রাইমারি নির্দেশক তরিদ্দারের হাইড্রোজেন তরিদ্দার নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। আমরা তার গঠনটা খুব ভালো মতো খেয়াল করি যে একটা পাত্রের ভিতর আমাদের এসিএল দ্রবণ আমরা নেই এবং ওই পাত্রের ভিতর একটা কাচনল উল্টে আমরা রাখলাম এই কাচনলের ভিতর এই সাইড দিয়ে আমরা কন্টিনিউয়াসলি হাইড্রোজেন গ্যাস প্রবাহিত করছি এবং নিচের দিকে আমরা দেখি যে আমাদের হাইড্রোজেন গ্যাসটা যাতে আমাদের এই দ্রবণের এই সিএলের সাথে মিশতে পারে এই জন্য আমরা একটা অবস্থান্তর মূল প্লাটিনামের পাত এই যে ব্লু যেটা সেটা হলো কি আমার প্লাটিনামের পাত আমি রেখে দিলাম এরপর প্লাটিনামের পাত থেকে একটা সংযোগ তার আমি কোষ থেকে বের করে দিচ্ছি এখন এই সেট আপটাকে আমরা বলি এই যে এই বক্স চিহ্নিত যে সেট আপ এই সেট আপটাকে আমরা বলি প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দার এখন এই প্রমাণ হাইড্রোজেন তরিদ্দারের জারণ বিভব বা বিজারণ বিভব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা একমত যে এর জারণ বিভব বা বিজারণ বিভব দুইটাই হলো গিয়ে জিরো অর্থাৎ হাইড্রোজেন প্লাস থেকে হাইড্রোজেন সমান হলো গিয়ে ই নট হাইড্রোজেন থেকে হাইড্রোজেন প্লাস দ্যাট ইজ ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ আমাদের একটা হাইড্রোজেন তরিদ্দারের জারণ বিভব বা বিজারণ বিভবের মান শূন্য আমরা হাইড্রোজেন তরিদ্দার থেকে 
জারণ বিক্রিয়া পাবো না বিজারণ বিক্রিয়া পাবো এটা ডিপেন্ড করে হাইড্রোজেন তরিদ্দারটা আমি কিসের সাথে যুক্ত করছি ফর এক্সাম্পল আমরা দুইটা ছবি দেখতে পাচ্ছি দুইটাই হাইড্রোজেন তরিদ্দার একদম হুবহু সেম একটা হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে আমি কপার সালফেটে দ্রবীভূত কপার তরিদ্দারের সাথে কানেক্ট করলাম এবং আরেকটা হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে আমি জিঙ্ক সালফেটে দ্রবীভূত জিঙ্ক তরিদ্দারের সাথে কানেক্ট করলাম আমরা যদি এই তরিদ্দারটা খেয়াল করি এখানে আমার দুইটা তরিদ্দার জিঙ্ক এবং হাইড্রোজেন সক্রিয়তার সিরিজে জিঙ্ক উপরে তাই জিঙ্ক আগে ইলেকট্রন ছাড়ে এবং জিঙ্ক ইলেকট্রন ছেড়ে জিঙ্ক টু প্লাস প্লাস দুইটা ইলেকট্রন প্রডিউস করে অর্থাৎ জিঙ্ক থেকে ইলেকট্রন হাইড্রোজেন তরিদ্দারের দিকে আসবে তার বে হাইড্রোজেন তরিদ্দারের এই প্লাটিনামের কাছাকাছি ইলেকট্রন দুইটা আসবে এবং দ্রবণের যেই হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন আছে তারা এই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে আমাদের হাইড্রোজেন গ্যাস অতিরিক্ত তৈরি করবে অর্থাৎ এখানে আমাদের হাইড্রোজেন তরিদ্দারের ভিতর বিজারণ বিক্রিয়া হবে হাইড্রোজেন তরিদ্দারের বিজারণ বিক্রিয়া কখন হবে যখন হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে আমি তার চেয়ে বেশি সক্রিয় কোন ধাতুর সাথে যুক্ত করব এবং আমি যদি এই হাইড্রোজেন তরিদ্দারের জারণ বিভব বা বিজারণ বিভবের মান জানি যেটা কিনা শূন্য এবং আমি মোট তরিদ্দার বিভব যদি মোট বিভব ইলেকট্রোমোটিভ সেল যদি আমি বের করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারবো আমাদের জিঙ্কের জারণ বিভব বা বিজারণ বিভবের মান কত সেটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে বের করতে পারবো ঠিক একইভাবে আমরা যদি এই উদাহরণটা দেখি এখানে আমরা হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে হাইড্রোজেনের চেয়ে কম সক্রিয় একটা তরিদ্দার কপারের সাথে কানেক্ট করলাম এখন হাইড্রোজেন এবং কপার দুজনের ভিতর আগে ইলেকট্রন ছাড়ে গিয়ে হাইড্রোজেন তো এবার হাইড্রোজেন গ্যাস থেকে আমরা পাবো দুইটা হাইড্রোজেন প্লাস প্লাস দুইটা ইলেকট্রন এবার দুইটা ইলেকট্রন আমার কপার তরিদ্দারের দিকে প্রবাহিত হবে এবং যখন দ্রবণে আসবে দ্রবণের কপার টু প্লাস ওই দুইটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে আমার কপার ধাতুতে পরিণত হবে অর্থাৎ হাইড্রোজেন তরিদ্দারে আমরা জারণ বিক্রিয়াও দেখতে পারি হাইড্রোজেন তরিদ্দারে আমরা বিজারণ বিক্রিয়াও দেখতে পারি বাট এটা ডিপেন্ড করে কার উপর হাইড্রোজেন তরিদ্দার কি একটা জারণ তরিদ্দার বিভব না বিজারণ তরিদ্দার বিভব নির্দেশ করবে সেটা ডিপেন্ড করে যে আমরা হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে কোন ধাতুর তরিদ্দারের সাথে যুক্ত করছি আমরা যদি হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে তার চেয়েও বেশি সক্রিয় কোন ধাতুর সাথে যুক্ত করি তখন আমরা হাইড্রোজেন তরিদ্দারে দেখব যে বিজারণ বিক্রিয়া আর হাইড্রোজেন তরিদ্দারকে যদি তার চেয়েও কম শক্তিশালী কোনো ধাতুর সাথে যুক্ত করি তখন আমরা হাইড্রোজেন তরিদ্দারে দেখব গিয়ে জারণ ক্রিয়া আমরা সেকেন্ডারি নির্দেশক তরিদ্দার বা গৌণ নির্দেশক তরিদ্দার সম্পর্কে জানব গৌণ নির্দেশক তরিদ্দারের যে উদাহরণটা আমরা সাধারণত খেয়াল করি সেটা হলো গিয়ে ক্যালোমেল তরিদ্দার এবং ক্যালোমেল বলতে আমরা বুঝাই মার্কিউরাস ক্লোরাইড দ্রবণকে মার্কিউরাস ক্লোরাইড দ্রবণকে আমরা বলি গিয়ে ক্যালোমেল এখন আমরা এখানে একটা ক্যালোমেল তরিদ্দার দেখতে পাচ্ছি যার একটা ইউ আকৃতির টেস্ট টিউব জাস্ট একটা টেস্ট টিউব সেই টেস্ট টিউবের একদম নিচের দিকে আমরা অদ্রবণীয় মার্কারি এবং মার্কিউরাস ক্লোরাইডের একটা দ্রবণ নিচ্ছি এখানে যে মিশ্রণটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হলো মার্কারি এবং মার্কিউরাস ক্লোরাইডের দ্রবণ তার উপর পটাশিয়াম ক্লোরাইডের একটা স্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পটাশিয়াম ক্লোরাইডের স্তরটা বেসিক্যালি আমরা লবণ সেতু হিসেবে ব্যবহার করার জন্য চিন্তা ভাবনা করছি এবং একটা কপার তার বা পরিবাহী তার আমাদের বের হয়ে গেছে তো এই পরিবাহী তারের অপর প্রান্তে আমরা কাকে কানেক্ট করব তার উপর ডিপেন্ড করবে যে আমার এই তো কোষটা জারণ বিক্রিয়া হবে নাকি বিজারণ বিক্রিয়া হবে আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি যে আমি যদি এখানে মার্কারির চেয়ে কম সক্রিয় কোনো একটা ধাতু যোগ করি তখন আমাদের এখানে যে মার্কারি আছে সে ইলেকট্রন ছেড়ে আমাদের এইচ জি প্লাস আয়নে পরিণত হবে তখন আমরা মার্কারির জারণ বিক্রিয়া দেখব আর যদি আমার এখানে স্ট্রং মার্কারির যে শক্তিশালী কোনো পদার্থ থাকে তখন আমরা দেখব যে ইলেকট্রন আসবে এবং ইলেকট্রন আসলে আমার দ্রবণের যেই মার্কিউরাস আয়ন আছে সেই মার্কিউরাস আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে আমার মার্কারিতে কনভার্ট হবে অর্থাৎ আমার বেসিক বিক্রিয়াটাকে যদি আমি সংক্ষেপে লিখি আমার বেসিক বিক্রিয়াটা হলো গিয়ে যে এইচ জি উভমুখী বিক্রিয়া টু এইচ জি প্লাস মার্কারি থেকে মার্কিউরাস আয়ন আমরা মোটামুটি এই উভমুখী বিক্রিয়াটা পাবো আমাদের ইলেকট্রন গৃহীত হতে পারে ইলেকট্রন বর্জিত হতে পারে আমরা যদি এখানে মার্কারির চেয়ে কম সক্রিয় কাউকে রাখি তখন ইলেকট্রন আমার ক্যালোমেল তরিদ্দার থেকে বের হয়ে সেই তরিদ্দারের দিকে যাবে আর আমরা যদি মার্কার এই ক্যালোমেল তরিদ্দারের সাথে খুব শক্তিশালী কোনো ধাতুকে রাখি মার্কারির চেয়ে শক্তিশালী কোনো ধাতুকে রাখি তখন ইলেকট্রন ক্যালোমেল তরিদ্দারের দিকে যাবে এবং সেখানে আমার ইলেকট্রন গ্রহণের বিক্রিয়াটা হবে 
আর হাইড্রোজেন তরিদ্দারের জন্য আমার প্রমাণ তরিদ্দার বিভব জিরো ধরা হলেও ক্যালোমেল তরিদ্দারের জন্য প্রমাণ তরিদ্দার বিভব আমরা জিরো ধরি না তার জন্য আমরা ধরি যে প্রমাণ তরিদ্দার বিভব হলো গিয়ে পয়েন্ট টু সিক্স এইট ভোল্ট অথবা যদি আমার মার্কিউরাস ক্লোরাইড সম্পৃক্ত অবস্থায় থাকে তখন আমরা তাকে ধরি পয়েন্ট টু ফোর ওয়ান ভোল্ট অর্থাৎ আমরা যখন ক্যালকুলেট করব আমরা যার তরিদ্দার বিভব বের করতে চাই তার সাথে ক্যালোমেল তরিদ্দার যুক্ত করে মোট তরিচালক বল হিসাব করব এবং ক্যালোমেল তরিদ্দারের ক্ষেত্রে আমরা বিভব ধরব পয়েন্ট টু সিক্স এইট তারপর আমরা পেয়ে যাব গিয়ে আমাদের কাঙ্ক্ষিত তরিদ্দারের জারণ বিভব বা বিজারণ বিভবের মান আমরা যদি সাবহাও জারণ বিভব বের করতে পারি আমি খুব সহজেই বলতে পারবো বিজারণ বিভব কত আর আমি যদি বিজারণ বিভব বের করতে পারি আমরা বলতে পারবো আমাদের জারণ বিভব কত আমরা ফুয়েল সেল সম্পর্কে জানবো এখন আধুনিক সময়ে যখন আমরা জ্বালানি নিয়ে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি পরিবেশ দূষণ এবং জ্বালানি যখন দুই মেরুর দুটা ইস্যু তখন আমাদের এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফুয়েল সেল অত্যন্ত কার্যকরী এক প্রকার জ্বালানি ফুয়েল সেলে আমরা যেটা দেখি যে আমাদের রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎ শক্তিতে কনভার্ট হয় এবং এই শক্তি দিয়ে এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক কালে অনেক ধরনের যানবাহন স্পেসশিপ বা জ্বালানির বিকল্প ব্যাক আপ পাওয়ার হিসেবে আমরা কিন্তু ফুয়েল সেল ব্যবহার করছি ফুয়েল সেলে সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এখানে কোনো অপচয় হয় না এবং কোনো রকম পরিবেশ দূষণ হয় না যদিও ফুয়েল সেল ব্যবহারে খুব কম পরিমাণ ভোল্টেজ আমরা পাই বাট আমরা যদি অনেকগুলো ফুয়েল সেল একসাথে ব্যবহার করি এই ফুয়েল সেল ব্যবহার করে কিন্তু এখন ইলেকট্রিক গাড়ি থেকে শুরু করে স্পেসশিপ সব কিছুই ফুয়েল সেলের ব্যবহার তো আমরা যদি ফুয়েল সেলের সাধারণ গঠন দেখতে পাই আমরা আরও সহজে বুঝতে পারবো ব্যাপারটা যদি আমরা প্রথমেই জেনে নেই পানির তরিত বিশ্লেষণ করলে যে বিক্রিয়া ঘটে ফুয়েল সেলে ঠিক তার বিপরীত বিক্রিয়া ঘটে অর্থাৎ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের একটা অ্যানোড আছে এবং একটা ক্যাথোড আছে অ্যানোড এবং ক্যাথোডের মাঝখানে একটা পর্দা আছে যে পর্দাটা হলো গিয়ে সেমি পারমিয়েবল সেমি পারমিয়েবল মানে হলো অর্ধবেদ্ধ একটা অর্ধবেদ্ধ পর্দা থাকে এবং এই পর্দার ভিতর দিয়ে কোনো আয়ন ফ্লো হতে পারে কিন্তু আমাদের হাইড্রোজেন বা অক্সিজেন ফ্লো হতে পারে না আমরা অ্যানোডের দিকে হাইড্রোজেন সাপ্লাই দিচ্ছি আর ক্যাথোডের দিকে সাপ্লাই দিচ্ছি গিয়ে অক্সিজেন এবং অ্যানোড আর ক্যাথোডকে আমরা একটা পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করে রাখছি যার মাঝখানে একটা রেজিস্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি তো এখন যেটা হচ্ছে যখন আমার হাইড্রোজেন আসছে হাইড্রোজেন অ্যানোডে এসে ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে এবং অ্যানোডে আমরা যে বিক্রিয়াটা পাই সেটা হলো গিয়ে যে হাইড্রোজেন ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে আমাদের হাইড্রোজেন প্লাস আয়নে পরিণত হচ্ছে এবং সে চারটা ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে যে হাইড্রোজেন প্লাস আয়ন আমাদের সেমি পারমিয়েবল পর্দার মাঝখান দিয়ে ফ্লো হয়ে অ্যানোড থেকে ক্যাথোড সাইডে চলে আসছে এবং এই ইলেকট্রনগুলো আমার এই রেজিস্টেন্সের অ্যাক্রোসে ফ্লো হচ্ছে অর্থাৎ আমি এখানে পাচ্ছি বিদ্যুৎ প্রবাহ অ্যানোডে কি বিক্রিয়া হবে অ্যানোডে আমরা সাপ্লাই দিচ্ছি অক্সিজেন সেই অক্সিজেন আমাদের হাইড্রোজেন প্লাস আয়নের সাথে বিক্রিয়া করে এবং যে চারটা ইলেকট্রন হাইড্রোজেন ছেড়ে আসলো সেই চারটা ইলেকট্রনের সাথে বিক্রিয়া করে আমাদের তৈরি করে পানি এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যানোডে আমরা ইনপুট দিচ্ছি অক্সিজেন এবং আমাদের পানি বের হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ফুয়েল সেলে আমরা যেটা দেখি ফুয়েল সেলের উপাদান কি ফুয়েল সেলের উপাদান হলো হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন এই হাইড্রোজেন অক্সিজেন থেকে আমরা পানি তৈরি করছি এবং ইন দ্য মিন টাইম আমাদের ইলেকট্রন ফ্লো হচ্ছে এবং সেই ইলেকট্রনের ফ্লোটাকেই আমরা কারেন্ট হিসেবে দেখছি আমরা যেই ফুয়েল সেল নিয়ে কাজ করলাম সেটা হলো হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল সবচেয়ে বেসিক ফুয়েল সেল এছাড়াও এখন আরো অনেক ধরনের জটিল আকৃতির ফুয়েল সেল আবিষ্কৃত হয়েছে এবং যেগুলি দিয়ে পৃথিবীর জ্বালানি সমস্যা এবং পরিবেশ দূষণ সমস্যা সমাধানের ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা আমরা এখন রিচার্জেবল সেল নিয়ে আলোচনা করব আমরা দুইটা রিচার্জেবল সেলের গঠন সম্পর্কে দেখব একটা হলো গিয়ে লেড সঞ্চয়ী কোষ লেড স্টোরেজ সেল এবং লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি নিয়ে তো সবার আগে আমরা লেড স্টোরেজ সেল দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা জাস্ট স্কেমেটিক ডায়াগ্রামটা দেখাচ্ছি যে আমাদের একটা পাত্রের ভিতর একটা তরিত বিশ্লেষ্য আছে সেই তরিত বিশ্লেষ্য হিসেবে আমরা নিলাম সালফিউরিক এসিড ছয় মোলার অনেক হাই কনসেনট্রেটেড সালফিউরিক এসিড এবং আমরা অ্যানোড হিসেবে নিলাম লেড এবং ক্যাথোড হিসেবে নিলাম গিয়ে আমাদের লেড অক্সাইড তো এখন যদি তাদেরকে আমরা একটা গ্যালভেনোমিটার দিয়ে যুক্ত করি তখন আমরা প্রথমে চিন্তা করি যে আমাদের যখন ডিসচার্জ হয় ডিসচার্জ হওয়া মানে হলো গিয়ে যে আমি কারেন্ট পাচ্ছি কারেন্ট পেতে পেতে আমার ব্যাটারিটা আস্তে আস্তে ডিসচার্জ হচ্ছে সেই ডিসচার্জিং এর সময় আমার কি ধরনের রিয়েকশন ঘটে সেটা আমরা বুঝতে চাই অর্থাৎ আমার কিভাবে কারেন্ট আমরা পাই সেই জিনিসটা আমরা আগে খেয়াল করি তো আমাদের এখ
দ্রবণস্থ যে সালফিউরিক অ্যাসিড তার সাথে বিক্রিয়া করে আমাদের তৈরি করে লেড সালফেট প্লাস দুইটা হাইড্রোজেন প্লাস প্লাস দুইটা ইলেকট্রন অর্থাৎ আমাদের লেড দুইটা ইলেকট্রনকে এই তার বে এই দিকে লেড অক্সাইড প্রভাবকের দিকে পাঠিয়ে দিচ্ছে অর্থাৎ অ্যানোডে আমাদের ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে সেটা গ্যালভেনোমিটারের ভিতর দিয়ে ফ্লো হচ্ছে ফলে আমরা কারেন্ট পাচ্ছি আমরা ক্যাথোডে যে রিয়েকশানটা পাবো সেটা হলো গিয়ে ক্যাথোডে আমাদের আছে লেড অক্সাইড প্লাস সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণস্থ যে সালফিউরিক অ্যাসিড সেটা প্লাস দুইটা হাইড্রোসেট প্লাস এবং দুইটা ইলেকট্রন মিলে আমাদের তৈরি করবে লেড সালফেট প্লাস হলো গিয়ে পানি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ক্রমাগত লেড সালফেট তৈরি হচ্ছে পানি তৈরি হচ্ছে এবং সালফিউরিক অ্যাসিড কিন্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তো একটা পর্যায়ে আমরা দেখব আমাদের এই পাত্রের ইলেকট্রোলাইট হিসেবে যে সালফিউরিক অ্যাসিড নিলাম আমরা ছয় মোল আসে সালফিউরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা কমতে থাকে অর্থাৎ আমরা এখানে ডিসচার্জিংয়ের বিক্রিয়া দেখছি ডিসচার্জিংয়ের অ্যানোডের যে আমাদের যে লেড সেই লেড থেকে ইলেকট্রন বের হচ্ছে এবং ক্যাথোডের আমাদের যে লেড অক্সাইড তার সাথে ইলেকট্রনটা অ্যাড হয়ে আমরা সেখান থেকে পাচ্ছি লেড সালফেট এবং পানি আর আমরা যদি বলি চার चार्जिंग ডিসচার্জিং এর উল্টা রিয়েকশন আমরা পাবো গিয়ে আমাদের চার্জিং এর রিয়েকশনে ফলে যেটা হচ্ছে যে আমরা একই সেট ব্যবহার করে একই ব্যাটারি ব্যবহার করে কন্টিনিউয়াসলি বছরের পর বছর ধরে আমরা কারেন্ট পাচ্ছি বাট আমার যেটা করা লাগে আমার এই ইলেকট্রোলাইট যে সালফিউরিক অ্যাসিড সেই ইলেকট্রোলাইট সালফিউরিক অ্যাসিডের ঘনমাত্রা চেঞ্জ করা লাগে আমরা লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সম্পর্কে জানবো এবং নাম শুনে বোঝা যাচ্ছে এখানে আমাদের কারেন্টটা পরিবহন হচ্ছে লিথিয়াম আয়নের মাধ্যমে এল আই প্লাস আয়নের মাধ্যমে তো এই লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারির নেগেটিভ ইলেকট্রোড বা নেগেটিভ তরিদ্দার হিসেবে আমরা ব্যবহার করি গ্রাফাইট যাকে আমরা সি সিক্স বলছি আর পজিটিভ ইলেকট্রোড হিসেবে আমরা ব্যবহার করি সাধারণত লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড তো আমাদের পজিটিভ ইলেকট্রোড যে বিক্রিয়াটা ঘটায় সেটা হলো গিয়ে লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড থেকে আমাদের তৈরি হয় লিথিয়াম কোবাল্ট অক্সাইড প্লাস এক্স ইন্টু লিথিয়াম প্লাস প্লাস এক্স ইন্টু ইলেকট্রন অর্থাৎ আমার যে পরিমাণ লিথিয়াম থাকে তার একটা পার্ট লিথিয়াম আয়ন হিসেবে বের হয়ে যায় এবং সেই পরিমাণ ইলেকট্রন আমরা পাই এবং আমাদের অবশিষ্টটা অক্সাইডের সাথে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে আমরা যেই দুটো জিনিস পাচ্ছি লিথিয়াম আয়ন এবং ইলেকট্রন সেই লিথিয়াম আয়ন এবং ইলেকট্রন নেগেটিভ ইলেকট্রনে গিয়ে গ্রাফাইটের সাথে যুক্ত হয়ে লিথিয়াম কার্বন এক প্রকার যৌগ তৈরি করে লিথিয়াম এবং গ্রাফাইট মিলে এল আই এক্স সি সিক্স এক প্রকার যৌগ তৈরি করে এবং আমরা যদি টোটাল বিক্রিয়াটা লিখি টোটাল বিক্রিয়াটা হলো লিথিয়াম কার্বন কোবাল্ট অক্সাইড তার সাথে গ্রাফাইট মিলে আমাদের তৈরি করে লিথিয়াম ওয়ান মাইনাস এক্স কোবাল্ট অক্সাইড প্লাস গ্রাফাইট ইন্টু লিথিয়াম এক্স অর্থাৎ এই বিক্রিয়া আমাদের এক্স এর মান ওয়ান হতে পারে অথবা এক্স এর মান জিরো হতে পারে আমরা ওয়ান বসালে এক রকম বিক্রিয়া পাবো জিরো বসালে আরেক রকম বিক্রিয়া পাবো লিথিয়াম ব্যাটারি দুই প্রকার একটা হলো গিয়ে সাধারণ লিথিয়াম ব্যাটারি আর একটা হলো গিয়ে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি সাধারণ লিথিয়াম ব্যাটারি আমাদের রিচার্জেবল না কিন্তু লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি আমাদের রিচার্জেবল আমাদের যখন ল্যাপটপের চার্জিং আমরা চিন্তা করি ল্যাপটপে আমরা যে ব্যাটারি ব্যবহার করি সেটা হলো লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি আমরা মোবাইলে যে ব্যাটারি ব্যবহার করি সেটা হলো গিয়ে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি এবং আমরা খুব সহজেই সেই ব্যাটারিকে চার্জিত করে পুনরায় ব্যবহার করতে পারি